so we do have uh, our participants in the queue. So let's begin the uh, Olympics of technology right away. with us, uh, Alina Sarfaraz. Uh, are we audible to you, Alina? Alina, maybe your mic is muted or if you are using any accessories, please re-plug it again. You are not audible right now. Alina, can you hear us? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. So, we have our next participant in the line, Saad Siddiqui. Uh, Saad, uh, I hope you're audible. Uh, kick, uh, light, you, you can start your presentation right away. साथ आपकी आवाज में नहीं आ रही आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट ले सकते हैं I am not able to hear you. Can you please like uh, have some checks with your mic etc. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Uh, Saad. Ji, aap audible hai. Ji, you can get started right away. Sure. Uh, Assalamualaikum. Uh, my name is Saad Siddiqui and I'm the founder of Adversity. Uh, basically, we are uh, uh, building great carriers for the next generation technology entrepreneurs. Uh, so let me introduce you uh, to Mr. Mahmood, uh, who is a business professional and who graduated with a CGP of 3.8 and with a top rank institute. Uh, but right now, he's earning uh, around $150 a month. On the other side, meet Mr. Sayyid, who has just completed his A-levels and who studied software development from adversity and right now he's earning more than $1,500 a month. So yes, uh, this is a, a huge problem and this is a problem with about 85% of the graduated students uh, who graduated with a CGP of uh, three point, uh, above 3.5. Uh, according to a report by Higher Education Commission Pakistan, that they are lacking the skills uh, needed for the job and uh, needed for the uh, industrial uh, 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 companies. Uh, on the other side, if we see the IT industry, so it's uh, huge, and it is valued uh, around 13 trillion dollars. But our youth uh, is unable to fund that because they are too focused on creating corporate slaves and corporate machines. Uh, the world is going towards globalization, and the industry demands highly skilled people. But the skills taught at our educational institutions are either obsolete or expensive. Uh, that is why we are leading and heading towards this problem. To solve this problem, we have come up with a solution, which is technology-focused futuristic skills education. Uh, we have developed a world-class learning model system to offer unique courses in the fields of AI, Metaverse, Blockchain, Ethereum, Cognitive Computing and some other fields. So first of all, this is the LMS where our students can learn uh, different modern concepts about uh, latest technologies. Uh, then we have a students community based on, uh, we have made uh, a students community based on the motivation strategy. For example, if some student is uh, doing freelancing or getting a remote job, so other person can get motivated from him and uh, he can launch his own uh, career. On the uh, other side, we have Placements Hub, uh, where we have about 120 uh, uh, national and international companies as a placement partners. Uh, and if you are ready for the job industry, so uh, these are the technical companies who are ready to give you the placements. Uh, obviously, uh, mentorship is one of the most uh, integral part of uh, adversity, and we provide uh, our students with one-click uh, mentorship support. 
So this is our new team. My name is Saad Siddiqui and I'm the founder of Adversary. And uh, previously I have worked uh, at Coursera and World Literacy Foundation as a country ambassador and country lead for Pakistan. Mr. Talal Ahmed is the chief marketing officer at Adversary. Ms. Sadia Ofran, she's a curriculum development head at Adversary with over 30 years of educational experience working with Danish Authority Government of Punjab. Uh, so the potential market that we are focusing on is the 7 million uh, students that are currently enrolled in the AGC because they are students that are going that that are direct, directly going to to be the part of the future. And uh, after that, we will target 65 million unemployed youth who has that access to the internet. So how we are different? Uh, actually, we provide our students with the localized content. Adversity is producing the content uh, in the fields of AI, metaverse, blockchain, as I mentioned earlier, in the Urdu language. Uh, then we assist our students uh, in the placements after they graduated from adversity. We provide our students with the most updated and modern content, and we provide them with industrial mentorship. Uh, we are acquiring customers through online marketing campaigns when we are running several campaigns on the Facebook, Instagram, and other social media platforms. Uh, we have over 200 campus directors in the 47 universities across the country, uh, and we believe in the collaboration and partnership strategy in the main, uh, as the main uh, customer acquisition strategy. So our revenue model is very clear. Uh, we are generating our revenue by selling online courses and specializations generated by adversity. But we have another module, for example, if you are an industrialist and you want to uh, uh, teach with adversity, so that you can obviously teach with adversity, and that is a commission-based model. So this is uh, what success looks like at adversity. So far, we have trained about 5,000 students in the high technology domains, and uh, they have generated 50,000 50, US dollars in their revenue. And uh, they have also launched 70 startups, and we have several startups in the Microsoft Imagine Cup as well, uh, who are uh, our previous students. And uh, obviously, we assist our students, and we have uh, assisted 760 students in their placements and internships. So uh, adversity started operations back in November 2021, and so far we have trained 5,000 students across the country, and we have generated 42 lakhs in the revenue. Uh, adversity is growing around the globe. Recently, we became the global champion of Unicorns SEO in the Russian Federation, and we have always uh, we have also been awarded the funding uh, to implement the idea and to uh, access more uh, uh, youth in the country. So these are the friends and partners who are helping us in the mission, including LAMS, uh, Microsoft, uh, and Information Technology Board, FAST, and many other organizations across the country. Uh, the future milestones include in 2023, we will be focusing on the same thing, that is high-tech skills training programs. In 2024, we will be targeting the study now, pay later option. In 2025, we will be targeting the fifth industrial revolution. And in 2026, we will be doing the competitive exam preparations. So yes, everyone, this is adversity. I am open for the questions. Wonderful. Um, you know, it, it was amazing to see um, what you already did. Can you hear me well, right? Yes, I can hear you. Okay. Okay. Uh, could you please tell me which Microsoft technology is at the back end of your uh, learning management platform? Okay. So uh, we are the part of the Microsoft for uh, founders. Uh, uh, actually, that is a startup program. And we have, all, uh, we have all also been awarded uh, uh, $5,000 US dollars in the credits of Azure. So right now, we are using uh, uh, the virtual machine, uh, Azure virtual machine on the back end of the LMS. And obviously, we are using the Microsoft 365 services and the main services, including Microsoft Teams and the other stuff. OK. Yeah. Uh, so Seth, can you please elaborate that how you are using uh, Azure virtual machines uh, to enhance the productivity of your software? OK, so basically, uh, our, our software is built on uh, a PHP, and WordPress is one of the core frameworks of uh, our, our system, right? And uh, we have created our own virtual machine. Um, I'm, uh, I'm not very much into the stuff, uh, because uh, my technical person is the person who, who is leading everything. Uh, but uh, the thing is, uh, we, are, we are managing uh, uh, from the virtual machine uh, using the WordPress framework. Uh, so, sir, can, can I have a look of uh, your Azure uh, portal where you have used uh, these virtual machines? Oh. I, I, ca I ca can't show you uh, the Azure uh, a portal because I don't have uh, the credentials for that, but I can show you uh, the LMS of adversity that we have built. Uh, no, no worries, no worries, sir, and that, that's exceptional. We, we have uh, seen uh, the wonderful successes you folks have grabbed. So, over to you, Arslan. Assalamu alaikum Saad and welcome on this competition. Uh, first of all, very clear vision and wonderful pitch. I uh, just a question to ask, MOOC se kis se different hai? I mean, uh, how are you differentiating yourself from uh, the MOOCs platform? Coursera, U Academy. So, what is different? Aapka? 
so that is always the very interesting question for me ke uh, uh, how we are different in coursera and uh, uh, like you know udemy hai you uh, unacademy hai bahut zyada different platforms hai so basically the thing is uh, they are not pakistani focused company right and they are generating the content in english language so jab main coursera ke andar tha uh, i was working as a country lead for pakistan and hcc ke sath jo uh, partnership built hui i was a core team member of for that as well so humne dekha ki 85% of the students were not completing the courses and when we surveyed them ki why uh, it is so so hame ye pata chala ki english language jo hai wo hamari youth ko uh, fluency tak hamari youth nahi hai english language uh, ke upar right fluent nahi hai so tab se hamara ek vision tha ki humne generation jitni bhi karni hai apni apni learning platforms ki wo humne apni localized content mein rakhne aur usi waqt ek howard ki case study aayi कि अगर एक चीज को आप मदर लैंग्वेज के अंदर एक okay, को सिखाएंगे सो सॉरी थोड़ी सी नंबर्स पे बात कर लेते हैं आपकी क्या नाम है अभी आपने प्रीवियसली uh, मेंशन किया कि आपके टीम मेंबर्स और जो आप uh, खुद हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अराउंड 1500 हंड्रेड प्लस यूएस डॉलर जो है वो अर्न कर रहे हैं पर मंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये किस तरीके से है आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है या कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके से जरा थोड़ा उसको एलेबोरेट करना ओके सो नवंबर 2021 से अभी तक हम लोगों ने 42 टू लैक्स पी के आर रेवेन्यू में जनरेट किए हैं और इसके अंदर जो हमने मेन चीजें की वो हमारी तीन स्ट्रीम्स है हमारा वन टाइम फी होती है पर कोर्स फॉर एग्जाम्पल एक मास्टर क्लास है उसकी ड्यूरेशन होती है हमारी वन डे की और उसके जो हम चार्जेस लेते हैं वो लेते हैं वन थाउजेंड रुपीज देन वी हैव बेसिक स्टूडेंट कोर्सेज उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हमारे पास होती है सिक्स वीक्स टू टू मंथ्स और उसके लिए जो हम चार्ज करते हैं वो हम करते हैं फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज से सिक्स थाउजेंड रुपीज और इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन होती है और वो एफिलियटेड है माइक्रोसॉफ्ट फॉर एजुकेशन से भी सो so, उसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं एटीन थाउजेंड से ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज वन टाइम फी और uh, uh, उसकी ड्यूरेशन होती है फोर मंथ्स टू सिक्स मंथ्स की और अभी तक आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं हो गए हैं यानी कि कितने आपके इन टर्म्स ऑफ आई वुड से स्टूडेंट्स हैं आपकी इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सो अगर हमारी पूरी डेटाबेस की बात ही जो स्टूडेंट्स डेटाबेस की सो राइट नाउ वी हैव अराउंड 5300 स्टूडेंट्स जिनमें से 4700 का जो नंबर है वो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है और बाकी जो है वो ये कब आपने स्टार्ट किया था ये कब स्टार्ट किया था आपने स्टार्ट कब किया था नवंबर ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी नवंबर 2021, सो वन ईयर के टाइम स्पैम में यू हैव अचीव्ड 5300. यस, इंक्लूडिंग द फंडिंग राउंड जो कि हमें उस पाकिस्तान में रेज हुआ था टू एक्सेस मोर मोर पीपल कुछ पूछ अच्छा सर जस्ट फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माइंड एज लाइक ग्लोबल रिसेशन इज ऑन अस और वी एज अवर नेशन इज लाइक जस्ट वी आर यू नो इन अ वेरी फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ कैन लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक एडवर्सिटी एंड द अंडर ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान लाइक लेट से इन पिशार इन पाकिस्तान लाइक इन इस्लामाबाद इन कराची Uh, just, just give me an example of like UUT Peshawar. How a student of UUT Peshawar can like uh, uh, get onboarded to your uh, like platform? Uh, because like uh, you know, uh, purchase power parity is very low. Then how like I believe, uh, don't you believe like your platform is a bit uh, like for for the uh, <laughs> yeah? You, you can elaborate now. Yeah. Yeah, yeah. So I got I, I got your question, and uh, the question is actually very uh, very uh, logical. So the thing is, कि जब हमने ये implement किया तो हमें ये ये difficulty face हुई, right? Because ये ये एक problem है. लेकिन how we tackled this problem हमने उसके लिए दो methods निकाले. First of all, हमने uh, Salani Welfare और uh, एक हमारे पास एक organisation है जो uh, काम करती है uh, Orange Tree Foundation कराची के अंदर. हमने इन दोनों organisation से partner किया for the scholarships program. लेकिन वो scholarships इतने ज़्यादा नहीं होते हमारे पास कि हम हर किसी को दे सके राइट सो so, उसके लिए हमने फिर पार्टनर किया किस्त पे के साथ किस्त पे क्या करते हैं कि आपकी जितनी भी सिक्स मंथ्स की फी है या दो मंथ्स की फी है या तीन मंथ्स की फी है उनको चार इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं सो so, उससे अगर आपकी फीस फोर थाउजेंड एलर्ट से तो वो आपको एक हजार रुपए देनी पड़ती है क्योंकि वो चार महीनों में डिवाइड हो जाती है राइट एंड दिस इज हाउ वी आर ऑपरेटिंग तो वो जीरो परसेंट इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट पैकेज होता है तो उससे हम लोग मैनेज करते हैं सही हो गया साहब वन मोर क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन इन डीड सो यू आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्सेज राइट रिलेटेड टू टेक टेक कोर्सेज यू आर ऑफरिंग राइट नाउ यू नो देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म विच आर ऑफरिंग सेम कोर्सेज विच यू जस्ट मैंशन इन यूर प्रेजेंटेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट 
and you are charging a cost, a, a nominal cost against those courses. So how it would be feasible? Okay, so uh, the thing is that um, free has no value in the Pakistani market and we have already tested that. How we tested that? We, but since February, we have done our sessions ko free kiya, and the completion rate was less than 30%. And that is the turning point for us as well. When we have tested the market, ko test kar liya. second point, jitne bhi free platforms, hai, mentorship is not available. One click, one on one mentorship is not available. Coding karte hai, students ko hazaro masle aate hai, right? So we have to give a, a student a platform ke jahan par wo mentorship hasil kar sake. Third point, placements hamare paas nahi hoti. Jo Free platforms होते हैं उसमें आपको खुद ही placements की तरफ जाना पड़ता है हमारे पास platform के अंदर ही 120 companies हैं जिसमें 30 companies पाकिस्तान में including Netsoul and Systems Limited 70 companies are in the Middle East and the UAE right so वो हम उनके साथ partner करके placements and internships भी provide करते हैं so these are the three main points uh, of uh, our platform okay wonderful uh, thank you for your time done Okay, these are best wishes uh, for your Thank time. you and best wishes for your uh, upcoming like uh, definitely we'll reach out to you uh, based on number evaluation and uh, you can leave the call now so that we can uh, like Thank you so much. Thank you so much. Thank you brother. Thank you. Next participant aligned. Uh, Umehani with us. Umehani, please, uh, the university ka naam uh, or play team ka naam is a presentation. You'd have like uh, three minutes to pitch. Uh, you can go straight away. Okay, my name is Umehani and I'm from uh, Student from Pass University of Shava Campus. Um, Could you please speak question? little louder because we are unable to hear you well. I am from the past National University of Shavai campus. Hello? Okay, please, please carry on. Uh, okay. So, uh, should I share my slides and video? Yeah, yeah, sure. You just took three minutes to pitch. We are not able to like uh, visualize yes. your uh, presentation. Can you please uh, do it quickly? Yes. Okay, now it's visible. Okay, so um, basically uh, this is our project and the idea is uh, that uh, we uh, aim to automate the house. Like uh, we have to put text in it. Like if we are uh, away from home, we will use, uh, like control the electrical appliances in our home by remote access using mobile application. And when we are in home, we will uh, we are, like you know control the control the electrical appliances in our home by using uh, voice module like uh, giving commands. But uh, already uh, uh, a lot of work has been done here. But uh, the novelty we are bringing in this, like we are basically, um, you know, uh, designing it for our own uh, country like Pakistan. Uh, we will train the model uh, in Urdu language. So, like we can give commands uh, in Urdu, like uh, for example, Bhakti ban kar do. So, light band ho jayegi. So, like this way. Uh, sorry, Mr. Uh, Umehari, apni aap, uh, team ka naam ya project ka naam bataiyega. Uh, project name is IoT Monitoring and Control System for Home Automation. Okay, okay. Mission Possible is our team name. जी जी अच्छा uh, so, uh, आपके प्रोजेक्ट में जो यूनिक फीचर्स है ना ये लाजमी बताइएगा ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक आम आईओटी बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है प्लीज इस पे बात करें बेसिकली uh, वेस्टर्न uh, में जो वेस्टर्न में जो ज्यादा काम है इस पे इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है और लोकल लैंग्वेजेस में हुआ है लाइक हिंदी में हुआ है और जैसे फॉर एग्जांपल जो बाहर जो लोग हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बेसिकली काम करते हैं तो इससे बेसिकली उर्दू में कोई काम नहीं हुआ 
तो हम लोग जो है मेरे टीम मेंबर जो है हम लोग बेसिकली उर्दू में करना चाह रहे हैं इसको फॉर आर ओन कंट्री लाइक नेशनल लैंग्वेज हमारी कंट्री की पाकिस्तान की उर्दू है तो इस पर और कोई काम नहीं हुआ हुआ तो ऑब्वियसली घरों में तो सब बेशक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है लेकिन घरों में तो लोग जो है वो उर्दू ही बोलते हैं तो घर उसके लिए हम लोग जो है घर को ऑटोमेट कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज पे और साथ जी ये बताइएगा कि ये बात समझ आ गई कि आप एन की टेक्निक्स यूज करते हुए वो भी उर्दू स्पेसिफिक आप होम को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये बता दें किन स्पेसिफिक यानी गैजेट्स को आप जो है वो ऑटोमेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यानी सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो किचन में है या जो लिविंग रूम में है सब कुछ ये सर देखें अब ये लिमिटेड ऑयल का है ना सो लाइक हमने स्टार्ट जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल वगैरह उसको हम लोगों ने जो है वो फैन और लाइट वगैरह से स्टार्ट की है लाइक मैं अगर आपको वीडियो भी दिखाऊं कितना हम लोग काम कर चुके हैं तो हम लोग ने बेसिकली एक मॉडल भी बनाया है हार्डवेयर वाला जिससे हमने उसको चला के देखा है तो उसमें यह है कि हम लोगों ने जो इनिशियल स्टेप लिया है वो लाइट और फैन से लिया है एंड हम लोग उसमें जो मॉनिटर करेंगे वो कैमरा से मॉनिटर भी करेंगे क्योंकि हम लोग उसमें सॉरी सॉरी आपको स्टॉप करूं कर यू प्लीज प्ले द वीडियो वी यू जस्ट टॉकिंग अबाउट यस यस So this is the uh, prototype model. Uh, so this is a mobile application. जिससे हम रिमोट एक्सेस के थ्रू हम लोग चला रहे हैं लाइट एंड फैन से हमने अभी फिलहाल काम किया है इसमें हम लोगों का जो वॉइस मॉड्यूल है वो हमने डालना है अभी तो उसमें हम काम कर रहे हैं तो हम लोग की जो रिमोट ये रिमोट एक्सेस हो गए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्योंकि अगर हम लोग घर से बाहर होंगे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी जल्दी में काम पे जाते हैं तो कोई लाइट ऑन रह जाती है तो यू नो बिजली वेस्ट होती है आजकल वैसे भी है भी नहीं बिजली पाकिस्तान में तो इस वजह से तो हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मतलब इस रूम के रूम वन की फॉर एग्जाम्पल लाइट ऑन रहेगी तो हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको बंद कर देंगे और जब हम घर के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जो इसमें वॉइस का फीचर डाल रहे हैं तो हम लोग अब मोबाइल ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है इसको हम लोग वॉइस कमांड्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे अच्छा मैं ये बताइएगा कि फिलहाल यानी 220 ट्वेंटी पे आप लोगों ने इसको मतलब अभी फिलहाल ये प्रॉपर टाइप है और अभी आपने प्रॉपर मेन लाइन पे इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है मैं राइट इसमें ये ये हम लोगों का जो मतलब हमारी दो एक्सपेक्ट है ना प्रोजेक्ट के तो हमारा वन एक्सपेक्ट पूरा हो चुका है ये मोबाइल रिमोट एक्सेस वाला इसमें हम लोगों का सिर्फ एन वाला पार्ट रह गया जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो भी अभी लाइक थोड़े टाइम में हो जाएगा लाइक बता दें कि आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी खासकर एजियर को कहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में बिकॉज इट्स रिक्वायरमेंट फॉर इमेजिन कप सर हम लोग एन एल पी वाला जो पार्ट है उसके लिए हम लोग मशीन लर्निंग के लिए जो हम लोग या फिर जो हमारा वीएम था उसका हम लोगों ने कहा था वो करेंगे उसमें मैंने जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वाला था इसमें और दूसरा हम लोग डेटा बेस वाला भी अभी क्योंकि हमने जब एंट्री करेंगे तो उस भी हम लोगों ने करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम and uh, we will definitely get back you, uh, to you through emails now thank, thank you so much thank you thank you sir thank you जी जी यू आर डी गुड सो अलीम सर फ्रांस और यू आर कॉल सर ओके यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन यू हैव जस्ट थ्री मिनट टू कंप्लीट इट सो कॉल स्टार्ट
السلام علیکم وی آر ٹیم ایم ایس کارڈ اینڈ یس افراز اینڈ آن ساجد انہدا ہیو سو وچ آر ممبر اف دس ٹیم سو اور پروجیکٹ از پیڈاگوجک حدیث ای بک وچ از گوئنگ ٹو بی ایز بیس اینڈ ویب بیس یونیورسٹی کا نام بتا دیں سر وی آر فرام دی فاطمہ جناب عمر یونیورسٹی صحیح ہو گیا پلیز کیری آن یس سر So we are going to develop this project under the supervision of Dr. Sadaf Abdul Rauf and Ms. Koit Salan, which are the associate and the system professor of this university. So, Pedagogic Hadith e-book is specially designed and developed for RM students, for Hamna Center, students basically. Our main feature is to provide the word to word translation, English translation and Urdu translation as well. So, our program statement is uh, the book The e-book is to provide English, Urdu, and word-to-word translation of Hadith e-book, which is Shamari Kirmati for better and uh, deeper understanding of Hadith, which is usually not available on single platform. Our motivation: This e-book is especially designed for RM students to bridge the gap between the academia and their student army. Our client Hamna Center is a great part of motivation that they observe the program to have an application through which students can learn easily. Uh, this is the info basically given from the Hamna Center, and we are going to provide this on our platform. So, uh, web app is being developed using React JS. Android app uh, we are going to develop through React Native, and we don't basically going to use to develop through MongoDB. This is the uh, sure, interface. Sure. Uh, जी अगर आपकी वेब ऐप या मोबाइल ऐप कोई भी जो कंप्लीट है या आपके पास कोई वीडियो है कहेंगे अगर मैं बता सके वेब फूड हेल्प इस टू लाइक हैव लुक ऑन इट यस सर जिसकी मिट्टी सेकंड थी Sir, this is the basically the prototype of our uh, web app and the mobile app. अच्छा अभी मैं ये बताइएगा फिलहाल आपकी जो web app है या mobile app जिस पर आप काम कर रहे हैं ये कितनी percent complete है? Sir, अभी जो है हमारे पास web app basically thirty percent complete है. App पे हम भी हम working start करेंगे. So your web app thirty percent complete है? Yes, sir. सही हो गया और आप मेन काम जो कर रहे हैं वो यही है कि दरसे मिजामी को कनेक्ट कर रहे हैं और बेसिकली एनएलपी यूज करते हुए ट्रांसलेशन को इनहांस कर रहे हैं मैं राइट यस सर सही हो गया और ओवर टू यू बगास पे प्लीज कंटिन्यू एंड एट द एंड आई विल ऑफ सर दिस इज अ वीडियो ऑफ द एप This is the uh, our video of web app. Now I'm going to continue. Uh, so this is the interface, basic interface of web app going to be, and this is our web interface. And yeah, these are the features we're going to add on this. So we are going to add basically hover effect on each word for deeper uh, for deeper understanding of as we have uh, seen before the input from the client. We're gonna uh, to uh, to hover effect. We're gonna show these. Uh, more detail of Hadith word. So this is Urdu translation and English translation as well. And yeah, thank you. This is from my side. Any questions? Questions from you? Sir? Yeah. So how many team member uh, was there? Like uh, while you were doing that project? Sir, we had three members. And what what was the role of each and every member uh, in creating this app? Yes, sir. Um, uh, Hafsa's Sida Hafsa is for um, designing is uh, designing the uh, web, uh, sorry mobile app application interface, and Manu Sajid is uh, for uh, designing the interface of the web app, and I'm here to uh, design the the database for Hadith, and to oh. to make connection between the web and uh, Hadith book. 
Okay, wonderful. Wonderful. So, uh, my last question is: Have you you tried contact contacted with any madrasas for that uh, particular project, or you based on your assumption you just created this app? So, I just I'm just talking about the feedback which you have taken from different university, maybe madrasas and institutions. Sir, as you said uh, before, that uh, our client is Hamna Center. Our supervisor is uh, she's is uh, she's she's or she's basically connecting to her since uh, two three months. So she basically she uh, the Hamna Center is going to provide the data the data all about the hadith. So we are going to save the uh, data on basically we have to present uh, in more friendly format. format. Okay. Uh, so, so what is the feedback so far which you have got? Like uh, anything, any two top things which you just want to mention here? Oh. Uh, sir, uh, they just want to make uh, the friendly interface they want, and they, uh, as I said, they uh, have been uh, have seen any website which. Uh, or mobile application or based on the Shmaitri Madhi Hadith that, uh, that present that give us detail on the uh, complete uh, Urdu translation. Some websites have this translation, some have Urdu, but do not have the word word translation. They want a single platform where we can see a uh, scroll down the and uh, uh, show the detail and view the detail of all both uh, English and Urdu and word word translation. Uh, so, have you explored Islam 360? Uh, yes, sir. So, uh, do you think that that's uh, the feature which you were just uh, mentioning here, that app don't have that one? Sir, so Islam 360 uh, in they have the all about the Quran app, and do they do they uh, they do have the Hatam Hadith book, but they not uh, most, but not all apps have the features of word to word Hadith. And not okay. all have the same features of the English and session on single platform. Okay. Okay, thank you so much for your time. Uh, it was, uh, you know, indeed a uh, pleasure talking to you. And we will definitely get back to you with the next steps. Thank you. Thank you, sir. Lovely. Okay guys, we'll get back to you soon. We are taking a short break here. Can you listen to me? Can you hear me? Yes, I'm sorry. Yes, I'm sorry. Can you hear me? Okay. Please 
please uh, introduce yourself and uh, you have got three minutes to present your project in a detailed manner. All right, so sir, can you hear me clearly? Aji, uh, you audible, yes, Amit. All right. Uh, is it necessary to open the video or should I continue? Uh, uh, well, it's up to you, yeah. Uh, if you want to turn it on, uh, so it's totally up to you. All right. So, uh, basically, I'm presenting team uh, runtime imp improvisers, and my name is Samir Adi, and my project name is Right Right. So, le uh, let me share my screen so I can tell you about. Samir, tell me your university ka naam batayega. Sir, Foundation University, and I'm going to talk to engineering. And uh, Samir, your team me or koon koon hai members? Sir, my team me I have Salafit, but right now due to some issues, he joined the class. And just you two people? Yes, we are two. और आप ही अभी प्रेजेंट करेंगे यू आर गोइंग टू लीड दिस प्रेजेंटेशन एंड यू यू आर गोइंग टू लीड दिस होल पिच या एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू लीड दिस होल प्रेजेंटेशन एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू विल हैव ग्रेट ठीक है ऑल राइट सो शुड आई स्टार्ट जी प्लीज so uh, you are already already familiar with my name uh, basically i'm i'm also a freelancer uh, a public speaker as well as entrepreneur and i've also remained top rated on upwork multiple time with me here is talhas and talhas is my classmate and he is doing software engineering with me so uh, in this presentation uh, i'm going to tell you about the problem state statement the solution the feature as well as the market value of my product so let's continue towards the problem statement uh, there are many uh, content writing tools out there but uh, uh, while working as a content writer i noticed that there are none of the tools that can help physically disabled people to write the content like there are many text to speech software many ai content tools but none of them they are for the physically disabled people so is problem ko madhe nazar rakhte hue maine ye socha ki agar content writing se इतना ज्यादा अन किया जा सकता है तो वाई वी शुड गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द फिजिकल डिसेबल पीपल फिजिकली डिसेबल पीपल यानी जो हैंडी कैप्ट है जो लिख नहीं पाते सो so, उनके लिए मार्केट में ऐसा टूल अभी तक कोई भी नहीं है सो आई डिसाइडेड टू प्रेजेंट राइट 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 इज अ स्मार्ट ए आई ए आई बेस्ड कॉन्टेंट राइटिंग टूल और इसके जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर एक हमने ए आई वर्चुअल असिस्टेंट एड किया है ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट जो आप जो फिजिकल डिसेबल यूजर है उसको कम्प्लीटली इंसिस्ट करता है थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म और ये सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम नहीं है इसके अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए हैं इसके अंदर आपको टर्म्स ऑफ राइटिंग टेम्पलेट्स मिलेंगे आउट ऑफ कॉन्टेंट सजेशन मिलेंगी और बहुत सारी चीजें जो मैं आगे इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ सो वी आर ऑलरेडी ऑन द फीचर पेज एंड आई ऑलरेडी मैंशन दैट इस पर आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलता है और इसके अंदर आपको दो तरह के कंटेंट जनरेशन मिलती है लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन जो फिजिकली डिसेबल है वो लिख रहा है लेकिन वो uh, लिखते दरमियान वो uh, सोचने लग गया था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए तो यहाँ पे जो उसका पिछला कंटेंट है उसको देखते हुए उसको रीड करते हुए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको सजेशन पेश करता है इसके अलावा कंटेंट uh, है उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए हम उसमें सिनेम सजेशन uh, हमने एड किए हुए हैं और रेफ्रेजर भी एड किया हुआ है लेकिन जो मेन हमारे प्रोडक्ट है वो ये है कि हम इसके अंदर डिजिटल पेपर है उनको टारगेट कर रहे हैं समीर आपके पास कोई डेमो है यार इट वुड बी रियली ग्रेट लाइक वी आर एक्साइटेड टू फॉर दैट श्योर श्योर सर द प्रोटोटाइप इज ऑलरेडी इन वर्किंग जी जी का फॉर्म शुड आई सेंड यू द एपी के फॉर्म नहीं आपके पास कोई वीडियो या आप उसे लाइव या मोलेटर पर भी चला सकते हैं Uh, sir uh, the problem is that emulator is not working right now because main mobile ke andar chalata hu but we have already tested the application on the physical koi video hai aapke paas ji main aapko wo video dikhata hu humne ek survey conduct kiya tha ji ji kya hindi mein bata rahe hain main aapko wo video dikha deta hu can you see my screen ji it's visible all right और मैं लाची का 
बेसिकली सर वी विजिटेड फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल और वहाँ पे हमने हमको ये एप टेस्ट करा था और हमने हमसे ये सर्वे कंडक्ट किया था ऑफ ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स पीपल ओके वंडरफुल सो डेफिनेटली योर सॉल्यूशन इज इज अराउंड एक्सेसिबिलिटी राइट and in order to cater the need of diverse people definitely you are specifically uh, focusing on physical disabled person i just want to know uh, that how many languages are there for example we are looking for a product which could solve problem internationally D- definitely so you must have to integrate uh, a lot of languages here so could you please let me know how many languages so far integrated with your app सर राइट नो जैसा आप देख सकते हैं कि कोई भी आप कंटेंट राइटिंग टूल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रामरली और एनीथिंग एल्स दे आर जस्ट टारगेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज सो राइट नो आई स्टार्टेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज वेरी इजी टू यूज टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली जैसे कि जो uh, हमने यूजर्स भी वीडियो में कह रहे हैं कि इसमें हमने डेटा साइट इस तरह का बनाया हुआ है पीछे वर्चुअल असिस्टेंट का तो वो छोटे छोटे वर्ड्स को कैच करके उसको टोकनाइज uh, करके और वो चीजों को समझ के उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करता है इवन के इसके अंदर हर छोटी चीज थ्रू वॉइस कंट्रोल हो सकती है अगर आप लिख रहे हैं अगर आप लिखते दौरान आपको टेम्पलेट चाहिए यू से ओपन टेम्पलेट और आई वॉन्ट टेम्पलेट तो उस चीज को हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि वो वहां पे लिखेगा नहीं टेक्स्ट बॉक्स पे वो टेम्पलेट वाला सेक्शन ओपन कर देगा ताकि आप वहां से टेम्पलेट को सिलेक्ट कर आई टोटली एग्री आई आई टोटली एग्री विद यू बट माई क्वेश्चन इज ओनली वन फॉर एग्जाम्पल इफ योर प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड इन इमेजन का and we are moving that product internationally definitely for example i'm just talking about china right now they don't speak english at all they do even the template which you have they are not familiar uh, with english at all so how that particular country is going to benefit from your product sir uh, for me it's not a big deal uh, hum jo hai wo data set create kar sakte hain ye maximum jo hai 5 uh, to 6 days ka kaam hai किसी भी लैंग्वेज का डाटा सेट क्रिएट करना बिकॉज हम जो है ये कोई चैट बॉट नहीं है जिसके लिए आपको पूरी लैंग्वेज इंटीग्रेट करनी पड़ेगी ये टू द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तक तो उस प्लेटफॉर्म में जितनी चीजें रिक्वायर्ड है जितनी चीजें जरूरत है हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं so i think this is uh, this, this is really good but uh, the only thing which i just want to suggest here that that you should have a plan in place as well so just try to think globally as well how this going to help uh, you know because whatever the product which we are seeing right now it should be a global uh, it should have a global perspective so you know uh, it's even mentioned in the guide as well so please keep that in mind over all your uh, app is really interesting and definitely you are pitching one of the most important ex- aspect which is accessibility and uh, we have seen very very uh, you know just one person of the project last year in imagine cup which was around accessibility and i am happy that you are coming up with an idea uh, who could actually help to resolve the real world problem well done and we are looking and forward sir, uh, uh, for the next step yeah please yeah and sir uh, yes sir jo hai maine facilitate karne ke liye balki it is also helping in economic growth because as you can see jo log isse earn karenge usse economic growth bhi hogi and there are a lot of Absolutely. benefits of this and uh, iske alawa hum jo hai abhi future blind logo ke liye bhi integrate karna cha rahe hain so i also have plan for them okay uh, so uh, I, i would just suggest you have you seen immersive reader uh, before that what is that immersive reader do you know that uh, what is immersive Okay, please have a please just search on internet what is Microsoft Immersive Reader. So that that is also something which is uh, you know directly linked with your project, and that's really going to give you a flavor. Okay, what more you can add into your app? Uh, it is also a part of Microsoft Word web apps as well. So for example, if you are using Microsoft Office, so in Microsoft Word, if you are using the web version of it, 
So just write immersive reader in a search box. You will find out uh, the immersive reader part. So that will give you an idea, like uh, definitely. So uh, well done, and uh, thank you for your time. Uh, so Samir, ye batayega uh, how you are incorporated at your cloud computing, as you mentioned, na. So agar database ke lava bhi koi technology ab use kare, aur agar database use kare, to koi sa database use kare? सर बेसिकली हम यूजिंग स्प्रिंग बूट फॉर द एपीआई एंड एज वेल एज फ्लास्क फ्लास्क के अंदर हमने जो हमारी मशीन लर्निंग नहीं एजोर में लाइक कैन यू बी मेन दैट स्पेसिफिक डाटा बेस माई एस के आप दो तीन तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या आप अगर एजर पोर्टल अभी आप मुझे बता सके तो दैट वुड बी ग्रेट सर मैं आपको एजर पीपर दिखा देता हूँ बेसिकली आई एम यूजिंग द एजर डाटा बेस फॉर माई एस पी एल द ऑप्शन आई सॉ देयर एंड एंड देन लाइक यू आर यूजिंग लाइक फ्लास से फिर आप इसको लेके जा रहे हैं और पी एच पी वगैरह बैक एंड नहीं यूज कर रहे नहीं सर पीएचपी हमारा बैकएंड नहीं मेरा स्प्रिंग आपकी आयजर की सब्सक्रिप्शन कौन सी है और आप किस हवाले से यूज कर रहे हैं सर मेरी फ्री सब्सक्रिप्शन है बिकॉज वन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इमेजिन का So I got uh, 200 free credits. So I thought to take benefit from it. Yeah, that's indeed great. Uh, okay, so thank you. I wish you all the best in all the endeavors. Or thank you so much. Thank you so much. <coughs> Have a nice day. Okay. Nice. You are watching Microsoft Imagine Cup Regional Finals from AGC. So those who have presented uh, the project, I hope they have had good time. And uh, on the next, on the list, uh, are you on the call? Fazullah Kaval, U W Faizal Kaval, sorry, Faizal Kaval U W Alpha. Are you on the call? Alpha team, can you hear us? Assalamualaikum sir. Faizal Kaval, are you on the call? Yes sir. Okay, you have got three minutes to present your project in a detailed manner. So kindly start. Assalamualaikum sir. Right sir, Faiza Kamal and my dear members are Kader Amjad and Sir Ali Raza. Our project title is Smart Helmet for Mining Industry. It is basically an IoT based project that mainly focuses on miner safety and we are also concerned. We are going to develop an Android application that will show different sensor values. Uh, remotely, uh, we don't need to uh, get uh, the values uh, on the location. Uh, uh, different sensors that we are integrating, uh, integrating that we are using are uh, gas sensors, GPS tracker, different uh, uh, Wi-Fi uh, Wi-Fi module. Uh, we are also considering uh, to use uh, communication technology LoRa, that is the long range. It uh, it is uh, working. Uh, its its range is almost. Uh, 10 to 100 kilometer and frequency ranges from 40 to uh, 900 uh, kilohertz. मुझे ये बता दीजिएगा आई डोंट नो दूसरे जजेस को समझ आइए कि आपका जो आई ओ टी प्रोजेक्ट है ये करता क्या है बेसिकली क्या रीडिंग क्या लेता है और क्या मतलब इसके आउटकम्स क्या होते हैं तो इसमें जो हम जैसे अगर हम गैस सेंसर की बात करें सबसे पहले तो उसमें जो अपने इन्वायरमेंट में अगर कोई स्मोक हो या उसके अलावा अगर गैसेज जैसे 
मिथेन गैस है तो बहुत डेंजरस होती है माइनिंग इन्वायरमेंट में तो उसको सेंस करेगा मतलब अगर तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट में पाई जाती है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर रहा है उसके जो हम एक आउटपुट डिवाइस भी लगा रहे हैं जिससे वो एक अलर्ट जनरेट करेगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डिवेलप कर रहे हैं तो उससे जो मैनेजर जो उसको कंट्रोल कर रहा है या उसको जो मैनेज कर रहा है उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस जगह पे या इस लोकेशन पे ये इशू आ रहा है ठीक है और एग्जिस्टिंग आपने कोई रिसर्च की है कि एग्जिस्टिंग कोई इस तरह का इसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है इसमें सर काफी लिटरेचर रिव्यू पे हमने काम किया हुआ है और जो पाकिस्तान में तो अभी फिलहाल जो एक प्रोडक्ट जो हमसे पहले एक ही प्रोडक्ट बन के या बाकी भी काम हुआ है काफी बाकी की कंट्रीज में तो उसमें कुछ लिमिटेशन थी उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं जैसे हम जो अपना माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं वो आर्डिनो मैगा है और इसको ये जो आगे सेंसर्स को रिक्वायरमेंट अपनी जो वॉल्ट दे रहा है जो उस, उसकी पावर है वो भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ठीक है और इसमें सिर्फ मीथेन गैस ही वो करता है क्योंकि मुख्तलिफ माइंड में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज वो होती हैं तो आपकी जो आपका जो सेंसर है वो किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है और किस तरह वो डिटेक्ट करता है कि दिस इज अ पॉइजनस गैस तो आप लोगों ने मल्टीपल वो लगाए हुए इसमें सेंसर फॉर डिफरेंट गैसेज तो अभी के लिए हम मल्टीपल भी लगा सकते हैं लेकिन अभी के लिए जो काम किया हुआ उसके लिए हमने जो एन क्यू सीरीज वन थ्री फाइव वो वो हमने यूज की हुई है उसमें ये है कि वो एक तो स्मोक भी डिटेक्ट कर रहा है बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो डेंजरस गैसेज हैं वो उनको ठीक वैसे इसके लिए सबसे आसान काम ये होगा कि आप इंस्टेड के आप डिफरेंट गैसेस को डिटेक्ट करें क्योंकि इंसानों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सो यू शुड योर सेंसर शुड रीड मेरा मेरा ये ख्याल है आप खैर स्टडी कर लीजिएगा आपका जो सेंसर है वो रीड करे कि ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो गया उसको कंट्रोल करें इंस्टेड के आप डिफरेंट गैसेज हो सकते हैं किसी माइंड में कोई नई गैस निकला है जो कि डिटेक्ट ना हो सो बेटर कि वो ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करें इंस्टेड ऑफ डिटेक्टिंग हाई लेवल ऑफ गैसेज हाँ ऑन द अदर साइड कर ले मेजोर मेन केस मेन ये हो कि इंसानों को ऑक्सीजन मिले क्योंकि आपका मकसद ये कि कोई ह्यूमन लॉस ना हो लैक ऑफ ऑक्सीजन से तो ये देख लीजिएगा इसमें बैकहेंड पे आपने क्या यूज किया हुआ है कहाँ पे ये होस्टेड होगा जो आपका वो है फॉर एग्जाम्पल इस रीडिंग की लॉग्स वगैरह जो होंगी वो कहाँ स्टोर होंगी उसके लिए हम एज अ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज जो हमारी जो हमारा डाटा है वो सारा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है वो हमें हम इजीली एप्लीकेशन में भी उस डाटा को गैट कर सकते हैं ठीक हो गया आ, अच्छा ये सिर्फ आपको बता दें कि शुरू में भी रूल्स में बताया गया था कि एजोर आपका मस्ट यूज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ना मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एजोर पे होस्ट होनी चाहिए कोई ना कोई एजोर टूल आप यूज करें चाहे एस क्यू एल डेटा बेस हो या कोई भी टूल हो ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड सो कैन यू प्लीज इलेबोरेट कि अब तक आपका प्रोजेक्ट यानी कितने परसेंट कंप्लीट है ये बता सकते हैं आप सर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एटलीस्ट या मिनिमम हम कह लें वो फोर्टी परसेंट हो चुकी है सही हो गया सो इज इट योर फाइनल ये प्रोजेक्ट यस सर सही हो गया आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओके थैंक यू सो मच जी वी विश यू बेस्ट ऑफ लक इन ऑल इंडिया बस थैंक सर ओके वेलकम बैक गर्ल्स सो फातमा मंसूर कैन यू लिसन टू एस फातमा मंसूर आई इन द कॉल आई थिंक शी कैन नॉट लिसन एस सो सोमा इफ्तार सोमा इफ्तार आई आई यू ऑडिबल टू यू 
फ्रॉम टीम एल्फा फातिमा काइंडली देखिएगा कि आपका माइक या कोई अगर एक्सेसरी आप यूज करेंगे तो उसे रीप्लग करके देख लें वी आर नॉट लाइक यू आर नॉट ऑर्डरबल फातिमा आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को यूनिवर्सिटी का नाम अपने प्रोजेक्ट का नाम बताए और ये जस्ट जस्ट हैव गॉट थ्री मिनट्स टू पिच तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना मेन आइडिया या अगर कोई डेमो है तो वो भी बता सकती हैं तो हेर यू गो Assalamualaikum. My name is Sarah Naz, and my teammates are Eman Nisa and Hafsa Nisa. We are from Fatah Jinnah Bhavan University, and we are doing software engineering. Uh, the title of our system is Recommended System for Doctors with Automatic Insurance Claims Using Machine Learning Algorithms in Combination with Blockchain Technology. So there is always a time in our life when we need to find a doctor, but um, there uh, there is a single platform in pakistan where we can uh, where we can find doctors of our choices so what people can do they can search on different websites or seek help from personal contacts which is not enough of course also the present insurance claim process is manual and complex as well the activities involved in this process is that firstly the patient will visit the hospital he will pay the fee from his pocket after that he will submit the receipt to the insurance company and after complete verification which takes uh, many weeks the fee will be reimbursed to the patient's account the problem thing was in this process is that it is very time consuming it requires high administration cost and there is also chances of misuse as well these all make the process complex and very less efficient also the solution we propose to these problems are automation of insurance reimbursement and development of doctor recommendation system so after ensuring the process our activities will be uh, the patient will simply visit our web portal he will find the doctor and after finding doctor he will simply visit the hospital there will be no need to pay the fee from his pocket the fee will be directly paid by the insurance company the technologies we will use in this process is blockchain technology and machine learning algorithm these are the dashboards of our system which we made till now thank you अच्छा जी आपके पास कोई डेमो है इस हवाले से या आपके कोई वर्किंग कंडीशन में कोई ऐप हो या प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कि आपका प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है हम लोग अभी बैक एंड पे काम कर रहे हैं फ्रंट एंड हमने कंप्लीट कर लिया इसके अलावा अभी हम डॉक्टर रिकमेंडेशन से काम कर रहे हैं सही इज इट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सही और एजर या माइक्रोसॉफ्ट की कोई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में और एजर में क्या यूज कर रहे हैं आप लोग बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो यूज कर रहे हैं जो रिकमेंडेड सिस्टम में हम लोग हो गया जी जी आप आप एजर की एम एल की कौन सी सर्विस यूज कर रही है कैन यू प्लीज नेम स्पेसिफिकली Uh, हम लोग एम एल के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम जिस तरह से कॉन्टेंट बेस्ड एल्गोरिथम या फिर कोलेबरेटिव सेटिंग वगैरह वो यूज मतलब अभी 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 यूज नहीं किया लेकिन लाइक यू फोक्स हैव द विजन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट सही हो गया सही हो गया Uh, thank you so much, Team Ash Techies, and we wish you all the best in your endeavors. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, the next team on the queue is Soma Iftikhar from Team Alpha. 
Sama, can you hear us? Are you audible to you? Yes, Assalamualaikum. Okay, please start your presentation. So kindly clear your idea that you have your main idea before you pitch it, because then the time you have is a little short. Okay. Okay. Uh, my name is Soma Tahar and my group members are Faiza Islam and Uzma Khalid. And the topic of our final year project is IoT based smart lab for paralyzed people. Basically, जो हमारा project है ये paralyzed people को target कर रहा है. इसमें हमारे पास ये कि हम एक smart lab design कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास flex sensors पांच लगे हुए होंगे. जब हम fingers को bend करेंगे, तो वो हमारे पास दो तरह का हमारे पास इसमें mode है. एक हमारे पास basic needs का mode है, जो भी किसी भी paralyzed patient की basic needs होती हैं. For example, आप किसी दूसरे पर depend कर रहे होते हैं कि अगर आपको कोई help चाहिए हो, तो आप किस तरीके से उनको convey करेंगे अपना message? तो उसके लिए हमारे पास I need help की command है. Then अगर आपको भूख लगी है, तो आपने ये command अपनी अगर देनी है किसी को बताना है, तो वो आप जब finger bend करेंगे, तो वो आपके पास आएगा कि I am hungry. और if आपके पास ये वाला scenario हो कि आपको अपनी medicine चाहिए हो, जो कि आपका सबसे important command होती है, आपकी आपकी सबसे important need होती है, तो उसके लिए ये होगा कि आप जब अपनी finger bend करेंगे, तब आपके पास आएगा कि I need my medicine. Then washroom के लिए कि अगर आपने washroom जाना हो और then हमारे पास second mode है, second mode में हमारे पास ये होगा कि जो भी room की हमारे पास एक basic appliances होता है ना, ये just उसको target कर रहा है। For example, आपके room में अगर कोई light है या fan है, तो इस छोटी-छोटी चीज के लिए भी आप एक दूसरे बंदे के ऊपर depend कर रहे होते हैं। मतलब आपको, तो आप हम तो उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर आप finger को bend करेंगे, जब हम हमारे पास second mode इस तरीके से आएगा कि पहले तो हमारा हमने glove पहना हुआ है, तो हम जब एक finger bend करेंगे, तो I need my medicine, second finger bend करेंगे, तो I need help, इस तरह की commands जो भी जो basic need किया, then जब हम अपना पूरा glove मतलब bend करेंगे, जब हम अपने thumb के साथ मतलब पूरा हाथ bend करेंगे तब हमारे पास second mode आ जाएगा और जो second mode है वो हमारा basic appliances home appliances के लिए है जिसमें हमारे पास ये कि जब हम एक finger bend करेंगे तो हमारे पास जो light है वो on होगी एक जब दूसरी finger हम bend करेंगे तो light off होगी तीसरी finger हमारे पास fan on के लिए और चौथी finger हमारे पास fan off के लिए है हमने इसमें just जो basic appliances हैं उनको target किया है ज़्यादा functionalities हमने इसके अंदर add नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा हमने अपना जो भी project मतलब design करना था smart lab वो हमने cost effective बनाना था ताकि जो भी लोग उसको use करें वो easily उसको purchase कर सकें और easily वो use कर सकते हैं अगर हमारी ज़्यादा इसके अंदर functionalities होंगी तो वो जो use करने वाला person है उसके लिए भी problem होगा पहले तो हमारे पास ये ना कि जो है वो उसकी कमांड जा रही होगी मोबाइल एप्लीकेशन से केयर टेकर उसको देख रहा होगा कि भाई इसके क्या स्टेटस है फॉर एग्जांपल जो भी पेशेंट है उसने कोई गलत कमांड तो नहीं दे दिया है अगर उसने मतलब फॉर एग्जांपल अगर अप्लायंसेस के केस में देखा जाए तो उसने कोई ऐसा कमांड से या कुछ इस तरीके से तो नहीं किया कि कोई उसका गलत कमांड चली गई हो तो वो ये भी स्टेटस नोट करेगा केयर टेकर एप्लीकेशन पे अच्छा आपके पास इसका डेमो है आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है इसको सर हमने इसको 40 परसेंट इंप्लीमेंट किया हुआ है लेकिन अभी एक्चुअली इश्यू ये था कि हमारा पेपर हमारे पेपर से तो इस बार से हम लेके नहीं आए वगैरह हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ हुआ है हमने उसको किया हुआ है मतलब सेंसर्स वगैरह अटैच करके हम उसको बैंड करके हमारा डेटा जा रहा है मतलब एप्लीकेशन तक इतना हमारा काम हुआ हुआ है ठीक है अच्छा क्योंकि जब आप अगले स्टेजेस में जाएंगे तो आपको वो प्रेजेंट वो प्रेजेंट करना होगा डेमो वरना उसके बगैर यूअर प्रोजेक्ट फोन भी एक्सेप्टेबल ये आपको शायद पता होगा टीम ने बताया होगा और इसमें आप लोगों ने बैक ठीक है इसमें आप लोगों ने जाहिर सी बात है जो आपका प्रोजेक्ट जिससे मुझे समझ आ रही है इसमें आपको मशीन लर्निंग भी इंप्लीमेंट करनी होगी इसके साथ साथ ताकि मशीन उसको मजीद रिफाइन करे आपके जो प्रोडक्ट को मशीन लर्निंग जो है ताकि वो खुद से भी डिसीजन ले सके कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत हो जिस तरह आपने बताया कि एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया और कोई इसको रिमोटली मैनेज करता है तो उसको कम से कम मैनेज करना चाहिए ठीक हो गया और इसमें एजुअल का यूज करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए वरना तो भी आपके मार्क्स उसमें डिटेक्ट होंगे ठीक है ये सर बहुत बड़े यूज चलें मेरे खासे ठीक है क्योंकि आगे भी ठीक है ऑल द बेस्ट टीम यू कैन लीव नो थैंक यू थैंक यू ओके एक द नेक्स्ट टीम ऑन द क्यू इज लाइबा मसूद टीम नेम इज � are you are you audible to you? Are you audible to you? She's a 
having any problem she's in the call okay laiba you can start your presentation okay sir assalam alaikum my name is dada masood and my team members are aisha and khan hum jis project pe kaam kar rahe hain wo hamari pass ek medical mobile application hai android based mobile application hai named as step aur isme hamare paas ye hota hai ki hum laiba apni university ka naam aur team ka naam bata de team alpha and the university of wa एक्चुअली लाइबा वन ऑफ योर टीम मेट्स सोमा इफ्तार हेज ऑलरेडी पेस्ट तो आप कहीं ओके सॉरी सॉरी फॉर इनकनवीनियंस यू कैन कंटिन्यू अगर आपके पास कोई लाइक डेमो है प्रोजेक्ट का या मेन पेज बता दे जी जी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें हम ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या मेडिसिन डिलीवर कर कर सकते हैं ये एप्लीकेशन बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो मेडिकल फैसिलिटीज तक टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एम यही है कि उन तक मेडिकल फैसिलिटीज आसानी से पहुंचा दी जाए अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं और नहीं आ सकते दूर के इलाकों से तो वो इजीली उधर से ही अपने मोबाइल पे आप वो कंसल्ट कर सकते हैं उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अगर उनको मेडिसिन डिलीवर करवानी है तो वो भी डिलीवर करवा सकते हैं लाइबा ये यूवी यू डब्ल्यू एल्फा और ये आपका प्रोजेक्ट सेम है वो हमारा डिफरेंट है नाम सेम है प्रोजेक्ट डिफरेंट है क्योंकि अभी अभी हमारे पेपर हो रहे हैं तो वो अभी डेमो तो अभी हमारे पास नहीं है सही हो गया अच्छा बैक एंड कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावा यूज कर रहे जावा यूज कर रहे हैं जावा का कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और बीइंग लाइक यू आर प्रेजेंटिंग इट हियर एट इमेजिन कप तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट की है या जो हमारा पब्लिक क्लाउड है एज उसको कहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया यानी अभी आप एज को यूज कर रहे हैं या आर यू प्लानिंग टू यूज दैट सर यू आर प्लानिंग टू यूज सही हो गया uh, uh, सही हो गया लाइबा वी हैव गॉट द क्रक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड वी वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंड एवर देन ट्राई टू लाइक इसे आप एयर uh, का जो आप डाटा बेस वगैरह आपका जो विजन है इस पर आप जल्दी जल्दी इसे इंप्लीमेंट करें बिकॉज इमेजिन के प्री रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लाइक प्रोजेक्ट्स में ये चीज होनी चाहिए अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिटेक्टेड तो थैंक यू सो मच जी अल्लाह हाफिज थैंक यू सो फातिमा आर वी ऑडेबल टू यू फातिमा आप जी जी काइंडली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अपनी टीम का नाम और अपना मेन आइडिया बताइएगा यू हैव गॉट जस्ट थ्री मिनट्स टू पिच सर वी आर फ्रॉम फातिमा जिना वेमेन यूनिवर्सिटी और हमारा जो टॉपिक का नेम है वो प्लांट प्रो है इसके अंदर बेसिकली ये है कि हम लोगों की फोर मेन फीचर्स हैं सॉयल क्वालिटी एनालिसिस और उसमें वो अगर कोई डिजीज वगैरह होगा तो उसकी डिटेक्शन भी होगी फिर इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स वगैरह फिर इसके अंदर हमारा जो थर्ड फीचर इसके अंदर ये है कि ये लोकेट करेगा नियर बाय सेलिंग पॉइंट्स और आपकी नर्सरीज वगैरह जहाँ से आप गार्डनिंग टूल्स वगैरह ले सकते हैं बेसिकली हम लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसके थ्रू हमें आइडिया होगा सिक्सटी परसेंट ऑफ लोग जो है ना इवेंचुअली फेल हो जाते हैं एट देर इनिशियल स्टेजेस क्योंकि जो है ना उनको लाइक प्रॉपर एक असिस्टेंस नहीं मिली होती नई इन्फॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल होती है मे बी लाइक वेबसाइट्स पे होगी लेकिन प्रॉपर एट सिंगल प्लेस अवेलेबल नहीं है दैट्स वाई हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं 
अच्छा इसका मेन थीम क्या होगा आपका आपने सॉइल एनालिसिस के बारे में बताया तो उस सॉइल एनालिसिस से आप क्या रीड करेंगे और ये किसके लिए होगा ये फार्मर्स के लिए होगा या जो किचन गार्डनिंग करते हैं ये किन के लिए होगा सर ये बेसिकली जो है ना एक किचन गार्डनिंग एप्लीकेशन है ठीक है और हम लोग इसको लाइक हम लोग ने नहरे दम ऐसे तो किए हैं कि लाइक जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसको फार्मर्स गार्डनर्स या जो बिगिनर्स हैं जो करना चाह रहे हैं ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजी टू यूज है हर एक के लिए में ये है कि लाइक यूजर को एप्लीके वो डालनी होगी पिक्चर डालनी होगी सॉइल क्वालिटी वो जो ऊपर की लेयर की और एक सॉइल के नीचे की ताकि वो एनालाइज कर सके कि सॉइल की क्वालिटी कैसे है और इसके अंदर ये होगा कि लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल होंगे और उससे वो डिटेक्ट करके बताएगा और लाइक हम लोगों ने डेटा सेट्स वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे कि वो बताएगा कि इसकी क्वालिटी कैसे है ठीक है और इसमें जो है आपका जो रीडिंग सैंपल साइज होगा वो कितने डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है किस किस डिस्टेंस पे क्योंकि जाहिर सी बात है हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद डिफरेंट कंपोजिशन होगी सॉइल की तो आप रीडिंग वो क्या रखा हुआ है आपने सेंसर जो है अच्छा ये सेंसर ये भी बता दें कि सेंसर सॉइल के साथ टच करेंगे या ऊपर से रीड करेंगे रीडिंग किस तरह करेंगे सेंसर मोना सर इसके अंदर हम लोगों ने सेंसर लाइक इसमें हार्डवेयर का कोई नहीं है इसमें सिर्फ लाइक पिक्चर जो होगी ना वो अपलोड करेगा यूजर हम उसके थ्रू ही डिटेक्ट करेंगे सेंसर का इसमें नहीं अच्छा लेकिन मसला ये है कि पिक्चर तो आपकी अपर लेयर कवर करेगा नीचे लोअर लेयर जो सर आपने बताया वो किस तरह कवर करेगा सर लाइक जब बंदा ये ग्रो कर रहा होगा तभी उसको यूजर को ये पिक्चर खींच के हमें भेजनी होगी लाइक अपलोड करनी होगी और उसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट करेंगे हाँ नहीं अगेन आप आपने एक दो चीजें बताई थी ना कि एक तो अपर लेयर ऑफ सॉइल और आपने बताया था कि लोअर लेयर लेयर ऑफ सॉइल जो होती है तो ठीक है पिक्चर आपको सेंड कर देंगे वो तो अपर लेयर ऑफ सॉइल को वो कर लेंगे आप डिटेक्ट कर लेंगे लोअर लेयर को किस तरह करेंगे जो नीचे छुपी होगी वो तस्वीर में तो नहीं आएगी सर पिक्चर क्लिक करके अपलोड करेंगे ना नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया आपने आपने यही बताया था ना कि जो देखें आपके जो सॉइल होती है वो तो रूट्स को टच कर रही होती है ना मेनली रूट उससे वो कर रहा होता है अपर लेयर पे तो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं विंड हो गई सनलाइट हो गई डिफरेंट चीजें हो गई आप एक इंच नीचे जाते हैं तो सॉइल की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है मॉइस्चर ज्यादा होता है उसमें माइक्रोव ज्यादा होते हैं उसमें तो वो किस तरह आप डिटेक्ट करोगे वो देखिए पिक्चर तो मैंने खींच ली लेकिन वो तो नीचे तो लेयर्स को नहीं उठाएगा ना वो तो अपर लेयर्स को उठाएगा आपको ऊपर से तस्वीर नजर आएगी ना सरफेस को वो तो मैं मान गया था सर हम लोग इसी के लिए लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिजम इस्तेमाल करेंगे हाँ चले खैर इसको देख लीजिएगा बाकी बाखबर किसान और इस तरह की आ, उनको भी देख ले और माइक्रोसॉफ्ट का नोट कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म बीट प्लेटफॉर्म है उसको जरूर स्टडी कीजिएगा वो लोग बड़े एक्सटेंसिव इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको बिल्ट इन मॉड्यूल्स एपीएस मिल जाए आपको ओके सर फॉर्म बीट हाँ एफ एम फॉर्म बीट्स Okay. बड़ा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है जो कि एजोर पे इंप्लीमेंटेड है ठीक है उसको जरा यूट्यूब पे सर्च okay. कर लीजिए ओके टीम वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर इंडिया वर्स आई एम द कॉल इज दिन फ्रॉम नेस्ट हेलो जी असलम यू गॉट थ्री मिनट टू गेट योर आइडिया सो जो आपका मेन थीम है उसको काइंडली इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा इज दाइट वुड बी ग्रेट कि अगर आपके पास कोई डेमो होगा या इस तरह आपका जो मेन क्रक्स है ना वो आप बता दें तो देट वुड बी ग्रेट सो सर इज माई स्ट्रीम बींग शेयर कैनवा से आपको पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा ओके सो माय प्रोजेक्ट नेम इज गुले शूर एंड माय यूनिवर्सिटीज नेम इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जी यू कैन लाइक गो अहेड ओके माय प्रोजेक्ट नेम इज गुले शूर वी ऑल नो दिस इज द हेडलाइन ऑफ येस्टरडे Just give me a minute, please. 
You take your time. Okay. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are audible. Okay, so, uh, this is the headline of yesterday. Uh, this is headline of the week. Here is the headline of the previous week. And here is the headline of the year 2022. So we all know how much problems have been arising and due to floods also how much uh, unemployment has like uh, plunged up. Uh, the only thing that can save Pakistan's future is currently its youth, which is currently the largest segment of its population, around 63%. But what they are facing is like uh, those who have talent, they are, ha don't have any uh, employment opportunity here, so they are fleeing away from the country. And those who don't have like skills, they don't have like a career pathway guide so that they can get uh, skills that are demanded in industry and not in industry of Pakistan because there is already so much uncertainty but we need to connect them with international job market and uh, there needs to be awareness on the remote uh, uh, like employment. So uh, what we are doing is actually uh, making impact not just for our country, not for uh, just youth but also, we are creating value for IT industry, global IT industry, by providing them uh, talent which they require and by producing talent which is like uh, according to the latest demand of industry. We are creating impact through gender quality, uh, SDG number 5, SDG number 4, quality education, SDG number 8, and SDG number 3. And also, we are um, focusing on SDG number 16 partnership for strong institutions. This is how our system works. We equip undergraduate students uh, of um, interested in IT skills and also those are who are unemployed uh, from after uh, getting degree of CS or any computing major. And then uh, after preparing them for job uh, by either helping them in the IT, uh, in skills gaining, or by polishing their uh, soft skills, we help them in remote placement with international companies, especially for German. And if anyone prefers, like uh, they can, uh, don't prefer online work, they can join Gulisha, which is uh, a proper, we have a proper system. Uh, our office is based at inter uh, EME Center of Innovation and Entrepreneurship for uh, working remotely with international company, but they can enjoy uh, perks of uh, working at a company. This is how our solution works. For students, first they uh, select the project they want to uh, work on our website. So uh, project have we have proper system uh, of like uh, telling them which uh, skills are needed to complete those projects. So after the selection of project, uh, the student selects mentors to advise on th uh, those projects according to its modules. And then uh, for it is uh, the responsibility of the supervisor to share project success tools and resources to learn those relevant skills needed to complete that project. And uh, there's another problem that everyone is selling their courses. And But we know that how much there is already, um, with, for example, Google is kitne zada, uh, courses provide kar hai, ki student developer path ki kitne zada awareness ki zarurat hai, how much, like million, itne zada uh, dollars ki wo free jo hai courses dene hai. But the, uh, the problem is ke awareness nahi hai ki humare paas kitne zada free internet resources provide hai, jaha se hum free sakte hai. Masla yahan pe YouTube ka bhi sab ko pata hai ki students ko ke kitne zada courses hoote hai. But baat hai ki unko koi ek direction nahi hoote hai, ki sab bhi danda hum, this is a Punjabi that motivation is group. So at Gulli Show, what we are doing is after uh, providing them uh, resources to learn, we have proper system of motivation on our product, uh, product website, which is actually so uh, supervisor, who tells them the deadline, check them out. The student updates how much he has learned. And if there is a problem, the uh, supervisor hai, wo, he contacts the students what is the progress, why there is, uh, the student is uh, not on track. Then uh, this is our um, uh, and other feature uh, which we have introduced based on the subscription of the student. Okay, latest market trends may, uh, for example, if just say chat GPT aage, isme kya se masla aega? To uh, updated rehne ke liye zamane ke hisab se future ke jo goals hain, uske liye prepare hone ke liye jo hai, ham industry experts ke saath sessions karwa rahe hain, jo jisme hamare paas international speakers bhi hain. To jaise ki koi project uh, uh, jo hai student apna bana leta hai, uske saath seekhne ke saath project. Complete ho jata. Uska apni ham gulay shaur ki profile mein add karte hain. Aur jaise hi 
اگر وہ اسٹینڈرڈ پاس کرتا ہے اس میں کوئی مزید مسئلے نہیں ہیں تو ہم پھر اس کے بعد جاب پلیسمنٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کروا لیتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ سو وٹ از گل شو فار اسٹوڈنٹس اٹ از آ چانس فار دیم ٹو بلڈ پروجیکٹس ہیو پریکٹیکل ارننگ اینڈ دین اسٹارٹ ارننگ اینڈ فار آئی ٹی انڈسٹری گلوبل آئی ٹی انڈسٹری اٹ از اے سورس ٹو فائنڈ دا بیسٹ ٹیک ٹیلنٹ اینڈ وی آر ایکچولی مارکیٹنگ فار پاکستانی ٹیک ٹیلنٹ یو کین سی اور ٹارگیٹ مارکیٹ از پاکستانی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس سافٹ ویئر سولوشن کسٹمرس دوز ہو نیڈ لائک ویب سائٹس اینڈ آئی ٹی کمپنیز Uh, well, so, uh, that's that's really impressive, and the facts and figures are uh, are really in, a, in an elaborative way. Uh, we are more interested in like, uh, uh, do you have any sort of demo or uh, like a live demo you you can provide uh, us of your plat platform? So uh, currently, sir, uh, we are operating through WhatsApp and like uh, Meet. We have uh, <laughs> Or, uh, currently, we are incubated at uh, like uh, EME Center of Innovation and Entrepreneurship. This is a picture of the fact that we are here with all the students who are studying here. But we are developing a website with you. I will show you a website too. It has not been completed yet. It is under development. Hai, and I, I hope that when we reach Pakistan, we will reach the stage here. We will add all these technologies here. Let me open the stage here. Let me open the stage here. یہ جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ کی ओके इसे व्हाट वी लाइक व्हाट वी गोट फ्रॉम योर लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन वेब ऐप एंड दैट दैट ब्लॉग इस लाइक के आप अपनी जो आप लोग के सोशल हैंडल का ये जो आप लोग के अपनी वेब ऐप्स या जो आप ब्लॉग है इससे आप मतलब मेन जो आपका वो ट्रिगर है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है है मैं राइट سر اویئرنیس بھی کریٹ کرنا ہے لیکن بیسیکلی ہم لوگ ایک آن لائن جو ہے نا ویب سائٹ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کہیں سے بھی لوگ آ کے جو ہے نا اس سارے سسٹم کا پارٹ بن سکیں تو جی جی فرنا آپ کی ویب ایپ یا موسٹ پرابلی جو آپ کی موبائل اپلیکیشن ہے وہ فی الحال یعنی پروڈکشن میں نہیں ہے ریڈی نہیں ہے اور ابھی آپ لوگ ویب سائٹ پر گوگل کے تھرو صحیح ہو گیا سی از دیٹس ریلی اے بریلینٹ ایفرٹ اور کیپ ڈوئنگ دا گریٹ اسٹاف اور جلدی سے جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں وی وش یو آل دا ویری بیسٹ تھینک سو مچ تھینک یو ویلکم بیک یو آر واچنگ مائکروسافٹ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کے پاس تھری منٹس ہیں تو آپ کائنڈلی اپنا جو مین ٹیم ہے جو پروجیکٹ کا وہ پچ کریں اوکے ہیئر یو گو ہاں اوکے اوکے جی سخاوت آپ کا جو مین تھیم ہے یعنی آپ کا پروجیکٹ کرتا کیا ہے یہ بتا دیں سب سے پہلے اور اگر آپ کا کوئی لائف ڈیمو یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو یہ لازمی بتا دیں بیکاز وی آر مور انٹرسٹیڈ ان لائک لوکنگ فار دیٹ اوکے سو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو پریزنٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے سلائڈس کے ساتھ میں آپ کو ویسے بتا دوں جی آپ اپنا آئیڈیا بتا دیں ٹھیک ہے اچھا اس میں اس طرح سے کہ وی آر بلڈنگ آ مارکیٹ بیس دیٹ از ایکچولی فیلنگ آ کیپ جو کہ لائک ٹوینٹی ٹوینٹی میں پاکستان جو تھا وہ ٹاپ رینک ہوا تھا اینڈ لائک دا ٹاپ ڈیسٹینیشن ٹو وزٹ لیکن ہم نے کوئی ٹورزم میں بوم نہیں دیکھا تھا تو ہم اس کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ ٹریول مارکیٹ ان پاکستان از وائٹ فریگمنٹیڈ اس میں یہ کہ کافی انڈیویجول آپریٹرز ہیں یا پھر اس میں ایکسپلوٹیشنز ہو رہی ہے جو سروس پرووائڈر ہیں ان کو تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وی آر بلڈنگ اے پلیٹ فارم جس میں یہ کہ جو ٹریول گائڈز ہیں اور جو سروس پرووائڈر ہیں ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی وتھ دا کسٹمر اور ان کو ہم کسٹمائز اور پرائیویٹ ٹورز دیتے ہیں اور ساتھ ہم کاربن نیوٹرل ٹورز دیتے ہیں جس سے یہ کہ وی آر ناٹ ان میس ٹورزم بٹ پرائیویٹ ٹورز تو یہ ہمارا آئیڈیا اس کے لیے ہم ایک ای آر پی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں ای آر پی سسٹم میں کیا ہے کہ وی ول بی گیونگ دیم دا ٹولس جس میں یہ کہ وہ کلاؤڈ بیس ہوں گے ان کو پھر جو جو ہے لائک مینولی جس طرح سے وہ نوٹس وغیرہ میں نوٹ کرتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے آپریشن ان کو وہ نہیں کرنا پڑیں گے وہ ای آر پی کے اندر سارا کچھ وہ مینج کر سکتے ہوں گے 
एक तो ये यूज से ये होगा कि उनको लाइक डिजिटाइज हम कर रहे हैं उनके ऑपरेशन को दूसरा भी ये कि उनको ड्रेक कनेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो प्राइस की ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं तो ये हमारा आइडिया क्योंकि पार्सन ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टूरिज्म सेक्टर बट वी वी आर नॉट एबल टू अचीव ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम उनको ए टू सी सोल्यूशन देना चाह रहे हैं ताकि वो एक ही जगह से टूर गाइड बुक कर लें एक ही जगह से वो होटल एक जगह से एयरपोर्ट ट्रांसफर को बुक कर सकें तो दिस इज एट अगर आप कहते हैं मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ एज यू टोल्ड वी आर ऑन शॉर्ट टाइम तो ये मैंने एक ओवर व्यू आपको बता दिया जी थैंक यू सो मच सफावत वी रियली गॉट योर आइडिया क्वेश्चन ये है कि लाइक यानी आर यू लाइक रेसिप्रोकेटिंग द सेम आइडिया ऑफ लाइक लाइक इन आर नेबरहुड वी हैव लाइक द कंसेप्ट ऑफ ओयो या जिस तरह एयर बी एम बी है तो आप उसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए नहीं नहीं मैं आपको नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ मैं आपको ये चीज़ ना वो क्लियर करने लगा था वी आर नॉट एयर बी एन बी ठीक है मैं बताता हूँ दिस इज मोर लाइक अ मॉडल ऑफ ऊबर ऊबर फॉर टूअर गाइड मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ ठीक है यू कैन बुक टूअर गाइड एंड टूअर कस्टमाइज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन डिमांड ठीक है आप किसी भी शहर के अंदर पाकिस्तान के अंदर अर्बन टूरिज्म नहीं है ठीक है हम क्या करना चाहते हैं कि जो जिस तरह लाहौर है कराची हम जो सिटी सेंटर है हम उनके अंदर भी अर्बन एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं हम टूर गाइड जो जो भी सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ काम करते हैं पहले जो ट्रेवल एक्सपर्ट हैं उनके साथ वो एक इंटेनरी क्रिएट करते हैं ठीक है जब वो हो जाती है हम उनको ट्रेन करते हैं कि यार दिस इज द प्लान यू हैव टू होस्ट इट ठीक है और वो सर्टिफाइड होते हैं तो दे आर कैपेबल तो वो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग भी करें लाइक अच्छी है तो हम उनको कनेक्ट कर देते इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आना चाह रहे हैं ठीक है तो इसमें यह कि हम उनको कोई स्टेकेशन नहीं देते ऑल दो वी विल प्रोवाइड जो होटल बुकिंग बट उसमें यह कि वो एयरबीएन का वो नहीं है This is more like tour guide yeah, yeah. demand. उसमें जी 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 सुनावत वी ट्रूली गॉट यू बस ये बता दें कि अभी आपकी आप लोग आपका जो लाइक एंड नोट है वो मोबाइल एप्लीकेशन है या इधर एक सब वेब ऐप और अगर वह है तो कहीं भी आप उसका डेमो दे सकते हैं मुझे और वो कितने परसेंट कंप्लीट है ठीक है अच्छा सीन इस तरह से कि वी आर वी हैव बिल्ड आर वेबसाइट ठीक है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो अभी हम बना रहे हैं उसका अभी ये कि मेरे पास अभी डेमो नहीं है लेकिन जो मेरे डिवेलपर लाइक आई हैव थ्री मेंबर्स ऑफ टीम ठीक है उसमें दो जो है वो हमारे डिवेलपर हैं आई एम द फाउंडर बट नॉट लाइक द टेक्निकल मैं नॉन टेक्निकल हूँ तो लेकिन ये मैं आपको जो वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इट्स यू आर गाइड डॉट पी के आप बेशक अभी खोलें तो आपको वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी काइंडली अगर आप इसको शेयर करके डेमो दे देंगे दैट वुड बी ग्रेट ठीक है ओके ओके मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसको होस्ट आपने कहाँ भी किया जी इसको हमने जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली थी एजर की हमने उसके ऊपर किया ये है वर्डप्रेस के ऊपर लेकिन साथ हमने जो एडोन सर्विस जो वहाँ पे मिल रही थी जो कि कंपेटेबल थी विद जो हमारा वर्ल्ड प्रेस का था बैकेंड उसके साथ हम वो यूज कर रहे हैं अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है जी जी आपकी स्क्रीन शेयर हुई है ओके ओके सो दिस इज द वेबसाइट और इसी तरह का लाइक ऑब्वियसली द इंटरफेस एंड यू आई यू एक्स इज क्वाइट चेंज जो हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या होता है कि यू कैन रियल टाइम ब्रॉज जो टूर गाइड्स हैं उनको आप उनकी प्रोफाइल उनके जो रिव्यूज देख के उनको आप बुक करते हैं ठीक है यहाँ पे आप जाते हैं तो आप लाइक ये कार रेंटल है सिटी टूर्स है स्टेशन है सर्विसेज के अंदर आप जाते हो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टूर गाइड्स अभी ये जिस तरह सर्विसेज है ना यहाँ पे हम ये एड करना चाह रहे हैं कि लाइक यहाँ पे टूर गाइड्स आ जाए नीचे उनके ये कि जो प्राइवेट टूर्स है वो आ जाए अगर आप एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एक तो अपनी जो प्राइस है वो एक आप लोकेशन आप सीधे से करेंगे सिलेक्ट अभी आपकी प्राइस रेंज क्या है ठीक है ड्यूरेशन क्या है उसी हिसाब से तो ये होगा कि उसी हिसाब से नहीं सारे आगे शॉर्ट होकर आ जाते हैं ठीक है फर्ज करें ये अगर दो दिन का मरी ये जो है इसको करते हैं तो अगर ऊपर जो है ये आपके शॉर्ट ऑफ इट्स लाइक सर्च इंजन ठीक है जो जितना भी डेटा हम वेबसाइट ऊपर डालेंगे वो उसको सारा सर्च कर सकते हैं जो भी आप उसको इनपुट देंगे उसी हिसाब से ठीक है यहाँ से आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे ये जो अवेलेबिलिटी होगी ये एक्चुअली आर योगी जो टूर गाइड है अब जो ई आर की सिस्टम मैं आपको कह रहा हूँ वो क्या करेगा वहां पे हर टूर गाइड अपनी अवेलेबिलिटी डालेगा कि सपोज आई एम नॉट अवेलेबल ऑन संडे या सैटरडे 
तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना किसी भी दिन के ऊपर तो वो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली वो बताएगा कि इस दिन अगर वो नहीं अवेलेबल तो वो डेट हो जाएगा ठीक है तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ये हम लेके आना चाह रहे हैं इन द एप्लीकेशन ठीक है और यही जो है हम जो बेसिक फंक्शनैलिटी वो हम अभी इसके अंदर भी हमने डाली हुई है इसको तो और भी हम काम आपको हम यूज कर रहे हैं जो वर्ल्ड प्रेस है वो हमने एजर के साथ हमें वहाँ पे जो स्टोरेज मिलता है वहाँ पे मोस्ट कर रहे हैं सही हो गया कैन यू प्लीज लाइक हेडस ओवर टू दर पोर्टल और आप हमें दिखा सकते हैं क्या चीज अपना एजर पोर्टल बता सकते हैं जहाँ पे आपने एजर का जो वर्ल्ड प्रेस सर्विस है वो यूज करते हुए यहाँ पे इसे होस्ट किया अच्छा मैं आपको लाइक अभी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसका बैकअन का इतना आइडिया है उसमें एक मैं अगर कहते हैं मैं टीम मेंबर को ऐड कर देता हूँ वो आपको मजीद इसमें गाइड कर सकते हैं टेक्निकल साइड में नहीं देखिए सखावत लाइक यू आर पिचिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्निकल ज्यूरी तो मतलब आपको इतना अंदाजा हो कि देर कैन बी सम क्वेश्चन ऑन द टेक्स साइड एज वेल आई बिलीव मैशल आप लोगों की वेबसाइट काफी अच्छी है और इट्स इट्स लाइक गुड लेकिन आपको पता है कि इमेजिन कप की एक रिक्वायरमेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट की भी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए प्रोजेक्ट को अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि ना देखे मैं कोई सवाल मैंने कोई पौने दो घंटे मैंने वेट किया आखिरी भी मुझे एंड पे इन किया गया ठीक है मेरी टीम मेंबर थी मैंने उनको दस बजे से बैठाया मैंने डेढ़ घंटा उनको बैठाया लेकिन ऑब्वियसली अब इतना टाइम तो जाया हमने किया उसके बाद मैंने दोबारा उनको मैसेज करके पूछा उन्होंने कहा कि हम आपको कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं ठीक है अब उन्होंने लास्ट मोड मुझे ऐड किया मुझे अब स्लॉट देते गया दिस इज द स्लॉट आप ऐसा करिए आप अपने सेलुलर फोन से अपने जो आपके टेक्निकल फोक है उन्हें कॉल करें और उन्हें ऑडियो कॉल पर मार्च तभी कनेक्ट करा दें आप ठीक है मैं कॉल करके उनसे पूछ लेता हूँ क्योंकि मैंने उनको दस बजे से बैठाया हुआ था और मैंने उनको साढ़े ग्यारह बजे तक कॉल मोबाइल कहते ही इस वजह से ना कि कैन बी अवेलेबल ऑन द कॉल तो प्लीज कॉर्पोरेट कीजिएगा ठीक है मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ उसके बाद मैं उनको इधर ऐड कर ठीक है लिंक उनके साथ शेयर कर नहीं नहीं इतना शेयर करें आप उन्हें मोबाइल अपना जो फोन है ना वहां से डायरेक्टली अभी कॉल कर लें या व्हाट्सएप से उनसे पूछ लें कि इधर आप लोग एयर का व्हाट्सएप सर्विस यूज कर रहे हैं कि नहीं इसके लिए सर यूज कर रहे हैं दिस इज लाइक कंफर्म लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें वो आपको ज्यादा बता सकते हैं मैं उनको कॉल कर लेता हूँ जस्ट वन मिनट ओके All right, folks. Welcome back. You're watching Microsoft Regional Finals 2023 from HEC EDU TV. Let's see what we got the next project and where it is from. 
तो तैयब आई बिलीव मैं ऑर्डर बोलूँ आपको काइंडली अपना जो आपका प्रोजेक्ट है उसे आपके पास थ्री मिनट्स है आप पेश कर दें तैयब आप हमें सुन पा रहे जी हेलो जी जी तैयब आपके पास थ्री मिनट्स है आप अपना मेन आइडिया पेश करें जी जी हम वी आर क्रिएटिंग हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम Which is measure the temperature and blood pressure. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है Hello. जी तो ये बाप की आवाज नहीं आ रही थी काइंडली आप स्टार्ट ले लें जी सर जी सर जी वी आर हेल्थ वी आर क्रिएटिंग हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर बिकमिंग इंक्रीजली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हेल्थ केयर एज दे अलाउ फॉर कंटिन्यूस नॉन इमेसिज मॉनिटरिंग ऑफ विचुअल sign and provide real time data to healthcare providers the proposed health monitoring system for blood pressure bp and temperature measurements aims to improve patients outcomes through accurate real time monitoring and timely interventions the system consists of verbal signals for bp and temperature measurements a central hub for receiving and processing data are usually friendly increase for patients to view real times and histori historical data and a source background system for managing patients data and integrating with electronic health records tayyab assalam alaikum tayyab aap teen cheeze hame bata de single handedly एक चीज बताइए कि व्हाट 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 प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट ठीक है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आपने कौन सा थीम पिक किया और कौन सा इशू को सॉल्व कर रही है राइट दूसरी चीज आपने हमें दूसरी चीज हमें अगर आपके पास कोई डेमो कोई वेबसाइट एनी थिंग विच इज लाइक विद यू राइट नाउ अगर आप शो करना चाहते हैं फिर हमें वो करवा दीजिएगा ठीक है और थर्डली हमें बता दें कि आपकी टीम के टोटल मेंबर कितने हैं और हर बंदे की क्या इनपुट थी इस प्रोजेक्ट में ये तीन मेंबर हैं तीन मेंबर ठीक है आपके पास कोई डेमो है डेमो कोई चीज वेबसाइट एनीथिंग विच इज यू वांट टू शोकेस योर प्रोडक्ट सर जी मैं आपको सेंड कर देता हूँ ठीक है और वैसे आपको ना लाइव शो करना पड़ेगा जब आप आगे कंपटीशन में जाएंगे क्योंकि आपको लाइव शो करना पड़ता है और दूसरा और दूसरा ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा मतलब समझने के बहुत सी जगहों पे इंप्लीमेंट हुआ होगा जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उन्होंने अपने पेशेंट्स के पास लगाया होगा तो आपने कोई स्टडी किया है कि कोई एग्जिस्टिंग ऐसा है अगर है तो आपके सिस्टम में क्या नहीं इनोवेशन क्या है जी ये मतलब कि हमने इम्प्रूवमेंट करना है पेशेंट्स के आउटकम्स का रिड्यूस नीड पर्सन के नीड से रिलेटेड जो चीजें है ना अपलोड कलेक्शन कर की है हाँ मैं मैं समझ गया हूँ लेकिन क्या ये बेसिक चीजें कोई और ऐप प्रोवाइड नहीं करती ये तो आप अपने स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन से भी वो कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि आजकल तो स्मार्ट वॉच भी आपकी हार्ट बीट हार्ट बीट और इन चीजों को मॉनिटर करती है और वो सेंड कर सकते हैं आप जहाँ तक हमने सर्च किया था ऐसा तो हमने नहीं देखा फिलहाल ऐसा खैर आप स्टडी कर लें आप जरा रिसर्च कर लें कि मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसी कोई एप्स या कोई टूल्स हैं क्योंकि ये तो बेसिक चीज है लेकिन आप देख लें अगर है तो आपकी इनोवेशन क्या है इसमें अच्छा और आप लोग टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे चले आपने रीडिंग ले ली रीडिंग आप लेंगे किस तरह क्या सेंसर होंगे उनके और वो डेटा बैकेंड पे स्टोर कहाँ पे होगा जाहिर सी बात है आपने लॉग भी बनानी है पेशेंट्स की फॉर डॉक्टर्स रेफरेंस या पैरामेडिकल रेफरेंसेस तो आप उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बैकेंड पे 
सजी ये 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 इस ये शहजेब के रिलेटेड है मोहम्मद शहजेब के वो ज्वाइन करके बैठे हुए थे तो अच्छा काफी देर से हाँ लेकिन जो बंदा प्रेजेंट करता है उसको क्योंकि जाहिर सी बात है जजेस आपसे पूछेंगे अगली दफा ना तो वो आपको बतानी पड़ेगी बेसिक ये तो ये तो बड़ी बेसिक चीज है खैर इतनी टेक्निकल चीज है नहीं सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी बैकहेंड पे यूज की गई है होस्ट कहाँ पे है ये हाँ ये चीजें नोट कर लें नेक्स्ट टाइम आपको ये जजेस आपसे ये क्वेश्चन करेंगे जो मैंने जितने क्वेश्चन किए आपसे ठीक है और एजोर एजोर का यूज करना मस्त है ये भी देख लीजिएगा एजोर का ठीक है सर जी ठीक हो गया तो ये इन सवाल नोट कर लें और नेक्स्ट टाइम इनके साथ प्रिपेयर होके हैं ओके ओके All right, folks. Welcome back. You're watching Microsoft Region Finals 2023 from HEC EDU TV. Let's see what we got the next project and where it is from. So, our the next presenter on the queue or on the list is Zainab Noor. Are we audible to you? Zainab, are we audible to you? आ रही है हमारी रीज ज्वाइन कर लें आपकी आवाज नहीं आ रही हमको आप री ज्वाइन करें थैंक यू जी हाँ आर वी ऑडिबल ओके विजिया आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपना टीम नेम और यूनिवर्सिटी नेम बताए एंड यू कैन स्टार्ट ग्रुप मेंबर विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन आई विल प्रेजेंट इट ओके okay, uh, उनको भी कहिएगा कि अपना टीम नेम यूनिवर्सिटी नेम और प्रोजेक्ट क्या बेस्ट है वो जरा बात बता दें उसके बाद स्टार्ट करें सर यू हैव नॉट इंटर डायरेक्ट फातिमा अलाउ टू इंटर एंड देन वी कैन स्टार्ट और जस्ट गिव मी अ सेकंड लरेब विल बी इन द रूम शॉर्टली Just give me a couple of seconds. Okay, sir, no problem. All right, so Larev is in the room. She is in the room. So Larev, I have to request that you give your university name, project name. Tell me. If you have any presentation, then kindly share it. Okay, sir. 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 करती हूँ शेयर जी लारेब आप स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन कैन आई स्टार्ट जी श्योर यू कैन स्टार्ट ओके السلام علیکم آئی ایم لارے فاطمہ فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد مائی ٹیم نیم از ڈیولپرز ان سائڈ آر ٹیم کنسٹ آف فور ممبرز سادیا سعید زینب نور وجیہ کنول اینڈ می دا آئیڈیا دیٹ وی ہیو وی آر گوئنگ ٹو پرپوز فار دی امیجن کپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری از ریلیٹڈ ٹو ری سائیکلنگ اینڈ اٹ فالس ان دی ارتھ کیٹیگری ری سائیکلنگ از امپورٹنٹ ان ٹو ڈیز ورلڈ 
if we want to leave this planet for our future generations when you think of recycling you should really think about the whole idea reduce reuse and recycle if we talk about pakistan lahore is the only city with a proper solid waste management treatment and disposal system in pakistan garbage is burned especially when polythene is burned it releases dangerous chemicals which goes above in the air and pollute it and make the ozone layer thinner day by day if we have been careless to this point with the way we have treated the earth and it's time to change not just the way of doing things but also the way we think for this we want people to be aware and contribute to save us by giving waste for recycling our idea is about recycling app and we name this app as let's recycle which will help people to find the nearby recyclers in their area and give the waste material to them this app will help the people to uh, locate the recycler make a contract so it can be picked from their doorstep they can also search which type of waste can be recycled and which cannot to make people motivated towards this we have added discounts on providing separated recycling materials badges will also be given to the people who will participate in this recycling process based on their performance additional features of this app are reminders helpful tips uh, re uh, report recycling issues and view performance if we talk uh, to talk about this from a business perspective firstly it will give an employment like we need to hire recyclers etc moreover many recycling companies purchase used materials to turn it into raw materials in this way you greatly reduce your raw material cost by selling your scraps post production like uh, if we recycle a clothes textile recycling then it will help in stuffing of, uh, pillows and mattress or insulation or if we recycle a paper then it can be used for a, uh, it can be used as a new uh, product like uh, toilet papers or paper tissues in short this app will help to make people aware and reduce the cost spent in new manufacturing that can be saved from recycling uh, ठीक है टीम कॉन्सेप्ट समझ आ गया दो तीन चीजें दो तीन चीजें हैं नंबर वन आप कौन कौन से आइटम्स को रिसाइक्लेबल वो करेंगी और किसको रिसाइक्लेबल नहीं करेंगे और उसको किस तरह वेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी बताइएगा दो तीन क्वेश्चन है मेरे अच्छा लाइक पेपर रिसाइकल हो सकता है कॉस्ट वो क्लॉथ रिसाइकल हो सकते हैं प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैंस वगैरह जो भी पाकिस्तान में जो जो भी रिसाइकलिंग के फैक्ट्रीज uh, है ना हम उन सब में जो जो उनको जरूरत होती है जो जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसको कर सकते हैं रिसाइकल ठीक है और लाइक डस्ट एशेज ये वगैरह नहीं हो सकते रिसाइकल तो इनको हम फेंक देंगे और uh, वो ऑब्वियसली अर्थ में खुद ही चली जाएंगी उनको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक हो गया इसके अलावा किचन वेस्ट आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया इवन किचन वेस्ट को आप लोग रिसाइकल से मुराद उसको फर्टिलाइजर से बना सकते हैं ठीक है तो आप अच्छा दूसरा ये कि आप लोग ये ऐप तो बना ली है यू आर द मिडल मैन सो हाउ विल यू कनेक्ट पीपल विद रिसाइकल कंपनीज या जो पिक करेगा क्योंकि इसमें तीन वो होंगे ना स्टेक होल्डर्स हैं नंबर वन जो कि लोग हैं जिनसे आप वेस्ट उठाएंगे नंबर टू किस मोड के थ्रू उठाएंगे क्या एक ही टीम सारे हर किस्म का वेस्ट पिक करेगी और इसको सेपरेट करेंगे उसी टाइम पे या आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी डालेंगे कि किचन वेस्ट को सेपरेट उसमें रखें जो जिसे वेड वेस्ट कहते हैं इसके अलावा जो बॉटल्स वगैरह शीशे की चीजें वो अलग से हों और दूसरे पेपर वगैरह अलग से हों या ये फिर जो जिस वक्त आप कलेक्ट करेंगे उसको सेपरेट करेंगे और तीसरा ये कि ये वेस्ट कहां कहां पर जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट कहीं और जाएगा बॉटल्स वगैरह कहीं और जाएंगी पेपर वगैरह कहीं और जाएंगे तो ये किस तरह आपने किया हुआ Uh, पहले तो मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए और सेपरेट ही दें इसके लिए हम ये करेंगे कि हम रिवॉर्ड रखें या फिर कंसेशन उनको दिया जाएगा कि अगर कोई घर से अगर हाँ, हाँ, हाँ समझ गया चले ये आपने लोगों के उस पर डाल लिया नंबर दो पिकअप और वो किया हुआ आपने जो रिसाइकलिंग कंपनीज हैं जी हम वो भी करेंगे इसमें ठीक है वो वो जरूरी कंपोनेंट है जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं आप इस ऐप को किस तरह बना रहे हैं या बना लिया आपने अभी बनाई हुई है या बनाएंगे आप आ, ये प्रोटोटाइप्स हैं अगर वजह आपको डिस्प्ले करें हमने बनाए हैं कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे ऐप वर्किंग है और फ्लो कैसा है उसका ठीक है ठीक है
मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ साथ ये स्टार्ट हमने कुछ प्रोटोटाइप बनाए हैं तो इसमें ये है कि इसमें दो रोल्स होंगे बेसिकली एक तो साइकिलर का होगा और एक साइकिलर फाइंडर का होगा जो रिसाइकलर का होगा सिंपली वो लॉग इन करके और जो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी उसके थ्रू वो लॉग इन करके जो लोग उनको हायर करेंगे उनको देख सकते हैं रिसाइकलर फाइंडर जो इसमें ये हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम ये के यूजर जो हायर करना चाहते हैं उससे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह हम ले लेंगे कि वो वन टाइम के लिए रिसाइकलर हायर करना चाहता है जैसे कोई आ, काम लगा हो घर में फॉर एग्जांपल तो वो एक टाइम के लिए भी हो सकता है और हो सकता है कि वो डेली बेसिस पे लगवाना चाहे तो और ये कि वो फ्रीक्वेंटली कितने फ्रीक्वेंटली वो पिकअप करवाना चाहते हैं जैसे पेपर कंपनीज हैं वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है ना वो गैदर होता है तो उसके लिए हमें बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना उसको कलेक्ट करना पड़ता है और रिसाइकल करना पड़ता है तो उसके लिए यह कि वो टाइम भी बता सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंटली वो पिकअप करना चाहते हैं और वो नया कर सकते हैं थ्रू मैप यानी कि वो अपनी लोकेशन डाल के यूजर देख सकता है तो उसके एरिया में कितने रिसाइकल हैं और उसकी प्राइस भी देख सकता है ठीक ठीक है है वगैरह लेकर और यह कि हमने यहाँ पर यह किया कि सेपरेटेड और अनसेपरेटेड का कॉन्सेप्ट डाला है कि आप लोग यूजर के पास चॉइस है कि वो अपना रिसाइकलिंग मटेरियल जैसे वो घर में सिंपली वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करता है वैसे ही मिक्स फॉर्म में दे सकता है या फिर वो सेपरेट भी कर सकता है यानी ये कि वो प्लास्टिक अलग रख ले पेपर अलग रख ले इस तरह सेपरेट करके देता है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करनी पड़ेंगी इस केस में उसको हम डिस्काउंट देंगे और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और अगर वो अनसेपरेट देना चाहता है तब भी वो दे सकते हैं ठीक हो गया थैंक यू टीम और ये होस्ट होस्ट आपने कहाँ पे किया जिसका डेटाबेस होगा कहीं पे होस्टेड होगा ये हमने जस्ट प्रोटोटाइप बनाई है अभी अच्छा अच्छा ठीक है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एजोर यूज कीजिएगा क्योंकि दैट इज कम्पल्सरी फॉर इमेजन कप ठीक हो गया बाकी प्रोटोटाइप बहुत अच्छा है आइडिया बहुत अच्छा है जी आइडिया भी बहुत अच्छा है और कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताई है उनको भी देख लीजिएगा और मजीद भी कुछ इसमें एड कीजिएगा Yes, thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, guys, welcome back. You're watching Microsoft Business Panel 2023 from HTC Evening TV. So let's see what's the next new thing to the table. What's the new project is on the queue. So the next project. Presenter on the table is Tawba Salamat. Are you audible, team? Tawba. Yes, sir. Should we start? Okay, yes. Uh, okay, you can start. Uh, uh, you have got three minutes, so can you put your main idea? So, Asaf. Okay. Can Assalamualaikum. We are team Talk to Talk. Now I'll uh, present a video that will explain our project. Okay, carry on. Start. Proceed, please. Please. Please introduce and uh, tell us the name of your university. Tell me you are not audible. Yeah, we are talking about okay, proceed, proceed further. Uh, we are from software department, and uh, recently we are doing our FIP. Uh, that is uh, or, uh, that is for autistic patient, and the project topic is speech enhancement system to increase intelli intelligence by targeting verbal communication of mild to moderate autistic children. जी जी आगे बताएं आपके पास अगर कोई डेमो बना हुआ है तो हमें शेयर कर लें सर आई एम प्लेइंग दैट वीडियो
पार्टिसिपेंट आप हमें सुन पा रहे हैं ओके वेलकम पॉक्स वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम कनेक्टिंग विद द प्रीवियस ability that remains with person for lifetime it affects the affiliated person's brain function according to pakistan autism society about 400000 children are suffering from autism in pakistan due to social stigma about psychiatric disorders parents do not report to doctors about their child's illness due to which a lot of children in pakistan are deprived from autism treatment Children with autism find social interaction difficult as some of them are mute while other enjoy conversing but find it difficult to hold conversation as they are likely to have problem with verbal and non-verbal communication To solve this problem we are developing a speech enhancement system to increase intelligence by targeting verbal communication for mild to moderate autistic children that will not only help children with autism and people affiliated with them to communicate but it will also act as a speech therapy system In our app we have used picture exchange communication which is a very effective way for autism speech therapy Our app also has voice capability in which chosen phrases will be read by text to speech robot. Autism children are very specific about their interests. So our app has customizable card that will help parents to add categories according to their children's personal choices. Our app also has recommender system that will recommend rhymes, poems and other content on the basis of user specific behavior. अच्छा जी ये बता दें कि आपकी जो एप्लीकेशन है अभी ये प्रोडक्शन में है और ये कितने परसेंट कंप्लीट है ये बेसिकली डेवलपमेंट फेज में और इसकी डेवलपमेंट अभी तकरीबन हाफ हो चुकी है हाफ हो चुकी है सही हो गया और आप इसमें कोई माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकली एजोर की कोई सर्विस जैसे एजोर ऐप सर्विस वगैरह कुछ यूज कर रहे हो आप लोग जी हम सोच रहे हैं कि इसका डेटाबेस जो है ना वो एजोर से उसको वो करें यूज करें उसका सही हो गया और आपकी एप्लीकेशन को फिलहाल कितने यूजर्स यूज कर चुके हैं बेसिकली अभी तो हम जो कंसल्टेंट से हमारी बात हुई थी ना जो स्पीच थेरापिस्ट तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया था और उन्होंने हमें वेरीफाई करवा किया है और वो कह रहे थे कि हम इसको यूज करेंगे अभी तो ये डेवलपमेंट फेज में है ना तो अभी इससे काम चल रहा है सही हो गया टीम थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन यूर इंडिया वर्स यू कैन लीव नाउ Our next contestant on the list is Abdul Basit. Abdul Basit, are you audible to you? Assalamualaikum sir. हाँ जी sir. जी जी वेलकम सलाम काइंडली आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो उसको प्रेजेंट करना शुरू करें आपके पास ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना होगा थ्री मिनट्स में तो आपको जो मेन आइडिया होगा जो उसका मेन क्रक्स है उसको उस पर ज्यादा तोजह दीजिएगा ओके सर एक चीज सर मेरा जो पार्टनर है वो नहीं साथ I think he's been not in the meeting. जी कहेंगे उनका नाम बता दें। We let him in. Haroon Abdullah. Okay. Okay. We are in the process to let him know. Uh, to let him end the call. Okay. Haroon Abdullah, are we audible to you? Are you on the call? I think that it is taking. वेलकम सलाम जी जी यस यू आर ओके जस्ट गिव मी सेकंड दिस लेट मी मेक श्योर माय टीम मेरे से यस आई एम हेयर अरुणा हेयर So let me know if I can start. Okay, you can start. 
Okay, Jee. Hello, Assalamualaikum. I'd like to thank all the judges for giving us the opportunity to present. Imagine, Cup. It is a great honor, first of all. Uh, thank you so much, Jee. Thank you so much. Uh, thank you so much. Uh, like, uh, we are more interested in like looking forward to any of the demos you have or the main idea. Like, आपकी application करती क्या है? हम इसमें ज़्यादा interested हैं. Can you please right away go go to that part? Okay. So uh, at the moment we are only researching a big product. My first, we don't have it yet because we, we have only our algorithm. Pe hi we're working on it, right? So the main idea of our uh, algorithm is emotion detection system using Roman Urdu. So text-based emotions will be there, basically. उसके ऊपर हमारा एल्गोरिदम काम करेगा कि उसके पीछे इमोशन क्या चल रहा है और इसके पीछे ये काम करने के बहुत मेजर रीजन से हमारे वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इस दुनिया जो अभी एआई की तरफ जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि वो जो बिल्ड वो जो ब्रिज है ना इंसान और एक कंप्यूटर के दरमियान ये एल्गोरिदम जो है वो वो ये काम कर वो ये ब्रिज जो है ये कंप्लीट करेगी सही हो गया डियर पार्टिसिपेंट आप बिल्कुल लाइक अगर एक ले मैन को समझाना चाहिए अपने ऐप का आइडिया तो कैसे समझाएंगे वी आर इंटरेस्टेड इन दैट तो इसमें एक एप्लीकेशन मोस्टली डेवलप करने का तो वो इतना वो आइडिया नहीं होगा उसके अंदर हम बेसिकली अगर हम एक अगर एक एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम कुछ अगर टेक्स्ट वगैरह में लिखेंगे तो वो उस टेक्स्ट के पीछे क्या इमोशन है बेसिकली वो बताएगी बट इसके पीछे जो है मोस्टली काम इसके अंदर प्रोडक्ट वाइज ये ऐसे चलेगा कि जो मोस्टली लाइक ट्विटर हो गया या ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई उसके पीछे जब कोई रिव्यू वगैरह दे रहा होगा तो उस रिव्यू के पीछे क्या लाइक लोग खुश हो रहे हैं सर्टेन प्रोडक्ट से सही हो गया अच्छा आप ये बता दें जी अभी आपका रिसर्च फेज ही चल रहा है या आपने कुछ डेवलपमेंट की है बिकॉज इमेजिन कप का एक रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए और उसमें जो है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एजियर जो कि पब्लिक क्लाउड है उसकी इनकॉर्पोरेशन होना बहुत लाजमी है तो आर यू डन विद दैट अभी हमारी रिसर्च चल रही है और अभी हम अपने एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं क्योंकि एल्गोरिथम क्रिएट करना क्योंकि क्रिएट करना मुश्किल होती है तो अभी हम एक्यूरेसी अपनी मैक्सिमम लेके करना चाह रहे हैं ओके टीम वी विश ऑल द बेस्ट इन योर इंडिया वर्स थैंक यू सो मच यू कैन लीव नाउ थैंक यू Next participant to pass participate in this joint event is Hafiz Awas. Hafiz Awas, are you audible to? Assalamu alaikum. Six two. Hello. Alaikum salam. Ji ji. Sir, I am audible. जी जी आपके पास तीन मिनट है तो आप काइंडली अपना जो मेन क्रक्स है तो अभी आपके पास कोई लाइव डेमो है अपने प्रोजेक्ट का तो काइंडली इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में जी जी आप स्टार्ट कर सकते हैं जी जी कैरियन प्रोसीड तो काइंडली अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बताएं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देते हैं जी जी तो मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं जी आपकी स्क्रीन फिलहाल विजिबल नहीं है बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना मेन आइडिया जो है वो फिलहाल हमें बता दें और इसके साथ साथ ये है कि अगर आपके पास आपकी एप्लीकेशन की कोई डेमो या कोई वीडियो है तो वो बता दें दैट वुड बी ग्रेट ठीक है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं एयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और हमारा ये एग्जामिनेशन में चीटिंग डिटेक्शन जो है ना वो तो इन्विजिलेटर को बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है उनके लिए कि वो मैनुअली जो है हर स्टूडेंट को जो है वो डिजिट कर सकेंगे वो चीटिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं तो इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन एक 
सिस्टम है जिसमें हमने मॉडल ट्रेन किए गए हैं वो मॉडल ट्रेनिंग में ये है कि वो पांच सात एक्शन इनिशियली जो हमने रखे हैं जिनमें जिन, जिन एक्शन में फ्रंट वॉचिंग है बैक वॉचिंग है साइड वॉचिंग है अनसब्सक्रिप्ट शेयरिंग है या मोबाइल फोन अगर उसने कैरी किया हुआ है तो को वो रिटेक्ट करके आपकी आवाज डिस्टॉर्ड हो रही है कम्प्लीटली तो वो बैक एंड पे सेव कर लेता है प्रूफ के लिए तो बाद में अगर जब उन पे इंक्वायरी बैठती है तो सुरेश सर अभी आप एप्लीकेशन सर मुझे जरा स्क्रीन शेयर का अगर अलाउ करें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर सही हो गया ठीक है टाइम सर मेरी स्क्रीन बिजी बने आपको जी आपकी स्क्रीन विजिबल है और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइएगा प्रोजेक्ट नेम क्या है और यू कैन स्टार्ट जी सर शो सर सर मेरी टीम का नाम इंटेलिजेंट एग्जाम इन्विजुलेशन आई ई आई है और टीम मेंबर्स मोहम्मद अवैस आसिम मसूद और आमिर मलिक है और आ, हमारा एयर यूनिवर्सिटी क्रिएटिव डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से है एयर यूनिवर्सिटी से इस्लामा कैंपस है ये जो है ये बेसिकली हमने मॉडल ट्रेनिंग की थी अपने डेटा सेट पे इसमें वो डिटेक्ट कर रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये बैक वॉचिंग में इन्वॉल्व है करंटली ये थोड़ा डेमो प्रोजेक्ट का आपका इंटरनेट आई गेस स्लो है जिस वजह से हम लोगों को आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर अभी भी नहीं शो हो रही मेरी स्क्रीन मेरे एंड से तो नहीं यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी और थोड़ा टाइम पे मुझे लगता है लैग आ रहा है आपने शायद जो वीडियो प्ले की थी तो प्लीज लाइक बी ऑन इट उसे फिलहाल बंद ना करें बिकॉज लैग आ रहा है तो uh, अभी तक इट्स अनरीजेबल फॉर अस आपने आपने वीडियो प्ले की हुई है या स्लाइड दिखा रहे हैं जी सर मैं वीडियो प्ले की हुई है अच्छा हमारे पास स्लाइड आ रही है आपकी स्लाइड नंबर ये कौन सी है सेवन है जी सर स्लाइड के अंदर मैंने वीडियो पेस्ट की हुई है स्लाइड के अंदर मैंने वीडियो पेस्ट की हुई है डेमो डेमो वीडियो है थोड़ा जो हमने मॉडल ट्रेनिंग की थी ना तो उस मॉडल से जो हमने रिजल्ट गैट किए थे वो रिजल्ट को एज अ डेमो मैं शो करना चाह रहा था उसकी वीडियो मैंने पेस्ट की हुई अपने पीपीटी में ये सर ये दो स्टूडेंट एट द सेम टाइम बैक वॉचिंग में बोल रहे हैं तो उसको हमारे मॉडल में 91 पॉइंट एक्यूरेसी 91 परसेंट एक्यूरेसी और 90 परसेंट एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट किया है कि ये स्टूडेंट बैक वॉचिंग में बोल रहे हैं तो जब ये डियर पार्टिसिपेंट के आपने कौन सा टेक्सट यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एरियर का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मतलब आपने जो डाटा सेट लिया है वो कहाँ पे वो पब्लिकली अवेलेबल था या आपने खुद कुछ रिप्रोड्यूस किया नो सर डाटा सेट हमारा जो है वो हमने खुद जो है वो गैदर किया है 
ए यू के स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे एयर यूनिवर्सिटी के और ये डाटा सेट के अंदर जो हमारे कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास कैरिंग मोबाइल फोन की 48 एट क्लिप्स हैं ये हमारे डाटा सेट की लेंथ है नहीं देखिए आप लाइव जो है ना कस्टम विजन चला रहे हैं आई बिलीव तो वीडियो पे आप कर रहे हैं जिसमें आप एनॉमली डिटेक्शन कर रहे हैं आई बिलीव तो एनॉमली डिटेक्शन इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट कि अगर आप डाटा सेट पिक्चर्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और अपने टेक्स टैग भी बता दें तो हमें ज्यादा क्लियर रहेगा इस हवाले से डाटा सेट हमारा जो है वो वीडियो की फॉर्म में है उससे हम फ्रेम बाय फ्रेम एक्सट्रेक्शन करके जो है वो डिटेक्शन करते हैं सही हो गया मैं समझ गया आप सिर्फ ये बता दें कि आप आ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर टेक्नोलॉजीज में हमने जो है वो योलो मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग की है आ, प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन की सर सही हो गया आप एजियर या माइक्रोफ की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में नो सर एजियर नहीं यूज किया सही हो गया आपको पता है कि ये एक रिक्वायरमेंट है इमेजिन कब की के द प्रोजेक्ट मस्ट बी हैविंग सम ऑफ दी एजर और मे बी माइक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज अदरवाइज आपके मार्क्स डिटेक्ट होते हैं एन में एजर की एक सर्विस है एजर एनॉमली डिटेक्शन उसको आप लाजमी स्टडी कीजिएगा आपको शोनो पे ये चीज ट्रेन करने की भी जरूरत नहीं थी लाइक दुनिया के बेहतरीन डाटा सेट्स वहाँ पे पहले से प्रोवाइडेड है और न सिर्फ आप ये मतलब एक हवाले से या दो तीन डायमेंशन से इसे देख सकते हैं बल्कि नॉर्मली डिरेक्शन में मतलब आप उसको एक्सप्लोर करें काफी अच्छी चीज है तो टीम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वी विश यू ऑल द बेस्ट श्योर सर थैंक यू थैंक यू So our next contestant is Jamil Ali. Are you audible to you, Jamil? Jamil, are you audible to you? Yes, sir. Jamil, are you audible to you? जी काइंडली आपके पास तीन मिनट्स हैं तो बेहतर रहेगा कि आपका जो क्रक्स है अपने उसका प्रोजेक्ट का जो या जो लाइव डेमो है हमारे जजेस हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कैरी ऑन करें प्रोसीड करें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम भी बता दीजिए पहले ओके ओके जमील काइंडली आप तब तक अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने प्रोजेक्ट का नाम टीम का नाम बता दें माय नेम इज मजहर अली आई एम लीड ऑफ द एम एम जे एस टैपेंट्स वी आर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुल्फार भुट्टो खैरपुर कैंपस जी जी आप स्टार्ट ले लें वेलकम टू शेयर फेयर दिस इज अवर टीम जमील अली मुस्कान अली मजहर अली दिलीट बिकॉज बिकॉज ऑफ एंट्री चेस्ट मजहर वॉज फर्स्ट टाइम चैलेंज टू द यूनिवर्सिटी लोकेटेड थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस टाउन ही हैड नो एनी already booking so he had shared fair with other three people who are traveling with him to to a specific location this is our problem statement the people who can not reach their destination about 10 to 12 ke people in traveling from one city to another city <clears throat> inside the city faces the issues in different cities let's say the charges of uh, traveling uh, charges of for tra paying for the travel and not easily getting the cabs and the second issue is that even the drivers are not happy with their payment from the owners our solution for this problem we are providing a digital platform digital platform known as the share fair cardo <coughs> that will our motto is to create a digital platform that will connect the riders and the drivers easily and faster and आपका आइडिया समझ आ गया बेसिकली इट्स जस्ट लाइक राइड शेयरिंग एप 
हमें ये बताएं कि इसमें इनोवेटिव क्या है जाहिर सी बात है ये जो आप बेसिक फीचर बता रहे हैं ये तो हर एक राइडिंग ऐप की वो है मेन फीचर है वॉट आर यू स्टैंडिंग आउट हाउ आर यू स्टैंडिंग आउट क्या डिफरेंट दे रहे हो एक बार बताया कि जी हम पैकेजेस डिफरेंट दे रहे हैं जो ड्राइवर्स होते हैं ये हमने भी नोट किया है बिल्कुल और दूसरी क्या फीचर्स आप ऐसे हैं जो कि राइडर्स सॉरी ड्राइवर्स और जो पैसेंजर्स हैं दोनों को फायदा देते हैं क्लाइंट्स को सर ये इस तरीके से होगा कि पहला का जो हमारा जो पॉइंट है कि जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा बाय यूजिंग द प्रिसाइज टेक्नोलॉजी दूसरा ये जो दूसरा ये सर जो पेमेंट है ड्राइवर्स को वो उनकी इंसेंटिव के हिसाब से जैसे ही राइड बढ़ती जाएगी तो उनके हिसाब से उनकी पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी ठीक हो गया दूसरा ये हो गया ठीक है ये सर नंबर थर्ड वन इज डेट के सर जैसे अगर किसी के पास एक प्राइवेट मोड में जाना चाहता है फ्रॉम वन लोकेशन टू एन लोकेशन ओके सर तो उनको उनको मैक्सिमम अमाउंट फॉर थ्री हंड्रेड किलोमीटर जो एस्टिमेटेड है वो फिफ्टी के से अब हो रहा है ठीक है सर अगर शेयर पेयर कर दो प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करेंगे और शेयर करेंगे वो अपनी राइट तो उनका जो प्राइस होगा उनकी जो पेइंग होगी वो थर्टी परसेंट से बिलो आ जाएगी उनकी पेइंग सर फ्रॉम फिफ्टी के दे हैव टू पे ओनली फॉर सिक्स के फॉर देयर राइट फ्रॉम फॉर स्पेसिफिक लोकेशन सर ठीक हो गया करेंटली करेंटली ये करेंटली ये करीम या उसमें नहीं है ऊबर में नहीं सर करीम और उबर में इस लिहाज से हम डिफर करते हैं कि सर वो जो इंटर सिटी ट्रेवल करते हैं वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू एन अदर सिटी नहीं है करीम में है राइट आप जा सकते हो दूसरे सिटीज हाँ इन ड्राइवर इन ड्राइवर भी करता है नहीं है करीम मत है हाँ बिल्कुल हाँ लेकिन ये की आई डोंट नो ये जो आपने बताया कि शेयर करने से राइट वो वो होता है कि नहीं राइट शेयरिंग है कि नहीं अच्छा हमें जल्दी से बताए तीन चार क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन हमें थीम समझ आ गया आपके उसका नंबर वन अच्छा टीम नेम आपका क्या था फेयर शेयर कर फेयर शेयर था ठीक है अच्छा आपने इसमें एजोर यूज किया हुआ सर ये सर अभी जो हमने वो किया है मतलब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारा आइडिया कैसे काम करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए उसका मतलब अभी अभी अभी, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ नहीं हुआ सर ये ब्रेनिंग स्टॉमिंग स्टेज अभी अभी निकला है ठीक हो सही होगा सो अवर नेक्स्ट प्रेजेंटर इज वसीम अक्रम सो लेट सी वर्स यू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड वर्स दैलिटी इन इज प्रोजेक्ट सो अक्रम आर यू आर यू ऑडिबल टू यू वसीम आर यू ऑडिबल टू यू पॉडिबल है आई थिंक इज द कॉल अवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज जैनब रहमान जया रहमान सॉरी अवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज जया रहमान जी जी आर यू ऑडिबल टू यू जया जिया हम आपको नहीं सुन पा रहे जी जी आपकी आवाज कहीं नहीं आ रही करें हेलो जी जी अभी आप आपकी आवाज आ रही है जी जी तो आपको बताता चलूं कि आपके पास तीन मिनट है तो आपने जो अपना आइडिया है मेन थीम अपने प्रोजेक्ट का तो ज्यादा फोकस उस पर रखना है तो हमारे जजेज मोस्टली इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं सही है जी आप कुछ देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा आप कुछ देर बाद ज्वाइन कर ले
Okay, our next contestants on the list is Laiba Zairaman, Laiba Shahid Khan. So, are you audible to you, Laiba? Laiba, are you audible to you? I think. جی جی والیکم سلام آر یو ایڈیبل ٹی جی جی آر یو ایڈیبل ٹی سو کائنڈی آپ کے پاس شورٹ ٹائم ہے تو آپ اپنا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں جو آپ کی نوالیٹی ہے اور جو آپ کا جو مین کرکس ہے اس کو اس پر زیادہ فوکس دیجئے گا تو آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کا نام بتائیے گا We are from Mehran University of Engineering and Technology. Mute, सही हो गया जी और आपका जो team name है वो बता दे। Cherish Charity Two C. Can you please repeat? Cherish Charity Two C. सही हो गया तो kindly अपना main team बता दे। ओके तो बेसिकली हमारा जो मेन है ना वो हमारा एक ऐप है लाइक चैरिटी ऐप है जो डिफरेंट तरह के जो है ना वो इश्यूज को सरेंडर करेगा सॉल्व करेगा सही हो गया तो फिर हम आपके पास जी जी आपकी आवाज आ रही है वी गॉट योर आइडिया कहीं भी अगर आप अपनी चैरिटी ऐप की जो है वो हमें एक डेमो बता सके और ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ no, it is still not implemented yet. Okay, let's tell us the idea. Let's tell us the idea. Okay, so basically what happens is that most of the time when we are donating, we don't reach the donation to the deserving people. There are many conflicts in the beach. You donate to some organization. And you don't know if that organization is authentic or not. Most of the time what happens is that the organization is authentic. उस जो आपकी चैरिटी होती है आपकी जो है ना वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो चैरिटी का एक पर्टिकुलर लाइक आपके पास जो है वो आइडिया नहीं होता तो क्या आप कितना डोनेट कर रहे हो तो जो एक मेन लाइक रीजन है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो एफएटीएस की ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है क्योंकि हम चैरिटी करते हैं लेकिन हमारी जो चैरिटी है ना उसका कोई हमारे पास जो है ना वो डेटा नहीं होता तो हमारा ये जो ऐप है ना तो ये बेसिकली क्या करेगा ये जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होगा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होगा यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल फंडिंग होगी क्राउड फंडिंग होगी जो कि हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती आपको क्राउड फंडिंग के लिए जो है वो अलग ऐप बनाना पड़ता अकाउंट बनाना पड़ता है आपको इंडिविजुअल फंडिंग के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता है तो हमारा जो लाइक एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना वो हमारा क्या है कि एक ही पॉइंट आपको जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा आपकी सारी फंडिंग का उसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम जो होगा ना वो ऑथेंटिक और क्लियर होगा इसके अलावा हमारे पास जो डोनर है ना वो चूज कर सकता है एसजीडी बेस्ड है डोनर जो है वो लोकेशन के थ्रू जो है वो डोनेशन दे सकता है डोनर जो है वो हमारे पास एसजीडी बेस्ड दे सकता है उसे किसी गरीब को डोनेट करना है तो वो उसे डोनेट कर सकता है उसे किसी की एजुकेशन के लिए डोनेट करना है तो वो उससे डोनेट कर सकता है इसके अलावा आप जो भी डोनेशन मतलब आप कर रहे हो उसका आपके पास एक पूरा ट्रैक होगा क्योंकि आपके पास जो है ना वो एक पूरा यूजर डैशबोर्ड होगा इसलिए और बाकी जो है ना वो हमारे पास लाइक बैकग्राउंड के लिए हम जो है वो क्लाउड सर्विसेज यूज करेंगे जिसके अंदर जो है ना मतलब हम क्या करेंगे कि हम यहीं पे लाइक हमारे पास जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर भी यूज होगा क्लाउड सर्विसेज के लिए ठीक है टीम आइडिया हमें समझ आ गया इसमें सिर्फ आपको ये करना होगा सजेशन मैं दे देता हूँ होता ही है कि जब आप डोनर एजेंसीज को ना वो देते हैं चैरिटी देते हैं तो बहुत सी डोनर एजेंसीज ऐसी होती हैं जो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करती जिस तरह यूएन हो गया डब्ल्यूएचओ हो गया तो वो क्या करते हैं देर जिस तरह पाकिस्तान को आपने एफएटीएफ का जिक्र किया तो वो लोग थर्ड कंपनीज को ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए देते हैं तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन को ना वो करना होगा उन ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें ऐड करना होगा जिनको वो डोनेशन मिलती हैं तो ये होगा बड़ा एक्सटेंसिव और लेंथी किस्म का प्रोसेस आपका तो ये नहीं हो सकता कि आपने यूएन या डब्ल्यू एच ओ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एड किया और आपके पास उनका डेटा आएगा क्योंकि आपने उसको मॉनिटर करना है कि अप टू द ग्राउंड लेवल या ग्रास रूट लेवल वो पहुंच पाता है कि नहीं 
तो उसमें आएंगी थर्ड पार्टी एजेंसीज और उनके भी फिर मजीद आगे सबलेट होता है वो ठीक है ना फॉर एग्जांपल मैं एक मैं एक एनजीओ हूं और आ, मुझे एक प्रोजेक्ट रिवॉर्ड होता है कि जी मैंने टेंट्स पहुंचाने हैं जहां पे आ, फ्लड आया हुआ है उन एरियाज में ठीक है तो मुझे तो वो प्रोजेक्ट रिवॉर्ड हो गया लेकिन मेरे नीचे जो है फील्ड वर्कर्स होंगे और हो सकता है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं किसी और थर्ड फोर्थ पार्टी को वो करूं तो उसमें एक एक्सटेंसिव चेन ऑफ वो होगा तो ये जरा देखिएगा इसमें ठीक है तो दिस इज जस्ट माय सजेशन कि डोनर एजेंसी जिनको आप चैरिटी देती हैं वो डायरेक्टली खुद काम नहीं करते वो रिवार्ड करते हैं दूसरों को ठीक है ना तो ये जरा देखिएगा थैंक यू आइडिया अच्छा टीम यू कैन लीव नाउ ओके लेट्स सी इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट अक्सर बशीर आर यू एडिबल टू यू सो काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन मतलब आप अपना अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने टीम का नाम बताइएगा और फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर सकती हैं माई नेम इज हफ्सा बशीर एंड फ्रॉम फातमा जना वोमन यूनिवर्सिटी एंड आवर टीम नेम इज डरमेट सो वी स्टार्ट अवर टीम ने डरमेट अच्छा ये बताइएगा कि अपना मेन आइडिया अगर आप बता सके दैट वुड बी ग्रेट बेसिकली अवर मेन आइडिया इज टू मेक एन एप्लीकेशन विच रिकमेंड द स्किन केयर प्रोडक्ट बेस ऑन यूजर्स कंसर्न स्किन कंसर्न एंड प्रेफरेंस सही हो गया तो लाइक आपकी वेब ऐप है या मोबाइल ऐप और अगर है तो कहेंगे आप डेमो करवा सकती है लाइव यस मींस बोथ वी हैव बोथ ऐप एंड वेबसाइट सो इसके लिए और इन द मीन ये बता दें कि जो आप स्किन डिटेक्शन या रिकमेंडेशन करेंगे स्किन डिटेक्ट करके वो क्या यूज कर रही हैं जस्ट कैमरा इमेजेस और इसके अलावा कुछ और भी वेरिएबल्स हैं पैरामीटर्स हैं ठीक है लेकिन इसमें ठीक है इसमें मेरी सजेशन ये भी होगी कि आप उसमें ऐड कर लें मे बी कुछ केमिकल्स क्योंकि ये तो केमिकल्स होते हैं आपके जो के प्रोडक्ट्स होते हैं हाँ तो आप उसके ना मेडिकल कुछ ऐसे वो भी कंपोनेंट्स भी ऐड कर लें उसमें जैसे ब्लड शुगर लेवल हो गया इस तरह की चीजें भी ऐड कर लें क्योंकि उनका रिएक्शन ना हो उस पर तो सिर्फ कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा स्किन को क्योंकि इस कैमरा पर भी डिपेंड करेगा कि कितना हाई रेजोल्यूशन कैमरा है अच्छा आ, 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 आपने इसको ठीक है और आप आपने इसको कितना इंप्लीमेंट किया हुआ कितने परसेंट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट इज डन जो एम एल मॉडल है बेसिकली उन पे जो है वो हम लोग वर्क कर रहे हैं जिसमें एक्मी डिटेक्शन है और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन डेटा सेट है उनसे हम लोगों ने काम किया है उस पर मॉडल जो है वो मतलब थोड़ा बहुत ट्रेन हो गए मीन उसको हमने एज आ चेक वायर किया है उसमें ऐप में हाँ हम दिखा दें अगर डेमो है आपके पास नहीं आपकी स्क्रीन अभी नहीं है माइक के साथ आपका ऑप्शन होगा स्क्रीन शेयरिंग का और ऐसा डेस्कटॉप इस पर शेयर कर दें ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप का तीन जी है ना माइक के साथ एरो का निशान आ रहा होगा और इस पर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें और ओके कर दें देखिए आप लोगों के पास आ चुका है सेकेंडरी स्क्रीन तो नहीं है अच्छा हाँ वो इंटरनेट स्लो है ठीक है डरमेट है ना डरमेटोलॉजी से इसको वो करें जरा आप कुछ इसमें कर रही हैं कि नहीं सिर्फ स्टेटिक हमें टेक ए फोटो शो हो रहा है आपकी फोटो अपलोड फोटो ठीक है आपके पास अगर ठीक है इसमें अपलोड है फोटो भी कर लीजिएगा ठीक है फोटो के अलावा ठीक है कोई है आपके हाँ 
दिखा दे कोई आपने पिक्चर पे वो किया हो एनालिसिस की हो आ, इसके बाद एक नॉर्मल एक क्वेश्चन है जो है वो जनरेट होगा जिसमें जो हमें डेटा सेट यूजर अपनी जो प्रेफरेंसेस जो है वो ऐड करेगा तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो होंगे वो रिकमेंड होंगे ठीक हो गया इसके बैकएंड पे आपने उन्होंने क्या बताया उन्होंने जो टूल्स टूल्स यूज किया है जो एनालाइज करेंगे यस मशीन लर्निंग के या कुछ इस तरह के टूल्स रिकमेंडेशन टूल्स इसमें हमने जो है वो यूज किए हैं जी आपका टेक्स्ट टेक क्या है इस वेब ऐप का और इसके अलावा एम के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं काइंडली इलेबोरेट ऑन दैट कंप्यूटर विजन जो है हम यूज कर रहे हैं इसमें जी जी कंप्यूटर विजन लाइक ओपन सोर्स ओपन सीवी यूज कर रहे हैं या क्या एक्चुअली सही है एक्चुअली इमेजिन कप की रिक्वायरमेंट यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एजर की इनकॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट में होना बहुत लाजमी है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकली एजर कहाँ पे यूज किया प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में बेसिकली डेटा बेस के लिए हमने सिर्फ अब तक मुंबई डीबी को एक्सेस किए सही है अच्छा चलो सिर्फ जी जी सिर्फ ये बता दे अब लाइक आप एक दो इसमें और जो इसके मार्कर्स हैं इसको करके ये फॉर्म सबमिट करें तो कोई रिजल्ट फिलहाल इज इट लाइक फिजिबल टू हैव अ रिजल्ट राइट नाउ जी जी काइंडली सबमिट करें मैं हम देखना चाहते हैं आपकी लोकल होस्ट पे चल रही है आई बिलीव बेसिस ऑफ जो भी हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे अब जो मतलब डेटा सेट है उसमें मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं जिनको प्रेफरेंस हम दे रहे हैं लेकिन ये फाइन मीन एक तरह से फाइन ट्यूनिंग हुआ हुआ डेटा सेट लेकिन इसमें जब हम लोगों ने जो यूजर सेलेक्ट करेगा फाइन लाइन हो गया विंकल्स तो उसके बेसिस पे जो होगा वो प्रोडक्ट रिकमेंड होंगे जहां तक आप एम की बात कर रही थी तो uh... इट इट सीम्स एंड इट्स मोर क्लोजली लाइक कि आप सिर्फ डाटा बेस से लाइक आइर मे बी ए पी आई से डाटा फैच करके ला रहे हैं स्टिल इट्स गुड के जाहिर एक रिटेल के हवाले से काफी अच्छी चीज हो सकती है लेकिन स्टिल काफी हाँ मजीद जरा भी फाइन ट्यून करने की जरूरत है इसको जो हमने मॉडल जो है वो एड करने जो स्किन के मतलब प्रॉपर स्किन को करके उसके ऊपर फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा सही हो गया वट आई वुड सजेस्ट इज कि आप एजर कॉग्नेटिव सर्विसेज का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एजर में काइंडली उसको जाके लाजमी देखिएगा उसमें काफी हेल्पफुल uh, चीजें आपके प्रोजेक्ट के हवाले से तो अगेन इट्स अ वेरी लाइक यूनिक आइडिया और कीप वर्किंग ऑन दैट यू कैन लीव नाउ सो द नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऑन द लिस्ट इज आयुष्मान शबाज Arishman, are you are you audible to you? Yes, yes, I'm audible. Okay, uh, you have three minutes, so you have a very brief time. So kindly, more focus on your uh, main theme of the project. So our judges are more interested in that part. So you can proceed now. Uh, Arishman, uh, apni university ka naam bata de na le. Yeah, uh, University of Management and Technology. UMT. Okay, UMT Lahore. Uh, इसके साथ साथ आप ये बता दें अपनी टीम का नाम सो टीम नेम इज एंडो ए आई और लाइक रिपीट योर टीम नेम एंडो ए आई कैन यू टू स्पेल ई एन जी ओ 
Okay, endo AI. Yeah, it's one word okay. by the way. Okay, okay. Uh, okay, Ashwan, uh, we are more interested in your theme. Uh, aap, uh, uh, like, uh, elevator pe pe sakte is pe ke aapka kya main idea hai? Yes, can we share the present presentation first share kar dein, okay, sir? Uh, uh, sure. Sure, sure. Give me a second. Can you tell exactly what app is So, whatever app does is that it takes input, extra image as an input, and gives you an output on the basis of whether to perform root canal or not on a given extra image for a patient. Okay, and which sort of excellence, like, can you please elaborate on that? Uh, uh, simple dental x-rays. The uh, yes. yes. so, yeah, yeah, so, yeah, uh, yeah. Ashman, you have a demo of uh, this application, ka, either it's a web app or a mobile application? It's a desktop app and we have uh, we have some screenshots. I think my team can look into it. It's uh, a well, desktop yeah, application yeah, which yeah. we are doing. We are more excited like to see uh, what you have developed so far. Uh, can, can you uh, can we have a live demo of your desktop app? Uh, give me a second. Because uh, they told us to present the presentation and so I did not bring my uh, execution file, X5. Okay. Um, you I can give you a list so that you can uh, allocate the file. We can look into it. So, so the AI itself is uh, it's it's a it's a it's a it's a the application we built is simple. It's a minimalist approach. So the thing is you have one page whether you can just upload an X-ray image and it will give you an output on the next uh, next page that it needed uh, to detection or not. So we have two pages here on the desktop application. So one page is to upload the X-ray image, second page tells you to perform root canal or not. The target audience for our project is dentists and house job students uh, working in for house jobs. Sorry. Yeah, you can share. So my team, uh, my group, we share with you the uh, desktop application screenshots. ठीक है और आपने इसकी कुछ readings किसी आप लोग खुद dentists हो? No, how, uh, we are uh, best, doing bachelor's in AI currently in seventh semester. This we have collaboration here with uh, experts such as private clinics and uh, uh, Dr. Said Dental College. So we have okay. taken uh, input from experts. Okay. And then you have done images process and uh, for example, you have tested them that they should do this root canal or not do this or not do this. उसको कितने परसेंट एक्यूरेसी आपकी आ रही है कि मशीन कहता है कि नहीं कराना और वो भी कहे हाँ तो so, हमने जो लिटरेसी लिटरेचर रिव्यू किया है फॉर रिसर्च पेपर्स अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट उनकी जो एक्यूरेसी ऑन एवरेज इस 72.4 परसेंट तो हमारे लिए शोल ये था कि हमने उसके इक्वल यहाँ से ऊपर लेके जानी है करंटली हमने अभी जो so, we can more data aega, so we can uh, hyperparameter tune more our model and give you know more uh, good approach to it. ठीक और doctors का क्या feedback है? Is it beneficial for them? या क्योंकि वो तो खुद भी कर सकते हैं इसको उनको फिर ज़रूरत क्या है? Yes. First of all, आप मानिए फिर. जी जी. इसके इसके end customers कौन होंगे? कौन benefit करेगा इसे? So dentists would benefit from this, also especially government hospitals, जहाँ पे tremendous amount of people आते हैं public sector में और उनको deal करना you know it's hectic for them. Also follow-ups की burden disease date पे कम करेगा क्योंकि follow-ups कम हो जाएंगे. So what happens is that अगर आप एक root canal you know you fall street a root canal, then a patient comes to follow-ups, follow-ups whether it's private clinic or government sector. So this will decrease the follow-ups, so meaning less time, less cost for insurance companies, for governments and for private dentists. ठीक है ये कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ और इसने आपने एश्योर की कोई सर्विस यूज किया क्योंकि डेट इस कंपलसरी फॉर इमेजिन कप आप कुछ बोल रहे हैं क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही वन सेकंड हाँ नहीं अब आप ऑडिबल हैं आप नहीं वो ऑडिबल लेकिन वो खातून कुछ बोल रही है उसकी 
One second, one second, I'll close my mic. Okay, so if you are on the screen, this application is starting to start and we are going to load our X-ray image and this is our result of this way. We are going to deploy it on the remote desktop. Do you have the mic on your team members? Do you have the mic on your team members? Do you have the mic off or do you have the mic on? ابھی ہمیں صرف آپ کا جو ہے وہ ایک آپ کی جو امیج ہے صرف وہ دکھ رہی ہے آپ کی جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے اگر آپ ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں تو we are not like able to میرے خاص یہی ایپ ہے اس نے دکھا دیا شاید کی نہیں صحیح 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 اچھا we are more interested in کہ like آپ ایئر آپ نے بتایا کہ آپ ایئر آر ڈی پیز وغیرہ use کر رہے ہیں تو can we have a look into your ایئر پورٹل Uh, use cashier has been hope I am audible to you. My question is like, uh, जी जी, why you folks are like using this Azure Remote Desktop Connections? Because Azure RDPs तो हम कभी उस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई लाइव स्ट्रीमिंग की ऐप हो या कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिसे 24/7 चलना हो। तो why are you folks using Azure RDP? So we can look into changing that, but for now हम देखते हैं कि जो डांसर्स के लिए best format है। اس کا پلاتفارم وہ ڈیکسٹاپ اپلیکیشن ہی ہے تو ہم نے اس کو سٹارٹ آر ڈی پی سے دیئے اس کے میں ہم نے اور بھی ڈیفرنٹ دیکھے تھے کہ اگزیکلی ایک جی فائل ہم اس کو جان کر کے دیکھ سکے اچھا اور آپ کا یہ جو فرنٹ اینڈ ہے یہ پائیتن بیسٹ ہے یا جاو سکرپ بیسٹ ہے پائیتن بیسٹ ہے پائیتن بیسٹ ہے ہم نے اس کا فرنٹ اینڈ بنایا ہے ہم یہ گیٹ کر پا رہے ہیں کہ آپ نے ایک انٹر سے یہ اپلیکیشن بنی ہے اور آئے بلیو کہ یہ جو ہے تو آپ نے جو اس کا ایم ایل کا موڈل ہے وہ بتا دیں وہ کہاں پہ ٹریننگ ہوئی ہے اور آپ نے ایدر کوئی اوپن سورس ٹول یوز کیا ہے یا مائک سوفٹ کا ایئر پلیٹ فرم یوز کیا ہے سو پر ڈیپ لرننگ موڈل ہم نے پائیسن مرس کو ٹرین کیا سو سی این این موڈل ہم نے یوز کیا ہے سی این این کمیلوس پلیٹ فرم ٹین سو پلیٹ فر And then जो मैंने उसका model train किया उसकी we made pickle file and then I transfer it to Ashwin जी जी I truly get like कि आपने pickle file वो सारी चीजें हैं we truly got that ये बता दो आपने कौन सा platform use किया है for the CNN oh for environment Google for lab yes can you please repeat Google for lab Google collab, uh, yeah, that's fine too. But actually, uh, uh, what I would suggest is that you uh, uh, Microsoft Azure ka, uh, ek, ek tool aata hai, jis tarah Google collab chalta hai. Isi tarah, uh, hum unhe kehte hai, like uh, it, it's for like uh, Azure. Uh, yani aap us pe bhi directly uh, jo, uh, Python notebooks hai, wo chala sakte hai. تو کائلی اسے بھی آپ دیکھ لیجئے گا باقی آر ایڈی پی کے حوالے سے I'm still not sure کہ آپ نے وہ کیوں یوز کیا اور ایکچلی امیزن کا آپ کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی مائک سوفٹ کی اور سپیسیفیکلی ایجر کی کوئی نہ کوئی سرویس یوز کرنی ہوتی ہے اگر یہ ایڈیا is very brilliant اور we wish you all the very best best wishes for your endeavors you can leave now thank you thank you thank you so much have a good day So the next presenter on the list is Abu Bakr Farooq. Abu Bakr, are we audible to you? Abu Bakr, are we audible to you? Assalamualaikum, sir. Welcome, Salaam, Jiji. You have a brief time, so kindly, you have your project, you have your main tracks, you have your central idea, you have your focus. So, 
आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने ग्रुप का नाम बता दें तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं काइंडली पार्टिसिपेंट अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइएगा जी वाले सलाम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइएगा सर बैचलर टीम है और यूनिवर्सिटी मोहम्मद वाशिफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में सही हो गया काइंडली uh, अपना आपकी जो एप्लीकेशन का मेन आइडिया है वो बताइएगा सर एप्लीकेशन का मेन आइडिया यही है कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो पानी है ना वो ऐसा नहीं मिलता कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके जी सही हो गया तो आप क्रॉप प्रोडक्शन को एनहानस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं और कैसे डिजिटल एंड कॉरपोरेशन है इस चीज में सर सेंसर बेस्ड हम लोग एक सेंसर बेस्ड डिवाइस बनाई है वो यूज कर रहे हैं जो पानी को टेस्ट करेगी जी जी प्लीज गो हेड और बताएं उस सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन के हवाले से ठीक है पार्टिसिपेंट्स आप ऑडिबल नहीं हो काइंडली इस हवाले से देखिएगा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज जी कैदी प्रेजेंटेशन है तो वो स्टार्ट ले लें और बाकी ये बता दें कि आप जी जी आपकी ऐप ये कितने परसेंट इंप्लीमेंटेड है फिलहाल प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें क्वेश्चन को कि आपकी एप्लीकेशन फिलहाल कितने परसेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो चुकी है अगर फिलहाल आप रेडी नहीं है तो आप डियर पार्टिसिपेंट काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें कि आपको हमारी आवाज आ रही है सो द नेक्स्ट प्रेजेंटर इज असद अली जाकर असद आर यू एडमिट टू यू So the next presenter is Asid Ali Zakir. So let's see what he brings to the table. What's the reality in his project today? Asid, are you audible to him? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, you have a brief time. So, yes, sir. Kindly, first of all, you have to tell your name and your group's name. And then you can proceed. Sir, my name is Asid Ali Zakir. I am from Mihaj Nasi Lahore. Uh, my फिर uh, uh, अपनी टीम और यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा आवाज नहीं आ रही है
Muhammad, are you on the call? Muhammad, are you audible to you? Muhammad Khalid. Yes, sir, yes. Okay, kindly, you have your university ka naam or your project ka naam just to tell you that you have your topic or your project. Pe. University का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान टीम का नाम भी बताइएगा क्विक तेज तेज कीजिएगा क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा नहीं है आपके पास अब जरा टाइम कांस्टेंट देते हैं तो वो जरा टू द पॉइंट हो जाएगा डियर पार्टिसिपेंट आप हमें सुन पा रहे हैं सो द न्यू पार्टिसिपेंट इज सैयद शमीर अली सैयद शमीर अली आर यू एडिबल टू यू लेट्स सी व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल टू अस जी जी वालेकुम सलाम काइंडली सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताएं तो उसके बाद फिर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें आवाज आ रही है जी जी आपकी आवाज आ रही है मैं 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 मेरे मेरी पहले मीटिंग ड्रॉप हो गई थी यूनिवर्सिटी लाहौर से टेक जो है वो मेरी टीम का नेम है नाम है आपकी टीम का सही होगा जी अपना जो मेन आइडिया है वो बताइएगा आपकी स्पीच इमोशनल रिकोगशन इसमें सर हम डेवलप करेंगे इमोशन डिटेक्शन क्लासीफाइड होगा जो कि क्लासीफाई करेगा इमोशंस को और जो है ऑडियो जो है वो इसको इनपुट एज ए इनपुट दी जाएगी और जो स्पीच जो जो क्लासीफाइड है वो क्लासीफाई करेगा कि इसके अंदर इमोशन कौन सा है सही हो गया अच्छा ये बता दें अभी आपकी एप्लीकेशन कितने परसेंट इम्प्लीमेंटेड है या कम्प्लीट है सर हमने इसके ऊपर डाटा कलेक्शन के फेज से स्टार्ट किया हुआ है और हम इस टाइम प्री प्रोसेसिंग के फेज के ऊपर आ चुके हुए हैं सही हो गया सही हो गया जाकिर मैं स्टार्ट करूं जी एक मिनट होल्ड कीजिए थैंक यू सो मच जाकिर वी गॉट योर आइडिया और ये बता दें कि आपने वाइस ऑफ एजर की डिप्लॉयमेंट की है इस प्री प्रोसेसिंग के फेज में सर प्री प्रोसेसिंग का फेज हमने स्टार्ट कर दिया है और हम जो है इसके ऊपर अभी जो है नॉर्मलाइजेशन और फिल्टरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं सही हो गया जी आई बिलीव इट इट्स एन इम्प्रेसिव आइडिया और कीप वर्किंग ऑन दैट वी विश यू ऑल द बेस्ट यू कैन लीव नाउ थैंक यू सर पार्टिसिपेंट आई एम आर्डिबल टीम हेलो जी जी काइंडली आप अपना पहले नाम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइए मेरी टीम अभी साथ एंटर नहीं हुई है तो उनको भी नहीं मैंने कहा आप काइंडली सबसे पहले अपना नाम यूनिवर्सिटी का नाम और टीम का सिर्फ नाम बताएं मेरा अली हसन नाम है अली हसन खान एंड टीम रेप्रो 
एंड यूनिवर्सिटी गुलाम साहब खान जी काइंडली आपके पास ब्रीफ टाइम है तो आप मेन फोकस अपने प्रोजेक्ट की जो मेन थीम है उस पर करिएगा तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं जी अच्छा हमें क्विकली बताइएगा हम आपको ज्यादा डिटेल भी ठीक है ज्यादा डिटेल भी नहीं लेना टाइम भी नहीं लेंगे आप हमें बताएं कि प्रोजेक्ट आपका आपका करता क्या है और कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है जी जी अच्छा पहले तो ये कि आपके पास पांच मिनट से ज्यादा नहीं है जस्ट लाइक एन एलिवेशन पिच पहले हमें बताएं कि कितने परसेंट इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और नंबर टू आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हुई है और आपका प्रोजेक्ट करता क्या है मेन चीज ये इन शॉर्ट एक दो ताकि किसी बंदे को समझ आ सके नॉट एन डिटेल आप एक दो जुमले बोले मुझे समझ आ जाए कि ये काम करता है जी तो इन शॉर्ट आर प्रोजेक्ट इज बेसिकली इन विच वी स्कैन आर स्कैन ट्रैश and basically our application will understand or identify what type of trash it is and what happens then is that we have a system in which we connect users to drivers those drivers collect trash from those users based on the fact is how that trash is identified and then when we get that trash from the user we sell that trash to companies basically chale theek hai concept mujhe bilkul samajh aa gaya aage kyunki hum log bahut se sun chuke hain sun chuke hain is tarah ke kitne percent implement hua hua और एजोर यूज किया गया है या नहीं यूज किया गया ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इट द बैक एंड पार्ट इज अब लेफ्ट अ बिट बट वी हैव द फ्रंट एंड एंड द एप्लीकेशन डिजाइन रेडी एंड द मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल इज वेल मशीन लर्निंग मॉडल से काम करेगा सो हैव यू इनकॉर्पोरेटेड एनी ऑफ द आईजी सर्विसेज राइट नाउ टिल दिस डेवलपमेंट सो द एजोर सर्विसेज दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ आर the back end for the database to store the user data and also the machine learning model for the application so like abhi aapne kaha ki aap ml wala phase kar chuke hain to isme aapne agile use kiya hai kuch ke nahi so us part mein humne ml agile use nahi kiya ab tak but we are working on shifting to azure for that okay so now the machine learning model is wo aap phone ke andar hi implement implement hoga tensor flow like सही हो गया अब ये बता दें अपनी टेंसर फ्लो लाइट का जो मॉडल है ये मतलब मेन टेंसर फ्लो लाइब्रेरी यूज करते हुए किया या कोई प्लेटफॉर्म यूज किया इसके लिए मेन टेंसर फ्लो लाइब्रेरी फॉर डायर सही हो गया और यानी आप एक नोबल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और टी एफ लाइट आपने इसमें बस सिर्फ अब तक डाला है और एक फ्रंट एंड डिजाइन मौजूद है मॉडल को बेहतर करने के लिए हम यूज करेंगे या या फॉर श्योर अगेन इट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम आर एंड एज वेल के आपको एजर की कोई ना कोई सर्विस आपको यूज करनी ही चाहिए तो अगेन इट्स अ वेरी इंप्रेसिव आइडिया और कीप वर्किंग ऑन दैट और दैट्स अ बेट ऑन माई एंड यू कैन लीव नाउ बस ये कि आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है फॉर द नेक्स्ट फेजेस ठीक है क्विकली कर दें जबल के काम कर लें हम आपको अगर आपके पास डेमो है तो हम आपको नेक्स्ट उसमें ना डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आपको नेक्स्ट उस पर लेके चलते हैं फिर डेमो आपके पास है यानी कि ठीक है फ्रेंड सिर्फ हमें दिखा दें आगे ये करते हैं ना जिनके पास डेमो है उनसे डेमो डिटेल में नहीं करते वो कुड यू मे बी ज्वाइन अस फ्रॉम अनदर लाइक मीटिंग फॉर अ वी हैव ज्वाइन यू टू अनदर सिस्टम इन व्हिच वी हैव द वीडियो आप बता दें नाम जिसने ज्वाइन किया है वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग किस नाम से किया है ये वाला नाम बता गए सही ओके आई शो इन दैट ओके राइट आई होप यू गैस कैन सी माई स्क्रीन आपकी वीडियो नजर आ रही है हमें हाँ ठीक है आगे आगे सो आई जस्ट गो टू द डेमो वीडियो पार्ट दिस वी आर शोइंग द डेमो कैन यू शेयर द स्क्रीन एज वेल 
वीडियो भी प्ले नहीं हुई और हो रही है शायद आज कोई मसला नहीं आप हमें एक्सप्लेन कर दें सिर्फ जी जी वीडियो नजर आ रही है आप एज ए स्लाइड शो नजर आ रही है कोई मसला नहीं है जहां से आपके पास दो फीचर्स होंगे एक टेक अप एक और लाइक चूज फ्रॉम फाइल आप तस्वीर उठा सकते होंगे और इसके साथ साथ आपका टी एफ लाइट का जो मॉडल था वो फिलहाल इनकॉर्पोरेटेड है आपने और फिलहाल आपके पास बैकएंड बिल्कुल नहीं है यानी आप जो लॉग्स वगैरह हैं वो कहीं पे सेव नहीं कर पा रहे एम आई राइट फॉर दैट और अगर कर भी रहे तो फिलहाल एक लोकल अच्छा दूसरा बस लास्ट में मैं कमेंट दूंगा कि फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना फिजिबल है इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज यूज करें कंज्यूम करें और जाके तस्वीरें तो ले लेके आप सेंड करें और बंदे आके पिक करते रहें तो आई डोंट नो फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लिया ठीक है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर चीज को देखते हैं लेकिन क्या ये हमारा काम आसान कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम यूज करते हैं काम आसान करने के लिए आप दिन में हजारों चीजें कंज्यूम करते हैं तो क्या आपके फैमिली का हर मेंबर जो है वो स्नैपशॉट लेके भेजता रहेगा दूसरा ये इट्स आल्सो अ डिजिटल क्लटर क्योंकि आप जितनी तस्वीरें अपलोड करते हैं वो क्लाउड में भी तो क्लटर एक जमा होता है ना बिकॉज द क्लाउड इज रन ऑन क्या कहते हैं कार्बन इमिशन फ्यूल्स जो होते हैं आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उन पर रन हो रहे होते हैं तो आप अगर ज्यादा ट्रैश वहां पर भी जमा कर रहे हैं डिजिटल ट्रैश तो ये भी तो एक कंसर्न है फॉर द एनवायरमेंट तो ये देख लीजिएगा कि कितना फिजिबल है डिटेल में हम आपको इस तरह करते हैं चले काम करते हैं हम आपको अगले इसमें लेके चलते हैं उसमें डिटेल हाँ हाँ उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है इसकी ठीक है इतना कर लेते हैं हम आपको नेक्स्ट फेज में लेके चलते हैं और आपने जरा थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है इसको ये चांस दे देते हैं आपको ठीक है और ये चीज देख लीजिएगा आप मुझे थोड़ा सा फिजिबल नजर नहीं आता कि आप फोटो लें हर एक आइटम की क्योंकि कोई हाउस होल्ड किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा दूसरा ये कि आपका फोन भी क्लटर हो रहा है प्लस जाहिर सी बात है आपका बैकएंड डेटाबेस और ब्लॉक स्टोरेज जो है वो भी आपकी एक्सटेंसिव होनी चाहिए तो ये जरा देख लें ठीक है और बाकी जरा कोई समझ गया इस तरह की बहुत सी रिसाइकल बिन एप्स रिसाइकल एप से वो ज्यादा एफिशिएंट है तो आप जरा उनका मॉडल भी स्टडी कर लें और अपने वाले को बेहतर बनाएं ठीक है ठीक हो गया क्योंकि देखिए एक दो दिन तो कोई बंदा कर लेगा तस्वीरें खींच के आपको सेंड करेगा लेकिन रोजाना नहीं कर सकता और आपने कोई थ्रेश भी रखना है कि इस थ्रेश के बाद हम गार्बेज उठाएंगे क्योंकि हर दो मिनट के बाद तो कोई आ नहीं सकता अगेन देखें और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस अगेन दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्बन इमिशन कम से कम हो ठीक है तो ये भी एक एनवायरमेंट आप एक एनवायरमेंट को कैटर करने के लिए हेजर्ड को कैटर करने के लिए दूसरी हेजर्ड को वो कर रहे हैं तो ये चीजें जरा देखिएगा ठीक है चले नेक्स्ट फेज में आपको लेके चलते हैं आप जरा इसको मजीद बेहतर कीजिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट प्रेजेंट सर 
جی جی وعلیکم السلام کائنڈلی سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی کا نام اور اپنی ٹیم کا نام بتائیے گا اوکے سر آئی ایم اسپیکنگ جنت عزیز فرام محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان جی جی ٹھیک ہے جنت آپ بات کریں آپ کی آواز آ رہی ہے بولتی رہے ٹھیک ہے جی جنت اپنی جو آپ کی آپ کی اپلیکیشن ہے یا جو آپ کا آئیڈیا ہے اس کا مین تھیم بتا دیں بالکل ایک دو سینٹینسز میں تاکہ ہم گیٹ کر لیں کہ آپ کی اپلیکیشن کام کیا کرتی ہے جنت آپ کی آواز نہیں آ رہی جنت کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں ابھی جی جی آپ کی آواز اب آ رہی ہے پروسیڈ کریں سب آپ آڈبل ہیں Okay, joining next is Muhammad Khalid. Muhammad Khalid, are you audible to you? <clears throat> Muhammad Khalid, are you audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Kindly, you can tell your university ka naam aur apni team ka naam محمد ناشف یونیورسٹی آف ایگریکلچر اور ٹیم کا نام بریچر صحیح ہو گیا آپ کی ٹیم میں جنت شاید پہلے آ چکی ہے میٹنگ میں کائنڈلی کنفرم کیجئے گا جنت is your team mate جی سر صحیح ہے go ahead with your presentation اور آپ کا جو آئیڈیا ہے within like two sentences اگر آپ کو بتا سکیں کہ آپ کا آئیڈیا ہے آپ کی اپلیکیشن کیا کام کرتی ہے جو ہماری اپلیکیشن ہے یہ جو پانی میں جو جرات ہوتے ہیں ان کو چیک کریں گے کیا ان میں پی ایچ کی کتنی ہوتی ہے اس میں یہ میرے جو ہے صحیح ہے تو یہ پی ایچ وغیر آپ کیوں چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے مین آئیڈیا صحیح یہ اس لئے چیک کرنے جا رہے ہیں کہ جو پانی کے اندر زراعت ہوتے ہیں نا ایک کوالٹی ان کی کہ پانی کتنے پیسر جزی اس میں کیا سکتا ہے پانی کے اندر اچھا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایپ ابھی ریڈی ہے اس حوالے سے اور کتنی پرسنٹ اپنی بینٹیڈ ہے مطلب ایپ ابھی بنانا شروع کرنی ہے ابھی اچھا بنانی شروع کرنی ہے صحیح ہو کہ جنت آلسو لائک ہیو گیون ایسا آئیڈیا آف یور ایپ دیٹس ریلی این امپریسیو آئیڈیا تو کیپ ورکنگ آن بیٹ اور یو کن لیو ناؤ آپ لیف کر دیں میٹنگ کو
अभी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है उनका नाम वसीम अकरम है तो आर यू एडेबल आप सुन पा रहे हो मैं इसको एडमिट नहीं हो रहा वसीम अकरम आप मैं सुन पा रहे हैं अभी डियर पार्टिसिपेंट अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइएगा आप म्यूटेड है जी डियर पार्टिसिपेंट्स आप म्यूटेड है अब अपना माइक अनम्यूट कर दें टीम्स की स्क्रीन पे आपका माइक म्यूटेड होगा काइंडली से अनम्यूट कर दें आप तो आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है कैंडी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी टीम का नाम बताइएगा सर बैचलर टीम है यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान अवर प्रोजेक्ट टाइटल इज वाटर न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी पैरामीटर्स यूजिंग सही हो गया डियर uh, पार्टिसिपेंट uh, आपकी टीम से जन्नत है uh, और इसके अलावा एक और पार्टिसिपेंट थे मेल वो दोनों पहले पेश करके चले गए सो वी हैव ए गॉट एन आइडिया ऑफ योर एप्लीकेशन कि आप लोग जो न्यूट्रिएंट्स में लाइक like, पीएच चेकिंग कर रही है आपकी एप्लीकेशन और अभी आप एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे एम आई राइट जी जी थैंक यू सो मच जी आप लीव कर सकती हैं उन्होंने पहले पेश कर दिया दैट रियली एन इम्प्रेसिव आइडिया की वर्किंग ऑन दैट थैंक यू सर अल्लाह डियर पार्टिसिपेंट एम आई ऑडिबल टू यू नहीं आखिरी पार्टिसिपेंट
डियर पार्टिसिपेंट आप लोग पहले जो है ना वो म्यूटेड थे तो हम आपको सुन नहीं पा रहे थे कैन यू प्लीज लाइक अनम्यूट योर सेल्फ नहीं जी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं हमें ईयरफोन्स उतरने की आवाज आई है लेकिन ओवरऑल कोई आवाज नहीं आ रही इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप ईयरफोन्स जो है वो हटा के बात करें जी हाँ लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है आपकी जी जी थोड़ा सा अपने एंड से लाउडर बोलिएगा बस जी जी थोड़ा सा तेज बोलिएगा बाकी आवाज आपकी सही आ रही है थोड़ा सा लाउड बोलिएगा तो हमें आ जाएगी आवाज ठीक है जल्दी से बताइएगा आपकी ऐप करती क्या है जी जी थोड़ा सा तेज बोलिएगा ऑडिबल हैं आप बस ये कि थोड़ी सी आवाज तेज हो तो आपके माइक तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी Sometimes, uh, if we see in real life, sometimes artists don't understand the customer needs. They don't make an accurate image with the minimum time. There are a lot of other reasons, like lack of resources, whose cost is high, more time consumption. So, what's the problem of this? What's the solution of this problem? The solution is image generation through prompts. Basically, the model we are going to design will generate image according to the prompts we given to them within a minimum time. So rather than going into details, I would like to show you a video so you'll have better realization of the model. Now you can see here we can do it. here we just type the text and the image formed accordingly. Now in real life, if we see in real life, here is the mod uh, realization. जी जी आपकी आवाज आ रही है क्लियर है आप बोले जी आपकी स्क्रीन भी विजिबल है हमें और अब आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है ऐसा करें आप के आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टीम का नाम और अपना जो मेन आइडिया है वो बता दें इट वुड बी ग्रेट
वो जो नहीं पोर्टल इमेजिन कब का अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने अपनी टीम का नाम बता दे लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी और एन एक्स टी हब NXT हब जी अच्छा एक दो सेंटेंसेस में ये बता दें कि आपकी एप्लीकेशन करती क्या है एप्लीकेशन एक्चुअली ये ब्लॉकचेन चेन बेस्ड एप्लीकेशन है और एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना हम आ, मतलब डिफरेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं यूजर्स को क्रिप्टो सेंडिंग रिसीविंग एन एफ टी मार्केट प्लेस कम्युनिटी चैटिंग फीचर्स है उसमें मतलब मल्टीपल फीचर्स हैं जिनको हम मतलब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि एन जो है ना वो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है लाइक 6.5 बिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं तो इस वजह से मतलब काफी ज्यादा गैप है इसके अंदर तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि उस गैप को फुलफिल करें और पाकिस्तान में तो वैसे भी क्रिप्टो का जो वो है वो काफी अंडर रेटेड है कॉन्सेप्ट तो इस वजह से जी जी ये बता दें मिल के यानी आपकी एक एन एफ है आपकी एप्लीकेशन नहीं एक्चुअली इसमें और भी काफी सारे फीचर है लाइक जी 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 मैं समझ गया आप अगर आपके पास कोई डेमो है आपके एप्लीकेशन का तो वो बता दें और ये बता दें कि आपके एप्लीकेशन फिलहाल कितने परसेंट कंप्लीट है अराउंड क्रिप्टो एक्सचेंजिंग वर्क कर रही है और एन एफ टी मार्केट प्लेस वर्क कर रही है दो फीचर्स वर्क कर रहे हैं अभी हमने न्यूज एंड चैट्स वाला फीचर एड करना है और चैटिंग एप्लीकेशन का फीचर अगर डेमो लाइव डेमो दे सके तो डेट वुड बी ग्रेट क्या चीज लाइव डेमो दे सके अपनी एप्लीकेशन का तो लाइव डेमो इस टाइम मुझे बताया नहीं गया था कि रन करना वो रन करते हुए टाइम लगेगा वेब एप्लीकेशन है ना तो मेरे पास प्रेजेंटेशन है पीपीटी एक्स फाइल उसमें मतलब थोड़ा ब्रॉड आइडिया हो जाएगा आपको अगर इफ यू लेट मी टू शेयर इट नहीं अभी फिलहाल जब तक आपकी सिर्फ वेब ऐप है ना ये मैं पूछना चाह रहा हूँ जी 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 वेब वेब थ्री पॉइंट ओ है जिसमें मतलब हम मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ना एक कम्युनिटी बना रहे हैं और उस कम्युनिटी का हम फायदा ये उठाएंगे कि हम अपनी एनएफटी इसको पब्लिसाइज करेंगे तस्वीर नहीं है ओवरऑल पूरा डैश बोर्ड बिल्डअप हुआ है जिसमें क्रिप्टो सेंडर रिसीव इस टाइम वर्क कर रही है और एन एफ टी मार्केट प्लेस वर्क कर रही है लेकिन वो रन करते हुए ऑलमोस्ट टेन मिनट से फिफ्टीन मिनट लग जाएंगे होता है ना तो जी जी अभी मुझे आपने बता दें कि जी जी अगर आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो यानी आप डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं और भेज भी पा रहे हैं तो आप ये लाइक कौन सी चेन यूज कर रहे हैं इस हवाले से मैं इस टाइम टेस्टनेट यूज कर रहा हूँ गोवेली थ्यूरम ना मतलब टेस्ट चेन यूज कर रहा हूँ उस पर क्रिप्टो के वैलेट को सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं सही होगा तो मतलब आप ये मतलब थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं मतलब जाहिर है ऑब्वियसली थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं इंफ्यूरिया का आरपीसी यूज कर रहे हैं और थर्ड वेब का एस टी के यूज कर रहे हैं सही और इसकी मतलब इसकी जो मतलब वेब थ्री पॉइंट की डेवलपमेंट है वो आप यानी खुद जो फ्रेमवर्क है कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं अभी आप फिलहाल फ्रेमवर्क जी जी नेक्स्ट जेस पे कर रहे हैं रिएक्ट का जो पेरेंट फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेस जिस पे नोड और रिएक्ट दोनों आ जाते हैं और साथ सोलिडिटी को यूज कर रहे हैं उसको सैनिटी को यूज कर रहे हैं एज ए डेटा बेस सही है यार आपके पास कोई वीडियो है कि आई इट्स इन वर्किंग कंडीशन ताकि हम आपको फिर नेक्स्ट फेज में भेज सके उस हवाले से मैं वीडियो आपको बना के भेज सकता हूँ लेकिन अभी इस टाइम मेरे पास कोई लाइव डेमो वाला सीन नहीं है तो मुझे आप आपकी आपकी पीपीटी एक स्लाइड बैग में कोई तस्वीर भी नहीं है इस हवाले से नहीं इस हवाले से नहीं है मतलब प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के हवाले से है नहीं हमें वर्किंग डेमो या प्रोजेक्ट जो आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ना उसकी भी तस्वीर भी मिल जाए तो लग रही है लोकल डेट अच्छा अगर मैं थोड़ी देर तक आपको अभी दिखा दूँ मतलब फिफ्टीन मिनट तक रन करके सही होगा आप शेयर कर दिया सही आप फिर ठीक है जी टीम एन एक्स टी सब आप कुछ देर में दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इस हवाले से ठीक है जी बहुत शुक्रिया अल्लाह थैंक यू
Okay, all attendees, we are taking short break, the lunch break, so we will get back to you very soon, inshallah. The world of work is changing. Jobs in every field are increasingly digital. And over 149 million new tech jobs are expected to emerge by 2025 in areas like software development, cloud, artificial intelligence, data science, and more. Education's role in preparing students to be future ready has never been more important. And Microsoft is here to help. Introducing Microsoft Learn. where learning paths, curriculum, hands-on experiences, and certification come together to empower institutions, educators, and students. Educators can get access to ready-to-teach curriculum to introduce tech concepts to students and prepare them to pass Microsoft's industry-recognized certifications. They can also create customized learning paths with collections. Institutions can link the full Microsoft Learn catalog into their website or learning management system. Creating bespoke assignments for students using the Microsoft Learn catalog API or LTI app. Students can explore role-based learning paths to hone their skills in a variety of technologies. They'll learn from modules based on real-world scenarios, get hands-on experience using the Microsoft Learn sandbox, and prepare themselves to earn Microsoft certifications in areas like Power Platform, Data, Cloud, Security, and AI. Microsoft Learn is available in many different languages, and our content reflects the latest in technology to keep up to date with the pace of technological change. So institutions and educators can adapt to a fast-changing world, and students can keep imagining the possibilities. Start building a path on Microsoft Learn. This is Jack, a second-year college student studying computer science. He's passionate, hardworking, and dreams of using tech to make the world a better place. He just needs a little inspiration. Jack's got a bright future ahead, but with so many options out there, he's not sure where to start. Luckily, there's a new Microsoft resource designed just for students like him. You guessed it, Microsoft Learn. He'll find tons of resources to prepare for in-demand jobs and get hands-on experience with AI, data, and cloud computing. Are you thinking what I'm thinking? Because I think he's about to get Microsoft certified.
Nice job. A vote of confidence from Microsoft will look great on his resume. First internship. Wow, what a rush. I knew he could do it. Now it's time to find your path. Get started on Microsoft Learn today. Hi guys. Welcome to University of Central Punjab, the center of your future. This is me Nurulain with Abdullah, Amira and Ahmed, senior year students here at UCT. And today we're going to show you around so you know how to make the best of your time here. Our purpose-built campus has all the facilities and resources you need to succeed. The campus covers an area of almost 75 canals. The nine faculties are divided into three buildings: A, B and C. Right now, we are standing in Courtyard A, the picture-perfect spot of our campus. And I'll be showing you Building A, which was the first to be built back in 2010. It has all the pharmacy, electrical engineering labs, the IT department and the famous Clock Tower. And I will be telling you about Building B, which was built in 2015. It houses an amazing library, media production facilities, science labs, a number of faculties as well as the pro-rector's office. And I will tell you about C building, with its rooftop cafe and a host of other facilities. This building was completed in 2018. And I'll be telling you about some important departments and facilities of our campus. So, let's get started guys. Follow me. Wait, aren't you forgetting something? What? DJ, let's hit it. begin with the auditorium, where all events are. And can you believe it? It has a seating capacity of 400. The auditorium is a such place where you will attend speaker sessions, conferences and guess what? Many theatre theater plays and musical performances. So, right next to the auditorium, we have a career services office where we help ensure the professional success of our students both during and after their studies. So make sure that you visit them visit for guidance and coaching regarding student exchange programs, jobs, internships and overall career development. Student Service Center or SSE is a part of Building A. It helps the student with program transfer, scholarships, fee submission, student registration and student portal assistance. We also have a girls hostel on our campus. It is centrally air-conditioned, has unlimited Wi-Fi and many facilities that you will not remember your home. Welcome to the Faculty of Engineering, which is behind A building. Ke peechhe hai. It contains 26 international standard labs for our electrical, mechanical and civil engineering students. Welcome to Building B. Let's start our tour at the library. Shh! Keep it low. Do you want to read alone or with friends? The library has over 40,000 books on all kinds of topics. And you will have access to different research databases. Ki. This building C and I am in common room. This is a place where students can relax with their busy schedules and hang out with their friends. This is a sports complex. Our campus is complex with two separate state-of-the-art gymnasiums for men and women, a 25-yard four-lane swimming pool and a host of other fun activities. In UCP, there are many different clubs and societies that do different events and activities. And all of this is organized under the umbrella of DSA. The B building lobby is mostly filled with media, life sciences and social sciences students and is centered around UCP's Hall of Fame. We have maintained our winning streak of the HEC InterVersity Sports Championship since the past 10 years. We're the reigning champions. Hashtag trophy comes home. Did you know UCP was the only university based 24 7 radio station in Pakistan? Our radio facility helps our students in all aspects of audio production. Our state of the art production house and NLE labs provide our students with every possible resource to write, edit, and produce compelling and engaging content. Moving on, the English Language Center is also part of the B building, which is based on a blend of a language lab and self access center model where students can enroll themselves to improve their English language proficiency. It is also home to various general and science labs for practical and research work. 
Defense Council, the act of genocide is clearly a great breach of international law and it's clearly prohibited under Geneva Conventions, Article uh, 4 and ICC Statute, Article 6. Uh, so, Established as per the national standards of the High Court of Pakistan, the law moot room helps our law students sharpen their litigation skills. UCP has a dedicated webinar room where regular online sessions are organized with esteemed international speakers. And as the pandemic has shown us all that learning doesn't always take place in person, the UCP webinar room has indeed helped in making distance learning a breeze. Now, you can't do work in university. Everyone needs a place to kick back, relax, and refuel. Though indoor cafes are not going to Building C has a rooftop cafe where you can eat fun food and hang out with your friends. A popular hangout and tea spot, the UCP Food Street is a one-stop to satisfy all your sweet food cravings. I'm up to check. Thank you. And cut! Well done, guys! The newest addition to UCP community, the MP Theatre is a place where you can attend acting classes and many jamming sessions. Hey, how's it going? Great! Let's go! UCP aims to instill spirit of entrepreneurship and innovation among its students with the help of on-campus incubation center. The goal of the clique is to create innovative solutions and to provide students with the tools required to launch successful entrepreneurial ventures. We are just scratching the surface. We hope you enjoyed this brief tour of our campus and remember, here at UCP, if you have a passion, you can pursue it. If you want to try something new, you can experiment. And if you have a dream, you can follow it and make it the, the center, center of, of your future. future. Assalamualaikum, मैं हूँ महबारा जमान और आप देख रहे हैं EDU TV. ये प्रोग्राम जामिया विजाज शोबाब लागियात के ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ब्राहिरास नशर किया जा रहा है. नाजरीन सहाफत हमारे माशरे का चोथा सतून है. अगर ये ना हो तो आवाम और हकुमत के दर्मियान कभी भी तालुक कायम ना हो सके. इसी तरह सोशल मीडिया न Assistant Professor of Journalism, Mahmood Ahmed. Assalamu alaikum, sir. How are you? Wa alaikum salam. Sir, social media is made by every Sahafi. So, let's start from here. What is the truth in the truth? In the name of Allah, the name of Allah, the name of Allah. Thank you, Mahapara. As you said before, and that is a common thing, people have heard a lot about it. Yes. That Sahafi is the government and the people are in the government. We also study here and study here. مگر صحافت شاید اس سے بہت بڑی چیز ہے صحافت بنری طور پر انسان کی جو تجسس کی جبلت ہے یہ اس کا اظہار ہے صحافت کسی نہ کسی طرح سے اپنا وجود کئی سو صدیوں سے قائم رکھتی چلی آئی ہے جب سے انسان نے زبان اجاد کی جب سے اس نے قبیلوں کی صورت میں بسنا شروع کیا تو اس نے اطلاعات دینی شروع کر دی ہم اس چیز کو جانتے ہیں اور ہمارے پاس قبل از تاریخ کے زمانوں کے وہ ثبوت موجود ہیں وہ غاریں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے زبان کی بھی ایجاد سے قبل تصویروں کے ذریعے یہ ابلاغ کیا کہ جہاں پہ ہم نے شکار کیا تھا جہاں پہ ہم نے فلان جانور دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے آگ جلائی تھی جہاں پہ ہماری جنگ ہو گئی تھی تو اس کے بعد جب زبان ایجاد ہو گئی انسانی معاشرے وجود میں آگئے تو پھر صحافت لکھنے کے ذریعے اور زبانی ذریعوں سے ہونے لگی اس وقت شاید صحافت کی یہ شکل نہ ہو جو کہ آج ہے مگر اطلاعات تھیں کیونکہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ میرے اردگر کیا ہو رہا ہے یہ جو مسافر سرائے میں آکے ٹھہرا ہے یہ کون سے علاقوں سے آیا ہے اگر اس کی جلد کٹی پھٹی ہے اس کی داڑی بہت بڑی ہوئی ہے تو یہ برفوں سے گزر کے آیا ہے ہمارے علاقے میں تو برف نہیں پڑتی تو وہ اس سے پوچھتے تھے کدھر سے آئے ہو وہاں پہ کون حکمران ہے کیا کرنے آئے ہو کیا حریدو گے کیا بیچو گے 
تو صحافت انسان کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم آج کے زمانے میں جب صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت ایک بہت وسیع صورت اختیار کر چکی ہے اب ہمارے پاس بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں تخصیص پیدا ہو چکی ہے ہمارے پاس سائنس ہے ہمارے پاس لٹریچر ہے ہمارے پاس پروفیشنز ہیں جیسے وکالت ہے جیسے میڈیسن ہے جیسے کامرس ہے جیسے ٹریڈنگ ہے یہ چیزیں ہیں تو دنیا میں موجود تمام شعبہ جات کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ تمام لوگ انہیں جاننا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ تمام اطلاعات جاننا چاہتے ہیں کچھ ان میں سے مخصوص چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر ٹیلی ویژن کا ریڈیو کا اخبار کا اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے حکومت اور عوام ہم بنیادی طور پر جو دیکھتے ہیں تو واقعی کیا ہم اسے چوتھا ستون کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست کا چوتھا ستون ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ بات دو لوگوں سے منسوب کی جاتی ہے اور شاید دونوں نہیں کہی ہو دونوں نائنٹین سینچری میں یونائٹڈ کنگڈم گریٹ بریٹن جو اس وقت ہوا کرتا تھا اس کے بڑے اہم رکن تھے لارڈ میکالے اور ایڈمنڈ برک بہت اچھے اوریٹر تھے ایڈمنڈ برک انہوں نے کہا تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ تین ستون ہیں کسی بھی جدید جمہوری ریاست کو تین ستون چلاتے ہیں ان میں سے ایک مکننہ ہے لیجسلیٹر دوسری عدلیہ ہے جوڈیشری اور تیسری آپ کی انتظامیہ ہے جو جو آپ کے افیسرز ہوتے ہیں یہ بھی ہے نا کہ اگر جو عدلیہ ہے اگر صحافت نہ ہو تو جو مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے اس کے حلاف آواز نہ اٹھائی جائے تو ہماری ستر فیصد عدلیہ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ظلم ہوا ہے یہ صافیہ جو آواز اٹھاتا ہے تو وہ عدلیہ تک پہنچتا ورنہ تو ہمیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں کتنا انصاف ہو رہا ہے مجادی طور پر اس وقت جب چوتھا ستون سے کہا گیا تو یہ جمہوری ریاستوں کے تناظر میں تھا کہ عوام باہبر کیسے رہ سکتے ہیں کہ باقی تین ستون کیا کر رہے ہیں اور باقی دو ستون جو ہیں اہم ایک آپ کا جو لیجسلیچر ہے اور دوسرا آپ کا جو اگزیکٹیو ہے مکننہ اور انتظامیہ وہ عوام کو کیسے باہبر رکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر اگر آپ سمجھیں تو صحافت کیا ہے صحافت رائے سازی ہے صحافت صرف انفارمیشن نہیں ہے بلکل صحافت میں جب ہم اس کی قسمیں پڑھتے ہیں اس میں جو پروگرامز ہم آج کل ہو رہے ہیں یا اخبار میں جو چھپ رہا ہے وہ کالم چھپتے ہیں اداریہ چھپتے ہیں خبر چھپتی ہے فیچر لکھا جاتا ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر ہم لکھتے ہیں پھر ٹی وی میں آپ کے پاس خبر نامہ ہے پھر سیاست پہ بحث ہے پھر کھیل کا پروگرام ہے بچوں کے پروگرام ہے ہواتین کے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے ان میں رائے سازی کی جا رہی ہے لوگوں کے رجحانات طے کیے جاتے ہیں کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں کیسے سوچیں تو بنیادی طور پر صحافت جو ہے وہ کیونکہ رائے سازی کر رہی ہے عوام کی رائے پہنچا بھی رہی ہے اور بیاک وقت رائے سازی کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی ہے تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ جمہوری ریاست کا یہ چوتھا ستون ہے کیونکہ اگر ڈکٹیٹرشپ ہو تو اسے تو آزاد صحافت جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وارے نہیں کھاتی دے ڈاؤنٹ نیڈ اٹ سو دے امپوز ریسٹرکشنز تو وہ اس پر پھر درجہ با درجہ پابندیاں لگاتے ہیں جمہوری ریاستیں بھی اس طرح سے کرتی ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں گریٹ بریٹن کی وہاں پہ صحافت دوسرے ملکوں کی نسبت بہت بعد میں جا کر آزاد ہوئی مگر آج اس رائے میں مجھے تو کوئی شک نہیں کہ صحافت بہت اہم ستون ہے کسی بھی ریاست کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری صحافت جو ہے وہ آزاد ہے ہمارا صحافی آج صحافت کی آزادی کو پرکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اب کچھ صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے پابندی کسی دور میں نہیں رہی حرون رشید صاحب نے کالم اس نام سے یہ بات ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کئی صحافی ہیں جو آفر کر دیے گئے ہیں ایک سال دو سال تین سال میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے ہمارا ملک کوئی دنیا سے ہٹ کے نہیں چل رہا پوری دنیا میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے اچھے کارناموں کو پھیلایا جائے اور کیونکہ پوری دنیا میں پرفیکشن تو کہیں پہ بھی ممکن نہیں حکومتوں پہ تنقید ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اپوزیشن کی جماعتیں ڈھونڈتی ہیں ان کے سکینڈلز اور ان کو وہ ملتے بھی ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو صحافیوں کو چپ کروانے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی ہے صحافت پہ حملہ ہے زیادہ تر میں جہاں تک دیکھتے ہیں ہم لوگ کے صحافت کے ساتھ زیادہ تر باعث تیس کا جو ایک پہلو جوڑ دیا گیا کہ باعث ہوتے ہیں پہلی ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جنرلسٹ وہ تو باعث ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال آپ بڑی یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سا مسئلہ ہے ہم بھی پڑھتے آئے ہیں پڑھاتے آئے ہیں ابھی تک مگر میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے باعث پر قابو نہیں پا سکتا مثال کے طور پر اگر میں کالمسٹ ہوں یا میں اداریہ نویس ہوں میں نے رائے سازی کرنی ہے تو مجھے کچھ بہتر لگے گا کچھ برا لگے گا 
ہم کنٹروورشل مثال آج کے دور کی نہیں لیتے ہم پرانے دور کی مثال لیتے ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں تاکہ اگر ہم بات کریں تو ہماری بچت بھی ہو جائے ایڈولف ہٹلر دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے رہنما تھے انہوں نے جرمنی سے دوسری عالمی جنگ شروع کی بہت خطرناک جنگ تھی دس کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے پورا یورپ تباہ ہو گیا کچھ لوگ اس دور میں بھی جرمنی میں رہ کے ہٹلر کے خلاف لکھتے تھے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے لوگ لوگوں کے خلاف لکھتے ہیں اب اگر اس وقت وہ لوگ جو ہیں انہیں باعث کہا جاتا کہ تم تو جرمنی کے حق میں نہیں ہو تم تو جرمنی کے خلاف ہو ہمارے رہنما کو برا کہہ رہے ہو دیکھو ہم نے بیلجیم فتح کر لیا ہم نے فرانس فتح کر لیا ہم نے ہالینڈ فتح کر لیا ناروے سویڈن سارے ہم نے قبضے میں کر لیا ملک اتنی ہماری طاقتور فوج ہے اتنی بڑی اکانومی ہے وہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھی اس وقت جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ تباہ ہی لانے والا ہے ہمارے اوپر جرمنی میں رہ کر تھے اسکالر سے اور ان میں فرینک فرٹ اسکول آف تھاٹ کے عام کاری بھی یہ دیکھ رہے ہیں میس کمیونیکیشن کے کچھ اسکالر سے یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ تباہی لا رہا ہے اس کی سوچ مثبت نہیں ہے یہ انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی صحافت پہ ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ وہ صحافی رائے ساز تھے اب آپ نے بات کی کہ باعث ہوتا ہے صحافی میں صحافی میں باعث ہوتا ہے اسی لیے تو وہ رائے سازی کرتا ہے دوسری طرف عوام میں بھی تو عقل موجود ہے نا اور اب تو اتنے زیادہ ذریعہ ابلاغ وجود میں آ چکے ہیں کہ آپ کسی بھی باعث کو بڑے آسانی کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں تو باعث رہنی چاہیے شاید یہی جمہوری معاشرے کا حسن ہے کہ مختلف آرا سامنے آتی رہتی ہیں اگر میں سمجھوں کہ میں عقل کل ہوں اور مجھے ساری صحافت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی رائے امپورٹنٹ نہیں رہی تو اگر میں غلط بھی سوچوں گا اور انسان غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی سدھارنے والا نہیں ہوگا وہ جو بہت ایک مشہور بات ہے کہ بادشاہ سلامت کو ایک لباس دیا گیا اور وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اتنا مہین تھا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ آپ پہن لیں تو آپ بالکل آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا تو بنیادی طور پر وہ لباس وہاں پہ تھا ہی نہیں تو بادشاہ سلامت قدرتی حالت میں ہی باہر نکل آئے تو سارے جو درباری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لباس کی تعریف ہونی چاہیے لباس بڑا اچھا ہے تو اس کے موقع پر ایک بچہ بولا تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو ننگا ہے تو ہم یہاں پہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ باعث تھا اس کی رائے تھی اپنی اپنی رائے ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو صحافت ہمارے معاشرے کو جس طرح سے پہلو ہیں بہت سے کہ وہ اچھا کردار ادا کر رہی ہے تو متاثر کس طرح سے ہمارے معاشرے کو کر رہی ہے یہ صحافت متاثر کیسے کر رہی ہے ہاں جی صحافت معاشرے کو متاثر ہمیشہ سے کرتی ہے اب پازیٹیو سینس میں انفلوئنس کرنا یا نگیٹو سینس میں انفلوئنس کرنا یہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں مثال کے طور پر اگر صحافی کسی معاشرے میں بیلنس نہیں رکھے گا وہ مایوسی پھیلانے لگ پائے گا ٹھیک ہے معاشرے ان میں مسائل آتے ہیں حکومتوں میں مسائل ہوتے ہیں مگر صحافی کا کام ہے کہ وہ اگر اپنی فیلڈ کے ساتھ سنسیئر ہے اور اس کے پاس اچھی انفارمیشن ہے تو وہ وے آؤٹ بھی بتاتا ہے آپ اگر کسی مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے تو صرف اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان مسائل کو بنیاد بنا کر ایک انارکی کی طرف چیزیں لے کے جا سکتے ہیں صحافی بنیادی طور پر عوام کو گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں معاشرے میں ایک بیلنس رکھنا ان کو انارکی کی طرف نہ جانے دینا یہ بھی صحافت کے بس میں ہے آپ اپنی خبر لکھنے کے لیے آپ اپنے پروگرام میں بولنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کا ایک جھکاؤ ہوتا ہے آپ جن اداد و شمار کو پیش کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے ایک سیم ہی ایک واقعہ ہوا ہے مثال کے طور پر واقعہ لے لیتے ہیں یہ جو مری میں ہمارے ساتھ سامنا ہوا ہے ہمارے تیئیس لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہو گئے ہیں اب وہ لوگ وہاں پہ سیر کرنے گئے تھے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اب کیا اس بات پر ایک جنگ کا ایک انارکی کا ماحول پیدا کر دیا جائے اور مری کو ایک ایسا علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے خبروں میں یا پروگرامس میں یا کالم میں کہ وہاں پہ جو جائے گا وہ خدا نہ حادثہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ غلط ہی ہوگا یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے اس سے پہلے یہ تو دکھایا کہ بڑا ایش و عشرت کر رہے ہیں مطلب بڑا فن ہو رہا ہے وہاں پہ تو یہ چیز پہلے کیوں نہیں بتائے گی کہ موسم خراب ہے تو آپ لوگ نہ جائیں تو یہ چیز ہے نا کہ وہی میں کر رہا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے نا رپورٹنگ کا بیلنس کیا ہے اب آپ مری کی بات بالکل رپورٹ کریں جو لوگ وہاں پہ ذمہ دار ہیں انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا انسانی جان سے زیادہ قیمتی کسی چیز کی حرمت نہیں ہے مگر ہم نے اب یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ سیاحوں کو کون سی سہولیات وہاں پہ حاصل ہیں وہاں پہ کون کون سی روڈس کھلی ہیں 
किन किन रोड्स पे जाकर किन किन जगहों पर क़्याम किया जा सकता है साफ़ी ये भी बता रहे हैं कि इस किस्म की आफत में जब अचानक इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो फिर क्या होना चाहिए उसके लिए पहले से काम होने चाहिए थे ज़िम्मेदारों को बेनकाब करें उन्हें पॉइंट आउट करें मगर उस एक हादसे को लेकर अगर हाँ यहाँ पे एक बायस का नेगेटिव पहलू भी आता है अगर आपका बायस हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा है तो आप इस एक वाक्य को इतना ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि पूरे मुल्क में बैठे हुए लोग ये सोचेंगे कि घर से बाहर निकलेंगे तो मरेंगे हाँ जी बिल्कुल हालांकि ये होना चाहिए कि एक्चुअल सूरत हाल को पेश करें और किसी भी हालत में आप हालात को ज़्यादा खराबे की तरफ ना जाने दें ठीक है तो ये जिस तरह मैंने बात की सोशल मीडिया के शुरू के हमारे खुराक की तरह हमारे लिए ज़रूरी हो गया सोशल मीडिया तो इसने सहाफत को किस तरह से आसान किया कितनी आसानी हुई है सहाफत ने सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब है इसमें कोई शक नहीं मगर एक बात जहन में रहे कि ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इंसान की जबीलत वही है सहाफत के तकाजे वही हैं वो तब्दील नहीं हुए अच्छा इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने कुछ हदूदों को यूद ख़त्म कर दी है इसके आने से पहले आपको अपनी इतला या अपनी राय ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए टेलीविज़न अखबार रेडियो किसी ऐसी चीज़ का किताब का सहारा लेना पड़ता था अब आपके पास एक ऐसा टूल आ गया है कि आप फेसबुक पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे किसी भी फॉरम पे जाके एक अकाउंट बनाते हैं और फिर आपके फॉलोअर्स बनना शुरू होते हैं आप देख लें कि मेरे फॉलोअर्स किस तरह के हैं तो फिर उनका आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाती है मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर लोग खाना पकाना सिर्फ आ, आ, हाँ जी। खाना पका रहे हैं बैठ के उनके फॉलोअर्स हैं हाँ लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स हैं ठीक है और मिलियंस और मिलियंस में हैं और कुछ बिल्कुल लाजानी वीडियोज़ हैं और उनके भी मिलियंस और बिलियंस में व्यूज़ हैं ठीक है जी सोशल मीडिया ने दो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं एडिटोरियल कंट्रोल ख़त्म हो गया है एडिटोरियल कंट्रोल ये होता था कि जो सहाफती इदारे काम कर रहे हैं जो अखबार हैं जो टी वी चैनल्स हैं जो रेडियो चैनल्स हैं उनमें एक एडिटोरियल कंट्रोल होता था और वहाँ पर एक प्रोसेस होता था कि खबर या कोई भी कॉन्टेंट तीन चार पाँच हाथों से गुजर कर छपता था या नशर होता था अब सोशल मीडिया पर वो चीज़ ख़त्म हो गई है मीन उसे कि इसने मुतासर किया हमारे रवायती मीडिया रवायती मीडिया को इतना ज़्यादा मुतासर किया है कि समझ लें कि उसकी कोर को हिट कर दिया दूसरा ये है कि ये फ्री है आपको अखबार खरीदना पड़ता है आपको टीवी के लिए भी करना पड़ता है और ये आपका जेबी मीडियम बन गया है आप, क्लिक पे हाँ जी मीडिया हमेशा आपके पास आ गया आप किसी भी वक्त जेब से मोबाइल निकाल लें आप मीडिया देख लें और ये पिछले दस साल में हुआ सब कुछ रवायती मीडिया को इसने इतना ज्यादा इन्फ्लुंस किया है कि मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का एक भी पाकिस्तान की जिक्र करते हैं बाकी दुनिया में तो पहले ही हो चुका है ना एक भी ऐसा न्यूज नहीं है एक भी ऐसा हमारा टी चैनल नहीं है जो अपना सोशल मीडिया के प्रेजेंस नहीं रखते हाँ रवायती सहाफ़ियों ने इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हैं और लोगों को लम्हा बल, बलम्हा समझ लें लाइव सूरत हाल से उन्होंने आगाह करना शुरू कर दिया मगर वहाँ पर बहुत से सहाफ़ी यूट्यूब पे आ गए हाँ। से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तमाम मीडियम्स हाँ का इस्तेमाल किया और वहाँ पर हमारे नुकसान क्या हुआ है वही भी जो मैंने सबसे पहले बात की ना कि एडिटोरियल कंट्रोल ख़त्म हो गया अब अब हमारे पास कुछ कानून बन रहे हैं सोशल मीडिया के इससे पहले सोशल मीडिया पर कोई कानून नहीं था आप किसी भी बंदे पे अपने अकाउंट से कोई भी इल्ज़ाम लगा जी बिल्कुल ऐसी बात आपको किसी तरीके से पकड़े नहीं जा सकता आप हॉलैंड में बैठे हैं आप अमेरिका में बैठे हैं आप जनाब पनामा में बैठे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा पे किसी भी मजहबी रहनुमा पे किसी भी आम आदमी पे किसी कारोबारी शख्स पे कोई भी घटिया से घटिया खानदानी पैसे के मुतल किसी भी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम लगाएँ आप पर कोई कदगन ही नहीं है और फॉलोअर्स तो आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलेगा फिर सोशल मीडिया पे आपके पास बुनियादी अखलाकियात को फॉलो नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा अगर हम उनकी टाइम लाइन्स पर जाएँ लोगों की बहसें पढ़ें तो उनमें बंदा परेशान हो जाता है कि ये किस तरह की अखलाकियात हैं इनकी किस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इवन मशहूर सहाफ़ियों के साथ जो जो ट्रॉलिंग इसको हम ट्रॉलिंग का इशू कहते हैं जिस तरह से उनके साथ जो काम होते हैं तो वो ज़रा एडिटोरियल कंट्रोल ना होना किसी कानून का इस पर इम्प्लीमेंट ना होना उसका नतीजा है जो आपके थोड़े से माशरे इन मीडियम्स के साथ गो थ्रू हो चुके हैं या उन्होंने इनका इदराक पहले कर लिया था उन्होंने तो अपना सबक जो सदर हैं उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मअतल करना ट्विटर का बड़ा ही बोल्ड फैसला था मगर उन्होंने क्यों किया उन्होंने अपने मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए किया क्या हम इस तरह का कोई बोल्ड डिसीजन कर सकते हैं नहीं सोशल मीडिया का एक और ये बहुत अहम उसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो आम हकूमतों के कंट्रोल में
ٹک ٹاک یہ کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے سی این این کے دفاتر زمین پر موجود ہیں کسی حکومت کے کنٹرول میں ہیں ان پہ لا لاگو ہوتا ہے ہم جس ملک میں براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے اخبار چھپ رہا ہے وہاں قوانین ہیں اب آپ پہلے ان کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں پھر اگر وہ معاہدہ وائلٹ کریں تو پھر بھی آپ کے ملک میں سہولت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ پورا کا پورا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں جب آپ نے کسی ایک میڈیم کو بند کرنا ہوتا ہے تو یہ مسائل حکومتوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ان پلیٹ فارمس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ پچھلے دنوں کہیں پہ تو یہ تجاویز بھی سامنے آ رہی تھیں کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ کچھ فورم یہ مطالبہ کر رہے تھے یونائٹیڈ نیشنس میں ان کے جو اونرز ہیں ان ٹیک کمپنیز کے تین سے چار مشہور بڑے اونرز ان کو نمائندگی دی جائے مگر وہ ملک کیونکہ ذرا ہم سے تھوڑے سے زیادہ سمجھدار ہیں تو وہ ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا چیک ضرور رکھیں گے پھر یہاں پہ سوشل میڈیا کا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم عام طور پر شاید نہیں جانتے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی اپلوڈ ہو گیا پھر وہ ہمارا کانٹینٹ نہیں ہے بالکل اس کو پھر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے پھر وہ اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے کسی قسم کی اچھا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس بہت زیادہ پرائیویٹ ہیں ہمارے اکاؤنٹس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی تو ہمارے جو عام لوگ جرنلزم کے لیے سے صحافیوں کے علاوہ یوز کر رہے ہیں ان کو بہت کوشش ہونا چاہیے بالکل کیونکہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بالکل وہی کردار ادا کر رہا ہے جو اخبارات کر رہے تھے جو ٹی وی کر رہا تھا لوگ تو ان کو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو سن رہے ہیں لوگ ان سے انسپریشن لیں گے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی قانون کے پابند ہوتے تھے اب نہیں ہیں پھر اخبار کے دفتر میں لکھنے والے کو آپ جانتی تھیں میں جانتا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنے والا بندہ وہاں پہ جا کے پروگرام کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ نا ہماری فزیکل پریزنس نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے ہمارا ایک ورچوئل وجود ہے اور ایک ہمارا دوسرا وجود ہے اب ہم اپنے ورچوئل وجود کے ساتھ لوگوں کی بہتری کرنا چاہتے ہیں یا ہم صرف اور صرف فار دا سیک آف فن یا کسی ہڈن پرپز کو لے کر انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوگ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تو وہاں پہ زبان اچھی استعمال نہیں کرتے وہاں پہ وہ صبر نہیں دکھاتے اور بڑا عجیب سا بھی کر دیتے ہیں یہ صحافت کو نقصان دے گا ٹھیک ہے جہاں صحافت کے لیے آسانیاں کچھ پیدا کی ہیں وہاں ہماری پرائیویسی کو بھی ڈسٹرب کیا ہے اور اس کے ساتھ اب اس نے ہمارے سوشل پیٹرن کو کس طرح سے متاثر کیا یہ بتائیں پیٹرن جو ہمارے سوشل بہیویئر تھاٹس ہماری ان سب کو کنٹرول کر لیا سوشل میڈیا تو یہ اس میں کیا آپ بتائیں گے ہم ہاں جی جب سکرین ٹائم میں ماہپارا اضافہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو مین ٹو مین کانٹیکٹ تھا وہ کم ہو جائے گا کمیونیکیشن جو ہماری فیس ٹو فیس ایک ہوتا ہے یہ بات جب ٹیلی ویژن آیا تھا نا اسی وقت سے یہ کنسرنز ہیں لوگوں کے کہ آپ کا جو فوک کلچر ہے اس کو یہ میڈیمز نقصان دے رہے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں وہ فوک کلچر کو تو ہم پروموٹ کر رہے ہیں فوک کلچر کیا تھا فوک کلچر یہ تھا کہ آپ کہانیاں سنتے تھے کسی گھر کے بڑے فرد سے یا لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے شہروں میں گاؤں میں ہمارے لوکل کلچر کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی وہ بیٹھ کے کم ہوتی گئیں آہستہ آہستہ اور پھر ختم ہو گئیں پھر یہ تھا کہ گیمز تھیں بچوں کی گیمز بھی ورچوئل آ گئیں فزیکل گیمز بہت کم ہو گئیں پھر آپس کا ملنا ملانا تھا اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ لوگ ایک گھر میں رہ کے ایک دوسرے کو نہیں مل پاتے کیونکہ آپ سکرین ٹائم آپ کو چاہیے جتنا آپ کا سکرین ٹائم میں اضافہ ہوگا آپ ایک ورچوئل اپنی پرسنالٹی کے عادی ہوتے جائیں گے اور آپ کو وہ ورچوئل پرسنالٹی زیادہ اپیل کرے گی آپ کے لیے ساتھ والے کمرے میں رہنے والا بندہ یا ساتھ والے گھر میں رہنے والے بندے سے زیادہ اپنا ایک آن لائن فرینڈ امپورٹنٹ ہو جائے گا تو پھر یہ تبدیلی اور یہ بدلاؤ الارمنگ ہے اس پہ تحقیق ہو بھی بہت زیادہ رہی ہے اور سوشیولوجی میں ہونی بھی چاہیے کہ یہ جو لنک ہے اس کے ساتھ کلچر کا بدلنا اس کے ساتھ پھر ہمارے سوشل بہیویئرس کہ ہم پھر دو پرسنالٹیز میں سپلٹ تو نہیں ہو جائیں گے ایک ہماری ورچوئل پرسنالٹی ہوگی ایک ہماری اوریجنل پرسنالٹی یہ چیز ہے نا کہ ہم سلیکٹو پوسٹ کرتے ہیں کہ مطلب میں خود سیڈ ہوں ٹھیک ہے تو میں نے پوسٹ وہ کیا میں نے وہ جو میں جب مری گئی تھی ٹھیک ہے تو وہ میں نکال کے کر دی پوسٹ اب دوسرے دیکھنے والے بھی اس سے آ گئے کہ بھائی اگلا تو مری گھوم رہا ہے ہم لوگ یہاں ہیں تو یہ بھی ایک ہے کہ اگلے کے بہیویئر کو بھی خراب کرنا اگلے کی تھاٹس کو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھر آپ کی پرسنالٹی سپلٹ ہو رہی ہے سلیکٹو چیزیں ہم لگاتے ہیں ایک آپ کی ورچوئل پرسنالٹی آ گئی ہے اس میں آپ نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پورٹری کرنا ہے آپ کے ہا
تو یہ سوشل پیٹرن کو اور سوشل بہیویئر کو ظاہر ہے اس نے ڈسٹرب کرنا ہے اس کا ایک بڑا آسان سا علاج ہے نا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان پہ بہت بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو واچ کریں کیوں آپ کی جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ سے مانگتی ہیں کہ بھائی اپنی پرسنل انفارمیشن دو کتنا عمر ہے تمہاری کتنا کتنے بہن بھائی ہو یہ یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھو ذرا ہم تمہارا دیکھیں تم کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو اور ویسٹ میں تو اب اس پہ اتنے زیادہ فلٹر لگ گئے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہسٹری ہے براؤزنگ ہسٹری اس سے وہ پیٹرن طے کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو کیا چاہیے یا کیا ڈھونڈ رہا ہے اور اس سے وہ تو اس سے ٹیرس پہ پکڑنا شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے انٹریکشن سے تو سر اسٹوڈنٹس آف جرنلزم جو ہے وہ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو اسٹوڈنٹ آف جرنلزم بھی ظاہر ہے اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ ان کو تھوڑا ٹیچ کیا جاتا ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں اس طرح اس کو یوز کرنا ہے اسٹوڈنٹ کسی بھی شعبے میں ہو وہ جب تک پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں جاتا وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں یگ ہیں ان کا بھی ظاہر ہے ان کی دلچسپیاں ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ان کے پاس ایک بہت بڑی لیب آ گئی ہے ویسے جو کہ آج سے دس سال پہلے یہ چانس نہیں تھا اگر آپ اچھا آرٹیکل لکھ سکتے ہیں تو آپ ایک مشق شروع کر دیں آپ کو کسی اخبار کی ضرورت نہیں آپ کو کسی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں آپ اپنا ایک بلاگنگ اکاؤنٹ بنا لیں ایک کوئی پیج بنا لیں اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار شروع کر دیں اور وہ آپ کے جو فالوورس ہیں ان تک پہنچنا شروع ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی موضوع پر اچھا بول سکتا ہوں وہ کر لیں یوٹیوب آپ کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی ڈاکومنٹری بنا سکتا ہوں میں اچھا ٹریول رائٹر بن سکتا ہوں میں نے جیسے سب سے پہلے بات کی نا کہ جرنلزم اب بہت زیادہ پھیل چکا ہے اب جو بندہ اسپورٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ اپنے آپ کو اسپورٹس جرنلسٹ کہلوانا پسند کرتا ہے لوگ شو بز میں کام کرنے والے لوگ اپنے کا آپ کو شو بز جرنلسٹ کہتے ہیں تو صحافت ایک بڑا گلیمرس سبجیکٹ بن چکا ہے نا لوگ اس کے ساتھ جڑنا پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہیں پہ جا کے تو جو دوسرے شعبوں میں بھی لوگ ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ لکھیں کسی اخبار کے ساتھ کسی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں ہماری بات سنی جائے ہماری رائے کو امپورٹنس دی جائے ظاہر اس سے پرسنالٹی کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ اس میڈیم کو استعمال بڑے خوبصورتی سے کر سکتے ہیں ان کے پاس اب کوئی وہ لمیٹیشن نہیں ہے نیکسٹ کوشچن تھا کہ وہ کس طرح سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس کو یوز کریں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم وہ ظاہر ہے اس کو اپنے پرپز کے لیے یوز کریں وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آگے ان کو جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے اس کے لیے اس کو پریکٹس کریں اب تو سوشل میڈیا ایک باقاعدہ فیلڈ ہے نا جس کو پڑھایا جاتا ہے ایک اسپیشلائزیشن کے طور پر کہ آپ سوشل میڈیا کو صحافت کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہمارے پاس بڑے بڑے سیٹ اپ موجود ہیں انہوں نے کئی سو لوگ رکھے ہوئے ہیں ایک یوٹیوب کے چینل کو آپریٹ کرنے کے لیے اور آگے شاید مستقبل قریب میں آپ دیکھیں کہ یہ دوسرے میڈیم سے بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر جائے کیونکہ میرے خیال میں آپ کی جو نسل ہے اس کا میڈیم ہی سوشل میڈیا ہے جی بالکل اب تو کوئی ٹی وی دیکھنا پسند نہیں کرتا اخبار اور ٹی وی ہاں جی ٹی وی آن کیا تھا اخبار اور ٹیلی ویژن جو ہے یہ اس کا مقصد پورا کر رہا ہے ٹیلی ویژن بھی اپنی جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے فیس بک پہ لگا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پہ اپلوڈ کر رہے ہیں پورے کے پورے پروگرام یعنی کہ اب جیو نیوز دیکھیں آپ پی آر وائی دیکھیں تو وہ انہوں نے زیادہ ان کے ویوز کدھر آتے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں ان کی ہیڈ لائنز ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اب میں آپ سے رز کروں کہ اب آپ کے جو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں اب کیبل سسٹم کو ریپلیس کر رہا ہے آپ کا انڈرائڈ سسٹم یا جو پی ڈی سیل کا سمارٹ ٹی وی ہے اب اس کو ہم پیور ٹیلی ویژن نہیں کہیں گے یہ اب سوشل میڈیا کے زمرے میں آئے گا اگر آپ نے لائیو چینل جو ہے وہ دیکھنا ہے یوٹیوب پہ اسٹریم کر کے تو پھر آپ یوٹیوب کے زون میں چلے گئے ہیں آپ کیبل ٹیلی ویژن کے زون سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کا جو ٹی وی چینل ہے وہ بے شک کراچی سے اپریٹ ہو رہا ہے اور آپ کراچی میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں مگر یوٹیوب کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کیلیفورنیا میں ٹھیک ہوگا سر ہمیں ابھی آپ اپنے ریمارکس دے دیں کنکلوژن کے اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہاں جیسے سوشل میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صحافت اور سوشل میڈیا پہ تو ایک تو ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں گفتگو کی ہے ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں گفتگو کی ہے دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں ہماری بات ہوئی ہے تو کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ یہ نئے دور کا میڈیم ہے بالکل اور یہ پرانے میڈیم کو لا محالہ
लिखाई पढ़ते हैं और ये बातें लिखी हुई हैं अभी वो अच्छी नहीं होती खूबसूरत नहीं होती और हाथ से लिखा हुआ हमें बहुत पसंद है मगर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई अब सोशल मीडिया आया है अब इसमें अखबार की टी की और रेडियो की सारी खसूसियात मौजूद हैं तो शायद ये उनको रिप्लेस कर दे क्योंकि आसान है तो सोशल मीडिया के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लास्ट टाइम मैं मेरे देखने में एक खबर आई कि एक लड़की है ठीक है वो हॉस्टल रह रही है जाके घर वालों से दूर अब उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पार्टी हो रही है उसके बाद कॉलेज में जा रही हूँ क्लासेस ले रही हूँ हर काम कर रही हूँ ठीक है और बहुत ही अच्छी पोस्ट की है लेकिन सुनने में क्या आता है कि दो दिन के बाद उस लड़की ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली और अब सोशल मीडिया की लाइफ और वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा था बिल्कुल पता नहीं है उस घर वालों को ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत खुश है तो अब उसकी रीज़न डेथ की क्या थी वो सामने नहीं आ पाई ना उसने किसी से शेयर की तो ये सोशल मीडिया ने हमें इस हद तक कर दिया कि हम अपना जो रियल है वो हम नहीं दिखा पा रहे जी मैं वही अर्ज दूसरी तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ कि हम सप्लिट हो रहे हैं ना हमारी वर्चुअल पर्सनैलिटी और हमारी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसमें डिफरेंस आ रहा है और ये बात इस मीडियम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए वो एक शेर है कि गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से बिल्कुल वाकिफ रहा करो जी, सोशल मीडिया से तो सोशल मीडिया की जो आपकी प्रेजेंस है या वो जो पर्सनैलिटी है उससे आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी आपकी एक्चुअल जिंदगी मुख्त हो सकती है तो अगर हम ये ध्यान रखें अपना कि हम इसमें बिल्कुल ही इंडल्ज ना हो जाएं या इसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी ना शुरू कर दें कि इस पे अपने आप को कायम रखने के लिए हम बाकी अपनी मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दें तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है कैसा थैंक यू सो मच आपने हमें अपना वक्त दिया मेहरबानी और इस प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा कि सहाफत किधर थी किधर आ गई और अब सोशल मीडिया ने हमें किस तरह से अफेक्ट किया और किस तरह से हमारी जिंदगी को आसान किया या मुश्किल किया अब तक के लिए इतना ही मजीद मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते अपनी मेज़बान महपारा जमान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज बिस्मिल्लाम एक्सीलेंसी जवेदार अवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कमीशन जनरल असर और वाइस चांसलर डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी honorable minister uh, sitting uh, in from lahore joining us and uh, ladies and gentlemen and especially the students our future who is here for them we are here today good morning assalam alaikum and welcome in higher education commission i'm lucky that when the first batch was sent i was standing in the same podium so i was uh, at that time also here as chairman higher education commission and then first batch was sent the love and with the very excitement that how this experience is going to be and uh, we are very thankful to hungarian government the people of hungary for this generous support but see how the good nation they share knowledge and they create knowledge by inviting other people so luckily when i went there so they were very kind enough that they they from 80 to they upgraded to 200 scholarship and then your minister was saying excellency when are you coming back i said excellency whenever you think of doubling 200 to 400 i will be available <laughs> so excellency my message to your government i am back again so whenever you say i am willing to come our uh, executive director mentioned that i told my youth today you are going pakistani ambassador there and when you will be returning after completing your education you will be hungarian ambassador in pakistan and that is the mutual respect we have to keep on doing this and the very rightly said by this young lady that whenever you go remember your pakistan remember you have your own heritage remember you have your own culture don't be shy the important thing is today's era is to we have to respect each other culture we have to respect each other society we have to give space to each other we have to listen to each other the better we should start focusing on positive things of each other culture rather than identifying some negativity which is destroying our society and around the world and my request to you will be the young people these people have already paved path for you and they have already created an environment that hungarian society is already accepting pakistani student is very dynamic and can potential uh, student you have to improve that perception which is already been created not bringing it little down so you have to work hard 
as the excellency charge the affairs said very good institution there very open uh, education policies and they i like their system of integrated approach basically they want to complement each other one institution is complementing other institution because the ultimate goal is how they are going to fulfill the requirement of their society or humanity or how they are going to make life easy for human being not focusing on one thing and other thing so this is the thing you have to learn from there this is a, the thing you have to learn from there that how Shakilamat can you hear us yes yes okay, okay please continue जी बिल्कुल अपने टीम का नाम बताएं यूनिवर्सिटी का नाम बताएं बेसिक क्वेश्चन ये होंगे प्रोजेक्ट करता क्या है और एजर की कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हुई क्विक अच्छा माई सेलिप शकील लेमन मेरे प्रोजेक्ट का जो नाम है नेनो सेवे और मैंने एक्चुअली टीम का नाम भी नेनो सेवे लिखा था राम मेरा यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर मीरज जस्ट दो सेंटेंसेस में अगर आप बता सके कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है तो देट वुड बी ग्रेट यस जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फॉर चाइल्ड चाइल्ड ट्रेकिंग है जो चिल्ड्रेन का मिसिंग चिल्ड्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस हवाले से उसको ट्रैक करता है मतलब हम एक स्मार्ट वॉच बना रहे हैं जो हम चिल्ड्रेन को पहनाएंगे जिसमें चाइल्ड ट्रैकिंग होगी विद पेरेंटल एप कंट्रोल जो रियल टाइम लोकेशन सेंड कर सही होगा वी गॉट योर आइडिया ये बता दें कि आपकी आप कितने परसेंट कंप्लीट है ये अभी प्रोडक्शन में है या नहीं नहीं ये जस्ट अभी जो आइडिया है ना सिर्फ आइडिया ये प्रोटोटाइप वगैरह कुछ भी नहीं ठीक हो गया आइडिया की समझ आ गई है और ये भी देख लीजिएगा कि मार्केट में इस तरह की और कोई डिवाइसेस और एप्लीकेशन है कि नहीं ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके थैंक यू शकील बहुत शुक्रिया थैंक यू वेलकम थैंक यू वेरी मच थैंक यू विल प्रोसीड फर्दर और वेलकम है मुबशरा फातमा असलकुम वालेकुम असलम मुबशरा आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और पहले इंट्रोड्यूस करें अपने आप को ये यूनिवर्सिटी नेम या प्रोजेक्ट नेम एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट ओके My name is Rubesh Fatma, and I'm doing B.Sc. in Computer Science from Fatma Jinnah Women University. I'm currently in my final final year. Okay, what your project is all about? Could you please uh, brief us? Okay. Uh, basically, our Uh, our project aims to solve one of the major issues of our society, that is unemployment, and that is among the transgender community. So our project is focused on uh, making them realize their worth in society and help them um, uh, to acquire some skills so that they can proceed on with their careers and uh, be financially independent in society. So, what is the way forward? Like, uh, what are the things through that you can bring employability? सो आप कौन से ऐसे ऐसी चीजें हैं कौन सी ऐसी इनिशिएटिव हैं आपके प्रोजेक्ट में या आपके पास कोई ऐप है या कोई प्रोटोटाइप है विच यू वॉन्ट टू शो के साथ जो कि हेल्प कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अराउंड सर आपके आपके पास आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है या आप सिर्फ नहीं है अभी आपके पास कोई बीपीटी ये सर मेरे पास है 
तो प्लीज शेयर कीजिए यस प्लीज शेयर योर स्क्रीन ताकि हम सब लोग देख सकें और उसके बाद आप अपनी प्लीज जितनी भी चीजें हैं उसको स्टेप वाइज एलेबरेट करें ओके सर सर इज इट विजिबल जी इट्स विजिबल यू कैन स्टार्ट ओके ट्रांसजेंडर अपने अल्फाज में बता दें रीड करने की जरूरत नहीं है उर्दू में बता दें खैर हमें जिस कंसेप्ट समझ आना चाहिए ताकि आसान हो जाए ये तो हमें बिल्कुल पता है Okay, uh, so we are developing an app that has two main modules. That uh, firstly, it will have uh, these two accounts. If you open the app, it will have these type of accounts: a transgender account and an organization account. So, if you sign in as a transgender, you will have two main options: a training session and a job session. In the training session, you can uh, you can opt for different trainings and uh, join the trainings. And after the completion of these those trainings. you can go for the job section where you can find relevant jobs and uh, uh, regarding regarding your interest and the, and your skill sets so that is it and uh, from the organization account if you sign in as an organization account you will have three options to whether uh, to post a job to hire a person or offer a course so if you post a job then that profile will that job appears on a timeline आप ये बता दें कि आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये कितने परसेंट कम्प्लीट है और जी आप कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक यूज कर रहे हैं अभी इसका अभी हम इसकी डेटाबेस साइट पे काम कर रहे हैं एप्लीकेशन वेबसाइट पे अभी हम नहीं आए तो इसका इंटरफेस का अगर हम काम करें तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ हम इसके डेटाबेस साइट पे काम कर रहे हैं सही हो गया यानी जी जी फिर भाई आप लोग यूफोर्स आर ऑन द डाटा बेस साइड एंड लाइक द फ्रंट एंड बैक एंड एंड ऑल द अदर वर्किंग इज लाइक यट टू डेवलप सही हो गया जी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो ए आई है ए आई रिकमेंडेड सिस्टम सही हो गया तो अब तक आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट एजियर की सर्विस यूज की है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एजियर की सर्विस बिकॉज इमेजिन कप की एक रिक्वायरमेंट यह है कि आपने आपके प्रोजेक्ट में यानी कोई माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी सर अभी तक तो हमने क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट की सही हो गया ठीक हो गया टीम दैट्स एन अमेजिंग आइडिया और इसकी टारगेटेड ऑडियंस भी काफी अंडर प्रिविलेज है सो बेस्ट ऑफ लक और दैट्स इट You can leave now. Thank you. Thank you. Thank you very much. जी अरिशा आर बी ऑडिबल नूर आई गेस आप को आवाज आ रही है यस सर अच्छा नूर आप और अरिशा टीम मेंबर हैं यस सर यस सर अरिशा नासिर है नूर 
sorry acha you can introduce yourself uh, university name project name and then you can start <coughs> Okay. So my name is Noor Fatima, and uh, I'm I'm final year software engineering student, and uh, we are from Fatima Jinnah Bhavan University. Our project name is uh, titled as Chanakh. ठीक है आपके पास जी आपके पास तीन से चार मिनट हैं fully explain करने के लिए ठीक है इससे ज़्यादा time नहीं है and we had one of our members. जी जी वी आर एडिंग हेरा राइट अवे ठीक है जी आपकी टीम नंबर इन हो गई है आ, हमें पहले ब्रीफली बता दें एक दो सेंटेंसेस में आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी हेलो कैन यू मी जी जी आवाज आ रही है आपकी क्विकली बता दें आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी क्योंकि वी हैव शॉर्ट टाइम ऑलराइट ऑलराइट व्हाट इट बेसिकली डू इज इज इट अगर आपको उर्दू उर्दू आपको इजीली लगती है तो उर्दू में बता दें कोई मुश्किल नहीं जी तो हमारी आप ही करेगी कि असल और नकल सिग्नेचर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करेगी ये मतलब एक ऐप है और जब इसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे और जो है विदेश लेगी कि अच्छा ये हम प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे मतलब जिस तरह अगर आप हैं हमारे पास तो आपके सिग्नेचर पहले से हमारे डेटा बेस में चले जाएंगे अब फिर कोई नया डॉक्यूमेंट का पेपर आ रहा है हमारे पास जिसके ऊपर आपके न्यू सिग्नेचर हैं तो फिर हमारी याद डिटेक्ट करके बताएगी कि ये सिग्नेचर असल है या नकली ठीक है लेकिन एक और प्रॉब्लम है आजकल दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर्स का दौर है उसके साथ आप लोग क्या करोगे क्योंकि आप तो ज्यादातर जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटल सिग्नेचर से साइन करते हैं जिस तरह डॉक्यू साइन एक ऐप है तो उसको कैसे कैटर करेंगे वो हैंड रिटर्न साइन नहीं होते हमारे तो फिर उसके अंदर हमारे पास पहले होंगे हम उन्हीं से कंपेयर करेंगे ये फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा और अच्छा ठीक है तो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है ये डिप्लॉय होगी ठीक है ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये डिप्लॉय होगी और इसमें हमारे पास फिर पहले से हमारे पास यूजर रजिस्टर करेगा आप आ, आपको ये आ, शो हो रही है स्क्रीन जी जी स्क्रीन आ, नजर आ रही है तो बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है इसका बेसिकली आइडिया ये कि यूजर सबसे पहले साइन अप करेगा यहाँ पे यूजर अपने रेफरेंस इमेजेस को अपलोड करेगा जो कि पांच होंगे और उस और उसके बाद यूजर लॉग इन करेगा एंड देन यहाँ पे हम वो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ जो आप कह रहे हैं वो है ऑफलाइन सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो कि फिलहाल हमने किया हुआ है कि यूजर अपनी आईडी को ऐड करेगा और सिग्नेचर जो है इंसर्ट किए जाएंगे और वो हमारे वेरीफाई करके बता देगा कि फ्रॉडिलेंट है या नहीं सेकेंड जो हमारा इस प्रोजेक्ट का मॉड्यूल होगा वो होगा ऑनलाइन सिग्नेचर बेस्ड जिसके अंदर रियल टाइम सिग्नेचर दिए जाएंगे यूजर के वो एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होगी उसके साथ जिसके से डिजिटल सिग्नेचर लिए जाएंगे तो यूजर उसके थ्रू भी हमारा पास एक जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा ठीक है ठीक हो गया इसके बैकहेंड पे आप लोग क्या यूज कर रहे हैं फॉर रिकॉग्निशन और पैटर्न मैचिंग सी एन इस्तेमाल कर रहे हैं सी एन एन एंड केरास इंटेंस लो सो इसमें आप सिर्फ सिग्नेचर पे फोकस करें या थम इम्प्रेशन भी इसमें एडेड होंगे फिलहाल हमारा फोकस जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन पे या हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं पहले हम ऑफलाइन सिग्नेचर की तरफ जाएंगे फिर ऑनलाइन आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा आप लोगों के लिए कौन से ऐसे दो तीन मेन कोर कस्टमर्स हैं जिनको आप ये पिच कर रहे होंगे अपना प्रोडक्ट हाँ लेकिन फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाएंगे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हैं सो यू विल हैव टेनेंट्स फॉर देम और उन टेनेंट्स में उनके अकाउंट्स होंगे यूजर अकाउंट्स होंगे 
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बैंक को दे रहे हैं ना बैंक के बैंक की वेबसाइट के साथ ये मॉड्यूल अटैच कर रहे हैं तो बैंक को एक ग्लोबल लॉगिन दिया जाएगा जो कि उनका वो उनका एक यूजर है जिसको ग्लोबल लॉगिन दिया जाएगा वो वो साइन अप करेगा जो न्यू यूजर आ रहे हैं उसकी चीज वो साइन अप करेगा लॉग इन जो है वो सिर्फ बैंक के उस यूजर उस हमारे जो बैंक का जो मेन यूजर होगा हमारा उसके पास होगा सही है जी आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ क्वेश्चन ऑन योर एम एल मॉडल्स आपने जैसे बताया कि आप लोगों ने कैरा यूज किया लाइक द कॉन्वर्शन रूरल नेटवर्क तो इस दौरान आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट की है मोर प्रिसाइजली एजर की जो ए आई सर्विसेज है उनको इंकॉर्पोरेट करना चाह आप लोगों ने इस पर We will search about it and. So, 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 और मार्केट कंपटीशन के हवाले से मैं आपको जस्ट वांटेड टू हैव अ बेटर नेट के केपीआईटी बोर्ड एंड इन कलैबोरेशन विद यूनिटी पिशावर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तुनख्वा ने ये चीज लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट टू टू द केपी गवर्नमेंट मे बी उनका यही फॉर्जरी के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो कि लाइक उसका कोई एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा लेकिन दैट लाइक असली सिग्नेचर इस तरह कुछ करके है तो काइंडली उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है थैंक यू सो मच जी और थैंक यू फॉर योर टाइम प्लीज कीप वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरी वन ओके Now, <coughs> Sana as participant. Sana, can you hear us? Ataula, we have Ataula with us. Ataula, are you audible? Ataula, आपका mic mute है kindly इसको unmute कर लें. Sound is on. जी वालेकुम सलाम अताउल्ला अपना प्रोजेक्ट का नाम अपना यूनिवर्सिटी का नाम और प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद इन थ्री मिनट्स थैंक यू वेरी मच शोर सर बेसिकली स्लाइड शेयर करनी है सर या नहीं जी जी बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं स्लाइड्स को थैंक यू Okay, so uh, my name is uh, Taula, and our project is Virtualic. Virtualic is basically Virtual International uh, Entrepreneurship Center. Uh, we are basically from NED University of Engineering and Technology, Karachi, and basically uh, our problem is, uh, you know, as uh, today's fast-paced and global business environments are. Uh, facing the challenges when it comes to connectivity and efficiency in their operations right so these limitations and uh, basically infrastructures are the resources and can limit growth of success right jo ke hum connectivity ki agar hum baat kare ya hum significant impact ki baat kare to hum growth nahi kar pate kyun kyunki hum फिजिकल बैरियर आ रहा होता है और बहुत सारे ऐसे सिक्योर वर्चुअल चीजों वर्चुअल चीजों की हमें नीड होती है कि जो हमें उनको ओवरकम करने के लिए जो है वो हमें जरूरत पड़ती है तो इन तमाम चीजों को बेसिकली हम देखते हुए 
हमने एक इसको स्टार्ट किया बेसिकली ए और वी और ब्लॉकचेन पर जो कि हम बेसिकली वाइड रेंज ऑफ टूल्स और फीचर्स के जरिए से के सपोर्ट की मदद से हम जो है इन चीजों को कैटल कर रहे हैं ताकि यू नो वो जितनी भी स्ट्रीमलाइन बिजनेस के ऑपरेशन हो, हो सके इंक्लूडिंग दी यू नो वीडियो स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट एवेटर्स ऑडियो एंड सो ऑन सो सो ओके नाउ बेसिकली हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑल uh, साइजेज uh, है इंडस्ट्रीज को हम नॉर्मली uh, स्टेब्लिश कर रहे हैं वर्चुअलिक प्रेजेंस को हम देख रहे हैं वगैरह और इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो uh, क्योंकि ए आर वी आर के बेस पर है तो हम वो तमाम चीजों को हम कवर कर रहे हैं जो कि नियर टू इम्पॉसिबल फिजिकली हो सकती है इसके अलावा ये कुछ हमारी मार्केटिंग uh, और सेल्स की स्ट्रेटजीज हैं जो कि डेफिनेटली uh, इसमें मेंशन है क्योंकि विद इन थ्री मिनट्स हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये हमारी कुछ कुछ प्रिडिक्टेड ग्रोथ है राइट right? बेसिकली हमारा आइडिया क्योंकि ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ऐसा uh, मतलब बिजनेसिस के लिए वर्चुअली बेस जो कि मैं आगे जाके एक छोटा सा आपको आधे मिनट की वो भी दिखा दूंगा उसमें हम एक ही वन टू ऑल बिजनेसेस के जितने भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो मार्केट साइज है हमारी फोर फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर्स के एक्सपेक्टेड है टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के अकॉर्डिंग टू जो है वो रिपोर्ट ऑफ कैलबरी के ये कुछ हमारे फाइनेंशियल्स हैं और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी क्यों है राइट ये हमारी कुछ एग्जेक्टिव टीम है जो कि हम विद फजी रहमान एंड हाफिज मोहम्मद ताउल ये हमारा एक छोटा सा डेमो है जो कि मैं क्विकली दिखाना पसंद करूंगा ये जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए साथ साथ ओके okay, श्योर sure. uh, ये एक पूरा ओके 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 श्योर सो बेसिकली ये एक पूरे का पूरा हमने हम जैसे मैंने बताया कि हमारे चार चार मॉडल हैं इसमें तो पहला मॉडल हमने जो है अभी ये कंप्लीट जो किया है इसमें हमने जो है वो टारगेट किया फॉर कॉमर्स ई कॉमर्स वगैरह के जितने भी स्टोर हैं उनको उनको ताकि हम टारगेट करें तो इसमें यू कैन सी के हम इसमें एक बंदा है वो पहले पूरा विजिट करेगा राइट उनको पूरी फैसिलिटीज वो यहाँ पर मिलेंगी तो उसके बाद वो आएगा अपने आप को लॉग इन करेगा लॉग इन करने के बाद सपोज वहाँ आपको यहाँ हेल्प डेस्क पर आया और यहाँ पर उससे पहले उसको सारा कुछ बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर ये है सेकंड पर ये है थर्ड पर ये है यू नो और फिर हेल्प डेस्क पर पाया और उसने उसको यहाँ पर साइड में आप देखें जो तो लाइव सपोर्ट आ रहा है राइट वहां से उसने बताया कि भाई हमने सपोज मैंने ये चीज देनी आप फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर आए अगर आप देख फर्स्ट फ्लोर पर हम गए और फर्स्ट फ्लोर पर उसने बताया कि ये चीजें यहाँ पर हैं राइट उसने शॉप नंबर वन पर ये मिलेगा टू पर मैकडोनल्ड फला 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 उसके बाद जो है वो फर्स्ट अभी तक ये फ्लोर जो टाइम के अलावा फर्स्ट फ्लोर पर वो गया अपनी जो भी डिजायर चीज होगी वो खरीदा यू नो और उसके बाद यहाँ पर ये पूरी स्पेसिफिकेशन आ रही थी छोटा सा आपने देखा था ओके okay, ये देखें आ, ये पूरी स्पेसिफिकेशन आ रही हैं वो उसने खरीदा राइट और पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उसके बाद नेक्स्ट आया और वो चेक करेगा पूरा अपना क्वेश्चन है आप जो अमेजोन ने सिटी पर हम जा रहे हैं तो सेकंड जी अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है ठीक है थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया लेकिन मेरा क्वेश्चन ये की जिस तरह अमेजोन ने अपने कुछ स्टोर को ऑटोमेट कर दिया है आपका आइडिया उससे कैसे एडवांस है क्योंकि उसमें तो यहाँ पे तो आपने हेल्प डेस्क किया हुआ है वहां पे तो वो सिर्फ स्वाइप करते हैं अपना कार्ड और आ, आ, क्या कहते हैं स्टोर के अंदर चला जाता है आ, जो जो आइटम्स उठाता है उसके बाद क्यूआर कोड होता है वो स्कैन करते हैं और आ, स्कैन करने के बाद पे कर देता है कार्ड या किसी भी बिटकॉइन या किसी और पेमेंट मोड के थ्रू तो ये किस तरह डिफरेंट है आपका हाँ ओके सो बेसिकली हमने जैसे बताया कि हमारा ओवरऑल ऑन्टरप्रनोरशिप सेंटर लाइक हमने अभी कवर ई कॉमर्स को किया है 
एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली हमारी बात अब एन के साथ भी चल रही है कि हम क्या करेंगे कि उनके जितने भी इंक्यूबेशन वहां पर होंगी राइट उनको हम जो है वो एक वर्चुअल बेस भी लाएंगे इस तरीके इसी तरह हमारी बात मतलब हम एक सिर्फ एक ई कॉमर्स को नहीं टारगेट कर रहे आपने कहा ना जहाँ उनकी उनकी चीज ये है कि जस्ट वो ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स को कह रहे हैं वो सारी चीज अच्छा डियर पार्टिसिपेंट मेरा क्वेश्चन तो आप सबके हम आपके प्रोजेक्ट को इस तरह देख सकते हैं कि ये एक इंटरेक्टिव ई कॉमर्स मेटावर्स टाइप चीज है कि जो ई कॉमर्स के एक्सपीरियंस को एनहांस करती है इज दैट ओके तो so, uh, मैंने भी यही बताया कि ये अभी हमने जस्ट ई कॉमर्स के पार्ट को ऑटोमेट किया है लेकिन तो हम जो है वो ओवरऑल दस से ज्यादा हमारी डोमेन्स हैं जो कि हम ऑटोमेट करेंगे जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर अच्छा टेक्नोलॉजी स्टैक की तरफ सेंटर आपने लाइक ये जो वर्चुअल रियलिटी के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है या कोई अगर थर्ड पार्टी एपीआई वगैरह यूज किया वो भी बताइएगा इसके अलावा बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी लाइक आ रही है प्लानिंग टू डू और आपका जो प्रोजेक्ट है ये कितने परसेंट कंप्लीट है फिलहाल जो वीडियो आपने हुए बताई ओके बेसिकली सर हमने जो माइक्रोसॉफ्ट मैं शुरू कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से बेसिकली इसमें हमने पूरा क्लाउड लेना पड़ता है आपको खैर इसका आइडिया होगा तो हम पूरे का पूरा एज वेल यूज कर रहे हैं इस वक्त भी एज वर का हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं पूरे का पूरा क्लाउड पर और जो इसकी जो डेवॉक्स की हमारी टीम है वो उसकी जो है वो बेसिकली इसको वो पूरे का पूरा कर रही है जैसे फसी साहब है राइट और जो दूसरा हम जो वी आर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सेम इमर्सिव कर रहे हैं फिलहाल फुल फुली इमर्सिव पर हम नहीं गए और क्योंकि कोलेबरेटिव पर हम काम कर रहे हैं तो सेम इमर्सिव अभी आपने एजर डेवॉक्स के हवाले से बात की तो आप लोग मुझे अपना एजर पोर्टल बता सकते हैं आपका कोई टीम जो एजर डेवॉक्स को एक्सप्लेन कर पाए कि आपके प्रोजेक्ट में डेवॉप्स की क्या जरूरत पड़ी थी क्योंकि सर हम प्योरली इसको क्लाउड बेस्ड ही ले जाएंगे फ्यूचर में राइट तो इस वजह से मतलब अभी सिर्फ आपका विजन है वाइसर यूज करने का और अभी तक आपने फिलहाल यूज नहीं किया अभी तक हमने डिप्लाई क्योंकि अभी तक हमने डिप्लाई ही नहीं किया इस चीज को क्योंकि इसको हमने भी कर रहे हैं अच्छा बस हमें सिर्फ आखिरी एक क्वेश्चन आंसर कर दें कि जो भी आपने वीडियो में बताई ये जो आपकी एप्लीकेशन है आइडर इट्स वेब बेस्ड डेस्कटॉप बेस्ड या ये क्या है एक्चुअली हम समझ नहीं पाए इसको ये सर इंटरक्टिव बेस्ड है फिलहाल और ये जो है वो नहीं फिलहाल चल रही थी जब आपने जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस प्लेटफॉर्म पे चल रही थी जब आपने इसका लाइक ये कंप्लीट एक वीडियो बनाई है इसकी ये तो सर एक वीडियो है और नहीं तो आपने कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए बनाई है या मोबाइल ऐप है ये बता दें ये वेब बेस्ड है मोबाइल वेब बेस्ड है मोबाइल बेस्ड है दोनों में ठीक है ठीक है आप हमें लाइव डेमोज ले सकते हैं इसकी वेब का ओके सो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आप उसमें से लेकिन अभी तक हमने बताया ना डिप्लाई नहीं किया लेकिन मेरे पास मोबाइल उसमें लोकल हो गया शेयर करते ग्रेट इंटरक्टिव आइडिया और कीप वर्किंग ऑन दैट थैंक यू सो मच यू कैन लीव नाउ थैंक यू थैंक यू वेरी मच नो जी नेक्स्ट टीम आर वी ऑडिबल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आप अपना प्रोजेक्ट का नाम बताएं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं एंड देन यू हैव थ्री मिनट्स टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट a non public pet and azan and uh, azan and we are from foundation university sarabat for the hindi campus and our project name is mr sarve which is basically uh, stands for uh, sentiment analysis of youtube youtube blogs sentiment analysis uh, can you please repeat the name sentiment uh, analysis of youtube youtube blogs no no that abbreviation 
पार्टिसिपेंट uh, okay. आप जो गैजेट यूज कर रहे हैं उसमें काफी डिस्टॉर्शन है काइंडली उसका कुछ कर लें ओके ये अब ठीक है उर्दू व्लॉग्स कर देते हैं आप लोग अगर ऑडिबल मैं आपको ऑडिबल हूँ तो काइंडली अपना जो मेन आइडिया है ना कि आपकी एप्लीकेशन क्या करती है विद इन टू सेंटेंसेज अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो ओके सर तो बेसिकली हमारा सिस्टम जो है वो यूट्यूब से ब्लॉग्स को रिसीव करता है और हम उसको जो है हम वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस ऑडियो को हम जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करते हैं उर्दू में और उस ट्रांसक्रिप्ट पर हम सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जिसके तीन फेजेज हैं नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल और उस ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पर वो जो है उस कॉन्टेंट की हमें पास कितना उस कॉन्टेंट में कितनी पॉजिटिविटी है कितना नेगेटिव कॉन्टेंट आया है वो सब चीजें एक्सप्लेन करता है दैट्स रियली अ ग्रेट पिच हमें ये बता दें कि अभी जो आपकी एप्लीकेशन आदर इट्स अ वेब ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन ये वर्किंग कंडीशन में है अगर तो आप एक लाइव डेमोस का दे दें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट सर वर्किंग कंडीशन में है बट अभी नेट इशू है जिसकी वजह से हम एक्सप्ले नहीं कर पा रहे जो है हमने अच्छा ये बता दो कि आपकी एप्लीकेशन कितने परसेंट कंप्लीट है फिलहाल हमारी एप्लीकेशन फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट कम्प्लीट है क्योंकि हमारा एफ आई पी हम लोग एफ आई पी के अकॉर्डिंग इसको कम्प्लीट करें तो हमारा जो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस ही एंडिंग पार्ट रहते हैं बाकी वॉइस एक्सट्रैक्शन ट्रांसक्रिप्ट जनरेशन जो है वो हम कर चुके हैं इसमें और आई बिलीव फिर आपका जो एंड मोड है जो क्लाइंट है यूजर का लाइक आइर आप वेब एप बनाना चाहिए या अच्छा सही है तो फिलहाल ये सिर्फ फ्रंट एंड है या ये कुछ कर भी सकता है अभी ये आपको जमा दे रहे हैं उसमें बात करके वीडियो देखिए ये वीडियो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो इसलिए ना हमारे डेटाबेस में ट्रांसक्रिप्ट सेव सेव होगी कि वो ऑटोमेटिकली पहले से ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होकर आ गई है साइट पे आप कोई और वीडियो यूज कर सकते हैं फिलहाल नाउ योर इंटरनेट इज लाइक इट्स स्टेबल आपको सात सौ मीटर पे कोई इमेजिन तक की वीडियो खोल ली और उसका जो है यहाँ कॉपी पेस्ट करके अगर हमें दिखा सके दैट वुड बी ग्रेट ओके सर